بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু মসজিদের ওই মিনারেতে আযান ফুঁকেছে দিগন্তে সূর্যের আভা ঝলক দিয়েছে মসজিদের ওই মিনারেতে আযান ফুঁকেছে সালাম <laughs> নির্দেশ দান করেছেন মমিনদেরকে আর তার বড় ফজিলত রেখেছেন সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুলের উপর যিনি মদিনায় আসার পরে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেছেন মসজিদ নির্মাণ করা দিয়ে আমাদের দর্শের বিষয়বস্তু হাদিসে হচ্ছে মসজিদ সম্পর্কীয় হাদিস বা মসজিদ সম্পর্কীয় মাসাইল বিধি বিধান তার মধ্যে আমাদের সামনে হাদিস রয়েছে দুশো সাত নম্বর হাদিস আমাদের আরবি কিতাবে জানি না বাংলায় আপনাদের দুশো পাঁচ নম্বর হাদিস আনাস রদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে কালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল বোসা কফিল মসজিদে খাতিয়া মসজিদে থুথু ফেলা হচ্ছে গোনহার কাজ বেয়াদুবি মসজিদের অবমাননা সুতরাং কেউ যদি মসজিদে থুথু ফেলে তাহলে সে গোনহার কাজ করলো খাতিয়া খাতিয়ার বহু বচন হচ্ছে খাতায়া কারণ হইতে পারে মাসলা জানে না থুথু অনেকের আছে যে মুখে খুব বেশি বেশি আসে এরকম সমস্যা অনেকে থাকতে পারে কোথায় যাবো এখানে ফেলে দিয়ে এদিক দিয়ে তা গেল কেউ দেখে না ফেলেই দিল হতে পারে বিশেষ করে কাঁচা মসজিদ আজকাল পাকা মসজিদ কার্পেট এগুলো তো হয়তো এরকম ভাবা যায় না কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যখন নবী সাল্লাহ হাদিস বলেছেন তখন মসজিদের অবস্থা কেমন ছিল হ্যাঁ মসজিদে শুধু মাটি চাটা এটা পর্যন্ত ছিল না মাটিতে কুচি পাথরের উপর সাহাবাইকের আমরা সেজদা দিতেন ওই জন্য সেজদার সময় যদি কষ্ট লাগে তাহলে একবার তুমি সেটাকে বরাবর করতে পারো পাথর টাথর সরাইতে পারো বারবার করে মুচবে আর সেজদা করবে এরকম করিও না হাদিস আছে না তার মানে কি বোঝায় যে মসজিদে চাটাইটা পর্যন্ত ছিল না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম না আমলে মসজিদ নবীতে যেখানে আজকে কত সুন্দর দামি দামি কার্পেট সেখানে চাটাই পর্যন্ত ছিল না কোথায় পৌঁছে গেছেন কত সুন্দর মসজিদ আর কত আরামদায়ক স্থান মানসিক দিক থেকে শারীরিক দিক থেকে সব দিক থেকে মসজিদে গেলে আরাম পাওয়া যায় তারপরে মুসলিমরা অধিকাংশই বেনামাজি বরং এর আগে অনেকবারই বলেছি বাংলাদেশের একটি পরিসংখ্যানে শতকরা আটানব্বই জন বেনামাজি তাহলে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান মানে সেটা ভারত পাকিস্তান নেও প্রযোজ্য একই রকম শতকরা আটানব্বই জন এটা তাহারিক পত্রিক আজকে তো দশ বারো বছর আগে ছিল ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান শতকর আঠানব্বই জন বেনামাজি বেনামাজি মিনস আধা নামাজি আধা নামাজি তো প্রত্যেক মুসলিম কেউ জুমা পড়ে কেউ দিনে এক অক্ত দু অক্ত পড়ে নিল কেউ চার অক্ত পড়ে পাঁচ অক্ত পড়ে না তার মানে বেনামাজি আল্লাহ পাঁচ ফরজ করেছে তো পাঁচ অক্ত কায়েম করে নামাজ পড়া লোকের সংখ্যা একশোতে মাত্র দুইজন আর একটি পরিসংখ্যান এসছে সৌদি আরবের অজারাত শরীর ইসলামী অলকা ফদালের সাথে যে অজার মন্ত্রালয়ের আন্ডারে আমরা কাজ করছি মসজিদগুলি রয়েছে অকাফ রয়েছে মিনিস্ট্রি অফ কি বলছে ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অকাফ এর একটা পরিসংখ্যান সৌদি আরবের 
সেটা হচ্ছে এই যে শত করা কত যেন হতে পারে চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই জন বেনামাসি তা বলছে এটা পুরুষদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা ভিতরে আছে কারণ ওদের পরিসংখ্যানে ওদেরকে নিয়ে আসা হয়নি এই হচ্ছে দুর্দশা মুসলিম মতের ইমানের ইসলামের মূল বিষয়ের আসল সাবজেক্টের অবস্থা হচ্ছে এরকম চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই জন বেনামাজি তার মানে শতকরা পাঁচজন অথবা ছয় জন নামাজি ব্যাস আর চল মসজিদ গুলিতে ফজরে গেলে বুঝতে পারবেন ওখানে কেন গেলাম এত আরামদায়ক এখান থেকে এত আরামদায়ক এই মসজিদ তারপরেও বেনামাজি এই হারে আর যেই যুগে নামাজ পড়তে যাওয়াই মানে কষ্ট হ্যাঁ শুধু মানসিক দিক থেকে ইমানি শান্তি ছিল বাকি শারীরিক দিক থেকে সেজদা করলে কষ্ট রোদে গরমে সেজদা করা যায় না তখন কাপড়টা রেখে দিত কোন কাপড়টা রেখে সেজদা করত মাটি এত গরম হয়ে গেছে কারণ ওপরে শুধু খেজুর পাতা তারপরে বেনামাজি আবার মুসলিম হয় এটা কল্পনার বাইরে ছিল এই উম্মতের মুসলিম আর তাহলে যেই উম্মতের প্রথম সারির মানুষরা কল্পনা করতে পারেনি যেমন মুসলিম বেনামাজি হতে পারে আর সে উন্মতের আজকে দুর্দশা হচ্ছে যে শতকরা আঠানব্বই জন বেনাম আছে মসজিদে থুথু ফেলা হচ্ছে গোনার কাজ এই গোনার কাফারা কি গোনার কাফারা হচ্ছে দফন হওয়া কাফারা তোহা এর কাফারা হচ্ছে কাফারা মানে কি গোনাহা মোচন করার উপায় এটাকে কাফারা বলে বিভিন্ন গুনার ক্ষেত্রে বা ভুল ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কাফারা আছে যেমন কসমের শপথ যদি ভঙ্গ করেন কসম করলেন ভবিষ্যতে এই কাজ করব না আর তারপরে করতে হইল সেই কাজ তাহলে তার কি আছে তোমাদের কসমের কাফারা তাহলে কাফারা মানে কোন একটা ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে সেটার ঘাটতি পূরণ বা গনহার মোচনের জন্য যা করা হয় গনহার কাফারা হয়ে যাবে কানা কাফারা তালে মামাজা মানে গনহাগুলি মোচন হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে তো এর কাফারা এই যে গনহা করলে গনহার কাফারা হচ্ছে সেটাকে দাফন করে দেওয়া মানে সেটাকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া সে মাটি দিয়ে হোক ঘষা দিয়ে হোক যেভাবে হোক না কেন এটাকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া যাতে করে থুথু না পড়ে থাকে এরকম বোশাক আরবিতে তিন রকম ভাবে বলা যায় বোশাক সদ দিয়ে বলা যায় যেমন হাদিসে এসছে বোশাক সিন দিয়ে বলা যায় বোশাক আর যা দিয়ে বোজাক যা দিয়ে বোজাক এই তিনটারই অর্থ হচ্ছে থুথু যে থুথুটা নিক্ষেপ করা হলো মুখের বাইরে চলে আসলো ওটাকে বলা হয় বোজাক বোশাক আর বোশাক আর মুখের ভিতরে যেমন আমাদের মধ্যে কথা বললে মুখের ভিতরে কিন্তু রস আছে থুথু আছে না যতক্ষণ মুখের ভিতরেই থাকলো ততক্ষণ ওর নাম হচ্ছে রিক ওর নাম হচ্ছে রিক রিক থেকে হচ্ছে ওই যে রুকিয়া করা রুকিয়া মানে ওই যে ঝাড়ফুক দম করা দম করতে গিয়ে হ্যাঁ দম করতে গিয়ে রবি কবি সাল্লাহ আলাই সামান্য হালকা থুথু আসত এত ফুল ফল বলা হয় সেটাকে হালকা থুথু আসা বেরিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তো রিক বলা যতক্ষণ ভিতরে মুখের ভিতরে থাকে আর যখন মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে চলে আসে তখন ওর নাম পাল্টি যায় সুবহান আল্লাহ আরবি আরবি ভাষা কত রিচ ভাষা হ্যাঁ আরবি ভাষা তো অনেকগুলি শব্দ আছে যে শব্দের প্রতি শব্দ আপনি বাংলা ইংরেজিতে খুঁজে পাবেন না খুঁজে পাবেন না 
সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ ভাষা যদি কারো প্রয়োজন হয় যে থুতু ফেলতে হচ্ছে মসজিদে তো এর আগে মনে হয় হাদিস এসছিল কি এসছিল ওই হাদিসে মনে আছে হ্যাঁ বাম দিকে আর পায়ের নিচে ফেলে দাও বাম দিকে বাম দিকে মুসলিম থাকতে পারে ডান দিকে থাকতে পারে বাম দিকে আল্লাহ ফেরেস তার আছে ডান দিকে বাম দিকে ফেরেস তার আছে কিন্তু ডান দিকের তুলনায় বা বাম দিকের তুলনায় ডান দিক যেহেতু উত্তম আর সামনে ফাইন আল্লাহ কে বলা যে মুসল্লির সামনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কে সামনে মনে করে আপনি সেজদা করছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যদিও তার আরো সে তার জাত সত্তার দিক থেকে কিন্তু নবী কেদি আদিসে বলে হচ্ছে মুসল্লির সামনে আল্লাহ পাক রয়েছেন হ্যাঁ ফাইনুল্লাহ সামনে যেহেতু তুলনামূলক মুসল্লির সামনের স্থান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ কেবলার দিক সেজন্য সেদিকে থুতু ফেলা যাবে না ডান দিক যেহেতু বেশি ফজির তার আগে সেজন্য ফেলা যাবে না পিছনে ফিরবেন তো নামাজি নষ্ট হবে তো কি করবেন তাহলে বাকি থাকলো বাম দিক পায়ের তলায় নিজের পায়ের তলায় অন্য কে আপনি কষ্ট দেবেন না সেটা পায়ের তলায় ফেলে সেটা দখন করবেন এই মর্মে বোখারি মুসলিম আর একটি হাদিস পায়ের নিচে বাম দিকে ফেলে দাও যদি ফেলতেই হয় কিন্তু এমনিতে নয় যে যেমন আজকাল ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের লোকদের বিশেষ করে বদভ্যাস দেখি রাস্তাঘাট আমি অন্য দেশের লোকদের এই বদভ্যাসটা দেখি না সেটা হচ্ছে রাস্তায় চলছে চলতে চলতে রাস্তায় চলছে আর এই শুক্রবারের ভিড়ে দুই দিকে লোকে লোকারণ্য এই দিকে লোক ওই দিকে লোক যাচ্ছে আসছে লেগে যান আপনার এই খারাপ দৃশ্যটা এই দেশগুলির মানুষকে বেশি করতে দেখা যায় আরে বাবা আমিও তো ওই দেশে আমার মুখে কেন ওই রকম আমি তো জীবনে এটাকে অভদ্রতা মনে করি যে রাস্তায় চলবো আর থুতু ফেলবো এটা রাস্তায় চলবো আর থুতু ফেলবো আপনার থুতু যদি আপনি গেলেই নেন তো দশটা গেল রাস্তায় দানে বামে থুতু ফেলা আর ওদেরকে সাধারণত দেখা যায় না সাধারণত দেখা যায় না সে কখনো হয়তো হইতে পারে ব্যতিক্রম এই খারাপ অভ্যাসটা আমাদের দেশগুলির মানুষে আছে সুতরাং এগুলি পদ অভ্যাস কারো গায়ে পড়তে পারে অনেক সময় লোক দূরে আছে কিন্তু ওইদিক থেকে হেঁটে আসছে আপনি খেয়াল করেন আর বাতাস জোরে আছে উড়ে দূরে চলে যাবে আপনার থুতু এইখানে ফেলেছেন চলে যাচ্ছে দেয়াল গিয়ে আপনার থুতু থুতু ছিটা পড়ছে এই থাকে এরকম সুতরাং এরকম খারাপ অভ্যাসগুলি যেগুলি সারাফতের খেলাফ ভদ্রতার খেলাফ এর জন্য এটা খুব কষ্টকর মনে হইল খুব কষ্ট লাগলো একজন মমিন যদি অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে আল্লাহ এবং রসুলের না ফর্ম তাহলে তাকে কষ্ট লাগাই হচ্ছে তার ইমানি ইমানের প্রমাণ ইমানি দাবি আর আপনি শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখছেন আপনাকে কোনো কষ্ট লাগে না এরকম দিন কুমালিয়ে বেড়ি সিগারেট খাচ্ছে ধোঁয়া ছাড়ছে কোনো কষ্ট লাগে না আপনাকে জর্দা খাচ্ছে মা বলছে জর্দা নিয়ে আসবি আজকে জর্দা নিয়ে বাড়িতে পান নিয়ে আসবি জর্দা নিয়ে আসবি হ্যাঁ এনে দিচ্ছেন মাসা আল্লাহ আপনি খাবেন না মুসল্লি ভালো মানুষ কিন্তু আপনার মাকে খাওয়াচ্ছেন বাপকে খাওয়াচ্ছেন একটু আপনার কষ্ট লাগে না এটা ইমানের পরিপন্থী বিষয় এই ধরনের উদাহরণ আপনার জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার মা বোন বেহায় বেপর্দায় চলাফেরা করছে আপনার বোন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সহ শিক্ষায় একসাথে পড়াশোনা করছে আপনি কোনো খারাপ লাগে না কোনো ফ্যাক্টর নয় জানা এটা আপনার ইমানি দাবির বিপরীত কাজ আপনার ইমান নয় এটা ইমানের পরিচয় নয় মসজিদের খেদমত করা মর্যাদার কাজ ছোট কাজ নাই যদি নেকির আশা করে আর এখলাসের সাথে খেদমত করে 
আর যদি কেউ মনে করে যে আমার পেশা আমার চাকরি কোম্পানি মসজিদে আমাকে ডিউটি দিয়েছে তাই করছি আর ধোকাবাজির শেষ নেই মসজিদে গিয়ে অধিকাংশ মসজিদে সেজদা করা যায় না সুবাহ আল্লাহ সেজদা করলে নাকি অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায় কেন সুবাহ আল্লাহ কার্পেট সপ্তাহে একবার ক্লিন করে না ধোকাবাজ বাইরে শুধু ডিউটি করে পড়ায় তাহলে কেউ মতে তিনি জবাবদেহি করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে असंतुष्ट मनक्षुण हलन मस्जिद पोटा फेला कत चमत्कार क्या कर सूंदर क्या हल निर्देश दान कर सुसज्जित कर सुंदर रखार परिष्कार परिच्छन रखार आन तुरफा मान सम्मान बढ़ा परिष्कार परिच्छन रखे खेदमत कर तुरफार मान हम निर्देश आल्ला पाक दिए महेशान हादीर आगे लक्षण सुने मस्जिद क्षेत्र हादीम मस्जिद निर्माण क्षेत्र मस्जिद सजावार क्षेत्र मस्जिद के रंग चम कर क्षेत्र चमकदार कर क्षेत्र जत मुसलिम मस्जिद मस्जिद मुखे ना बोल कम्पिटिशन लक्षण गुली भाग भाग आलामाते कबरा और आलामाते सुबरा आलामाते कबरा जो सात आठ टी आस टी आता आसे आया दस टी बोला 
হাজার হাজার লক্ষণ আছে একশো মাত্র না হ্যাঁ অনেকগুলি লক্ষণ আছে আরো বহু লক্ষণ আছে হয়তো যে লক্ষণগুলি অধিকাংশ চলে আসছে বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের অনেক আলেমরা বলছেন যে কি আমাদের যেগুলি ছোট লক্ষণ সেগুলি প্রায় চলে এসছে কে আমাদের বড় লক্ষণগুলি বাকি আছে আর বড় লক্ষণগুলি যখন শুরু হয়ে যাবে তখন আর থামবে না কিন্তু দ্রুত সবগুলি চলে আসবে আর কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কখন যে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ পাকরবুল আলমিন ভালো জানেন আখরাজাহুল খামসা এই হাদিসটি পাঁচজন ইমাম বর্ণনা করেছেন ইল্লা তিরমিজি তবে পাঁচজনের মধ্যে ইমাম তিরমিজি ছাড়া তাহলে পাঁচজন হচ্ছেন ইমাম আহমদ আবু দাউদ নাসাই আর ইবিন মাজা আর তিরমিজি দিয়ে পাঁচজন হয়তো তিরমিজি বাদ চলে গেলে তাহলে ইবিন মাজা মঞ্চ তাই এই চারজন ইমাম ইমাম ইবিন হাজার মতো লালে পরিভাষা যেহেতু খামসা বললে এরা উদ্দেশ্য হয় সেই জন্য ব্যতিক্রম একজন পাঁচজনের মধ্যে মানে ইমাম তিরমিজি ছাড়া আমি যাদেরকে খামসা বলেছি পাঁচ ইমাম তারা সকলে করেছেন আর কিতাবের নাম সহিবিন খোজাইমা তার মানে সর্বসম্মতি ক্রমে যে হাদিস সহি সবগুলি তা নয় কিন্তু তার মতে তার কিতাবে যে হাদিস গুলি আছে সহি তার মতে তাতে যে হাদিসগুলি আছে সবগুলি সহি কিন্তু আসলে যদি ভালো যে হাদিসের সহি জৈব কায়দা কানুনের মাপপাটিতে যদি যাচাই করা যায় তাহলে অনেক হাদিস রয়েছে বিভিন্ন খোঁজায় মাতে যেগুলি জৈব মা সহি নাই এই হাদিসটি সহি ইমাম সহিউটিও জামে সহিরে সহি বলেছেন মসজিদ তৈরি করাই প্রতিযোগিতা করবে প্রতিযোগিতা কেমন হবে বুঝতে পারছেন আজকাল হ্যাঁ পাকা করাই নামাজ হোক আর না হোক প্রত্যেক গ্রামে মসজিদ পাকা শুধু পাকা করা নেই পাকা করার পরে তারপরে চুন কাম করায় হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ সাজ সজ্জায় নকশা বিশেষ করে আমাদের দেশের মসজিদ উঠে নকশা আর শেষ নেই নকশার শেষ নেই হ্যাঁ চারিদিকে নকশা নকশা নামাজ কি পড়বে শুধু নকশাই দেখে তাহলে এটা কি কোনো ভালো কাজ হ্যাঁ মসজিদকে বেশি সুন্দর জমাই করা মসজিদে ব্যাপক হারে টাকা ঢেলে দেওয়া এই অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত আর অপচয় করা ভালো কাজ নয় অপচয় করা ভালো কাজ নয় তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে গ্রামের সাধারণ মানুষের মানে মধ্যম শ্রেণীর মানুষের বাড়িঘর যেমন আছে তার চাইতে নিচু মানের মসজিদ না হয় মসজিদের সাথে ভালোবাসা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ঘরের সাথে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে যে আপনার বাড়িতে যেমন তার চাইতে একটু ভালো করি মসজিদটা করেন এর মানেই নয় যে ওই আপনি খড়েরই মসজিদ রেখে দেন এখনো মাটির দেয়ালের মসজিদ রেখে দেন অথচ গ্রামের সবগুলি বাড়ি পাকা হয়ে গেছে পাকা মসজিদ হওয়াটা আপত্তি কর না কিন্তু মসজিদকে সাজসজ্জিত করা মসজিদ সাজানো আর চুনকে আমি এত পয়সা খরচ করা আর ওর নকশা এত খরচ করা যে পয়সাগুলি গরিব মিসকিনদের সমস্যার সমাধানে দিলে অনেক ফায়দা হইত এসব না করে এই এই পয়সাগুলি যদি দিন ইসলামের প্রচারে সহি আকিদার প্রচারে খরচ করা হইত তো অনেক ফায়দা হইত এর দ্বারা বোঝা যায় যে মানুষ এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে মানুষ সৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করলেই যে তাতে সব হবে নেকি হবে জরুরি নয় বা জায়জ হবে জরুরি নয় তাই না মসজিদের যে খেদমত করাই যে আজকাল বাড়াবাড়ি আর মসজিদকে সাজানোতে যে প্রতিযোগিতা এটা কিন্তু কোনো খারাপ নিয়তে করে না মসজিদে খরচ করবো না তো করবো কোথায় মসজিদকে এইরকম করবো এইরকম করবো নিয়তটা তো ভালো কিন্তু কাজটা ভালো না তাহলে এর দ্বারা একটা কায়দা শরীয়তে নীতিমালা জানা যায় যে নিয়তটা ভালো থাকলেই যে কাজটা ভালো হবে আর ওর ওপর নেকি পাবেন আর ওটা জায়জ হয়ে যাবে না মোটেই নয় সেটা শরীয়ত সম্মত হইতে হবে নিয়ত ভালো হওয়ার সাথে সাথে কি হইতে হবে ওরান হাদিস মোতাবিক কাজটা হইতে হবে তাহলে তার ওপর নেকি পাওয়া যাবে সবের কাজ হবে এই মর্মেই তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেছেন সুরাতুল কাহফিকুল হাল নবিলাক সারিন আমালা আর এটা বেদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যুদ্ধগুলি বিদাত করা সবগুলি কিন্তু সৎ নিয়ত নিয়ে স্তেহান ভালো মনে করে কখন মন্দ নিয়ত নিয়ে কোনো বেদাত শুরু করা হয়নি ঈদে মেলাদুন্নবী ভালো নিয়তি শুরু করা হয়েছে 
সহগরাত হালবরতি ভালো নিয়ে দিয়ে শুরু করা হয়েছে না হয় তো পড়া আরে ওইটা পড়িয়ে নিলাম তাহলে অন্তরে বসে গেল যে হ্যাঁ এইটা নামাজ পড়ছি ভালো নিয়ে তো শুরু করা হয়েছে বুঝতে পারছেন না চুতুগুলির বিদাত দেখবেন আপনি চৌত কথার বিদাত হোক কাজের বিদাত হোক কবর পাকা করা কবরে চাদর চড়ানো কবরে ফুল দেওয়া না না শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন তিনি যখন বেঁচেছেন কত শ্রদ্ধা ইতরাম করতেন ইন্তেকাল করেছেন এটা চাদর চড়াবে না হারি এরা আল্লাহর নেক বান্দা ছিল উলিয়া উলিয়া ছিল এদের ইতরাম সম্মান করা আমাদের দায়িত্ব এটা ধর্মীয় দায়িত্ব এই 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 সব রাস্তা দিয়ে শয়তান ঢুকেছে শিরক বিদাতে লিপ্ত করার জন্য কোমরা করার জন্য এটা যথেষ্ট নাই কোনো কাজের ভালো হওয়ার জন্য বরং তার সাথে সাথে কোরআন এবং হাদি সম্মত নবী করিম সাহেব নির্দেশ মোতাবেক কাজটা হইতে হবে আপনি একটা কাজকে ভালো মানে করলেই যে ভালো হয়ে যাবে তা জরুরি নয় কোরআন হাদিসের মাপ করিতে সেটা ভালো কি না আপনার নিয়ত শুধু সৎ হলেই সাথে আপনি সব পাবেন না মহান আল্লাহ সাত করছেন কোলহান নবী কুম্বি লাক্সাদিন আমালা হে নবী তুমি জানিয়ে দাও মানুষকে যে তোমাদেরকে বলে দেব কি ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা আমলের ক্ষেত্রে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত কর্মজীবনে কাজ করেও বড় ক্ষতিগ্রস্ত কাজ করেছে মসজিদের খেদমত করেছে বহু টাকা খরচ করেছে মিলিয়ন আর বিলিয়ন কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত মেহনত পরিশ্রম করেছে এবাদত বন্দিগিতে কিন্তু বিদাতি এবাদত করেছে তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত এল্লে দিন ফিল হায়াতের দুনিয়া পার্থিব জগতে যাদের মেহনত ভ্রান্ত পথে হয়েছে তাদের মেহনত দাল্লা সঠিক রাস্তার উপর হয়নি সেরাতে মোস্তাকিমের উপর হয়নি পার্থিব জগতে যাদের মেহনত পরিশ্রম হয়েছে ভ্রান্ত পথে ওহম ইয়াহাবুন কিন্তু তাদের ধারণা ছিল তারা ভালোই কাজ করছে ভালোই কাজ করছে মসজিদকে সাজাচ্ছে ভালো কাজ করছে এই জন্য ভাষ্যকার বলছেন দাল্লা জাহিরুল হাদিস এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাহারিম জাহরাফাতে তজুর ফিল মাসাদ মসজিদকে সাজসজ্জিত করা মসজিদকে একেবারে কি বল মার্বেল দিয়ে আর আর কত রকমের যে দামি দামি পাথর কত কি দিয়ে সাজানো আর খরচ এসব করা এগুলি হারাম লিয়ান্নাহ মিন আমারি লেহ দন্না সারা কারণ এইভাবে এবাদত খানাকে এবাদতের স্থানকে সাজানো ইহুদি খ্রিস্টানদের কাজ অতাসাব্য বেহিম মহারাম আর ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুকরণ করা হচ্ছে সাদৃশ্যতা হচ্ছে হারাম সাজাতে গিয়ে প্রচুর পরিমানে খরচ করা এটা সন্নত নয় বিদাত অনেক দেশে এত সুন্দর মসজিদ আছে এটা কোন প্রশংসার বিষয় নয় প্রশংসার বিষয় হচ্ছে অমুক দেশের মসজিদে জায়গা হয় না বাইরে নামাজ পড়ে লোকেরা জুমার দিন না ওয়াক্তিয়া নামাজ এটা হচ্ছে প্রশংসার বিষয় আজকাল প্রশংসা হয় এই এত বড় জামামের বিশাল মসজিদ জামে খাতুল হারমায়ের জুমার দিনে জায়গা হয় না রাস্তাঘাটে নামাজ হয় বাইতুল মকারামে রাস্তাঘাটে নামাজ হয় এই জুমার নামাজে ভিড় হয় এটা প্রশংসার বিষয় নয় এটা তো সব দেখা একদিন এমন দিন আসারা চার্চেও করে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু পাঁচ অক্ত নামাজে যদি এইরকম ভিড় ভাড় থাকে মসজিদে জায়গা থাকে না রমজান মাস এটা প্রশংসার বিষয় নয় সারা বছর রমজানের মতো ভিড় ভাড় মসজিদে থাকে এইটা হচ্ছে প্রশংসার বিষয় যে মাসা আল্লাহ উম্মতে মুসলিম এগিয়ে এসছে এখন আল্লাহ পাকে রহমত এদের উপর হবে কারণ আল্লাহর দিকে ফিরেছে আল্লাহ তাদের দিকে ফিরবেন ওয়াইন অত্যম উদনা তোমরা ফিরে আসো আমিও তোমাদের দিকে ফিরে যাব আল্লাহ পাকর বুলেন বলছেন মসজিদকে এত সাজানো আর এতে অপচয় করে এগুলো হচ্ছে বিদাত বিদাত মানে নবী সাল্লাম করেননি খোলাফেরা সে দিনটা করেন উমার রাজি আল্লাহ ওসমান রাজি আল্লাহ মসজিদে নবী বাড়িয়েছেন কিন্তু সাজাননি সাজাননি তারা সাজসজ্জিত করেননি যেমন ভাবে নবী সাল জামানায় নির্মাণ হয়েছিল ওই রকমই কিন্তু হ্যাঁ মুসল্লির জায়গা হচ্ছে না সেজন্য বড় করেছেন 
আল্লাহ মাফি মিনাল ইসরাফ কারণ এতে অপচয় রয়েছে অপবায় রয়েছে ফির নফকা ওহ মহরমন আর অপচয় করা হারাম কাজ আর তার সাথে সাথে নাজায়েজ হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে মা মা ফিজ আলিক মে এশকালিল কুলুব যখন সাজসজ্জিত মসজিদে মুসল্লি নামাজ পড়ে নামাজ কি পড়বে তাই শুধু তাকাইতেই থাকবে আরে বাপ রে বাপ যে দিয়ে তাকাই দেখতে পাই নিজেকে নিচের দিকেও দেখতে পাই আর উপর দিকেও নিজেকে দেখা যায় দেয়ালের দিকেও দেখা যায় সব দিক মানে গ্লাস আর গ্লাস হয়ে আছে নামাজ আর কি পড়বে এটা আসলে মুসল্লি খুশু খুশুই থাকে না তাহলে ওই ভাবিল খুশু আর এতে খুশু শেষ হয়ে যায় আল্লাহ হওয়া রুহুল এবাদা যেটা হচ্ছে এবাদতের আসলে রুহ এবাদতের রুই হচ্ছে আসলে খুশু আপনার নামাজে যদি বিনয়ী না হন আপনি একগ্রতা না থাকে তাহলে যেন আত্মাবিহীন আপনার বডিটা পড়ে আছে মৃতদেহ মৃতদেহের কোনো মূল্য নেই কত ভালোবাসা আপনার স্ত্রী এক রাত আপনাকে নিয়ে থাকবে না এক রাত আপনাকে নির্জন নিয়ে থাকবে না কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছে রুহুটা আছে মার্শাল্লাহ যত নির্জনে পাই তত ভালো তাই না আমোদ ভর্তি করবো নিজের দেহ নিয়ে থাকুক তো একটা রাত কেউ নিজের স্ত্রী দেহ নিয়ে অথবা স্বামীর দেহ নিয়ে থাকুক তো দেখি তাই না কেন থাকবেন না শুধু রুহটা নেই সেই জন্য ওই রকমই এবাদত বন্ধ গিয়ে খুশু যদি না থাকে তাহলে সে এবাদতের কোনো মূল্য নেই কোনো মূল্য নেই ভেন এটা যেটা বলছেন যে উমর রাজি আল্লাহ তালার জামা নাই যখন মসজিদ বানানো হইল তখন ওই কাঠ দিয়ে আর ওই খেজুরের ডাল দিয়ে খেজুর পাতা দিয়ে বানানো হইল আর ওসমান ওসমান রাজি আল্লাহ তালার জামানে জাদা ফি জিয়াদাতেন কাবির অনেক মসজিদকে সম্প্রসারিত করা হইল বড় করা হইল ও বানা জুদরান বিল আহজার অলচিস পাথর দিয়ে আর চুনকাউন্ত করা হয়েছে জাল অমদ আহমিন আল হেজার আর পাথর দিয়ে ওই সেই খাম্বাগুলি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু ওয়ালা একটা যে জাখরাফা তাতে সাজসজ্জা করা হয়নি যেই সাজসজ্জা তুর্কি আমলে করা হয়েছে মসজিদ নবীকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে আর আপনাদেরকে এর আগে বলেছিলাম যে এখন তো রংটা চেঞ্জ করে দিয়ে হালকা করে দেওয়া হয়েছে সাদা করে দেওয়া হয়েছে উপর দিক তাই না পিলার গুলো কিন্তু কি ছিল জানেন রক্তের চাইতে বেশি লাল আমি তো প্রথম দেখতে যখন মদিনায় আসলাম পড়ার জন্য ভাই ভাই রক্ত দিয়ে রং আছে নাকি এত কেন লাল এত ডিপ গাঢ় লাল এই খাম্বা গুলো তারপরে দেয়াল ছাদ সবকিছু লাল লাল লালে লাল একবারে নামাজ আর কি পড়বে প্রথম প্রথম শুধু তাকাইতেই থাকতাম শুধু কোন দিকে তাকাবো যে দিকে তাকাই শুধু ভালো লাগে তাই না সন্ন্যাতের খেলাফ এটা বিরাতি কাজ তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ওরেজাত আলিয়া উজুর উম্মতি আমার উম্মতের নেকিগুলি আমার সামনে পেশ করা হইল কখন পেশ করা হয়েছিল মেয়েরাজে নবী করিম সাল্লাম হ্যাঁ হারিস থেকে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই ঠিক দুশো নয় নম্বর হাদিস রয়েছে ওয়ান ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহমা ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল বলছেন মা অমের তো বেতাশিদিল মাসাজেদ আমাকে মসজিদ চুনকাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি বা মসজিদকে সাজসজ্জিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ হয়নি যে মসজিদকে সাজাও মসজিদকে সুন্দর করো মসজিদ যত দেখতে চমৎকার লাগে তত ভালো এটা আল্লাহর নির্দেশ নয় আখরা যেমন আবু দাউদ হাদিসটি আবু দাউদে রয়েছে এবং ইবিন মেহেবান সাহি বলেছেন আর হাদিসটি হচ্ছে সাহি এবং শৌকানি বলছেন ইবিন মেহেবান সাহি বলেছেন ওরে জালু রে জালু সাহি এর বর্ণনাকারীরা আমার উম্মতে নেকি গুলি আমার সামনে পেশ করা হইল এটা কখন করা হয়েছিল বললাম মেয়েরাজের রাতে নবী করিম সাল্লাম কে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে আল্লাহ পাকের বহু নিদর্শন দেখানো হয়েছে বড় বড় নিদর্শন আয়াত হল কুবরা যেমন আহমিন আয়াত এন আল কুবরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বড় বড় নিদর্শন লেনরি আহমিন আয়াত এনা ইন্নাহামিউল এটা হচ্ছে মেরাজের আয়াত এটা অংশ আর আগে তো অন্য জায়গার আয়াত আল্লাহ পাকি বলছেন সুবহান আল্লাজি আসরাবি আবদেহিলামিন আল মসজিদুল হারাম আল মসজিদ আল আকসাল্লাজি বারাক নাহাউলাহু লেনরিয়াহু মিন আয়াত এনা 
তাকে কেন ইসরাই নৈশ ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে করে তাকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখায় যেসব দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে আমল দেখিয়েছিলেন উম্মতের উম্মত মানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে যারা আসল উম্মত মানে উম্মতে এজাবা যারা নবী সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন উম্মতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর আর এক উম্মত হচ্ছে যাদের জন্য নবী সাল্লাম রসুল করে প্রেরিত হয়েছেন মানে সমস্ত মানুষ অমুসলিমরাও এই অর্থে নবী করিম সাল্লামের উম্মত কিন্তু তারা এই দাওয়াতে সাড়া দেয়নি কবুল করেনি উম্মতে দাওয়াত তাদের জন্য নবীর দাওয়াত রয়েছে কেমত পর্যন্ত নবীর আহ্বান তাদের জন্য হ্যাঁ নবীর যে নিয়ে আসা বিধান তাদের জন্য রয়েছে উম্মতের দাওয়াত তাদের আমল পেশ করা হয়নি তাদের আমলের তো ভিট নেই ভিটহীন যদি কোনো ভালো কাজও করে ইমান নেই কুফুরি শির্ক সুতরাং কোনো আমল কবুল হয়নি আল্লাহ পাকের কাছে যা দেওয়ার আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছেন যা তুই কিছু করছিস কল্যাণমূলক কাজ করছিস যা দুনিয়াতে কিছু নিয়ে নেয় এটা হচ্ছে কাফের যারা শির্কের অবস্থা কুফের অবস্থা রয়েছে ভালো কাজ করে তাদের অবস্থা মমিন ব্যক্তি ইমান যদি ঠিক থাকে শির্ক মুক্ত থাকে তবে আল্লাহ পাক রব দুনিয়াতেও দেবেন আখেরাতেও দেবেন তো এই উম্মতের আমলগুলি নেক আমলগুলি পেশ করা হলো নবী করিম সাল্লাম সামনে হাততাল কাজা এমন কি খড় কুটু কাজা বলা হয় খড় কুটো ছোট 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 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেগুলি জিনিস এগুলি মানুষের চোখে পড়ে যায় পানিতে পড়ে একটা খড়কুটো ভাসছে দেখছেন খড়কুটো এগুলো ইখর জোহার রাজল মিয়াল মসজিদ মসজিদে যদি দেখে কোন মানুষ আর সেটাকে যদি বের করে ফেলে মসজিদ থেকে পরিষ্কার করার জন্য বা মসজিদে সাফ করে ফেলে ওইটাও যে নেকি এই নেকিটাও নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম উম্মতের মেয়েরা যে রাতে গিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দেখতে পেলেন আল্লাহ পাক পেশ করলেন যে তোমার উম্মতের কিছু লোকেরা এই ধরনের নেকিগুলি করে থাকে তাহলে এইরকম সাধারণ একটা ভালো আমলের নেকি নবী করিম সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়েছে তাহলে এর চাইতে বড় বড় যেগুলি আমল ফরজ কাজ অজীব কাজ সন্নত কাজ এবাদত বন্দিগির কাজ আখলাকের কাজ চরিত্র তাহলে বহু নেকি নবী করিম সাল্লাম সামনে পেশ করা হয়েছে কেমন করে পেশ করা হয়েছে এত অল্প সময়ে এসবের ধরন অবস্থা জানার কোন ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়নি এক কথাই এই যে গাইব অদৃশ্যের বিষয় কেমন করে পেশ করা হয়েছে আল্লাহ পাক ভালো জানেন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম জানেন তারপরে আবু দাউদ হাদিসটি আবু দাউদের রয়েছে তিরমিজি তো রয়েছে বাহু এবং তিরমি হাদিসটাকে গরিব বলেছেন তখন তার অর্থ পাল্টিয়ে যায় অনেক এগুলো বুঝে না ভাবে যে দুই গরিব একই গরিব হ্যাঁ আমাদের বাংলা গরিব কি গরিব মানুষ মানে দরিদ্র মানুষ তাই না আর আরবিতে গরিব আবার আলাদা অর্থে আরবিতে গরিব মানুষ মানে গরিব মানে হচ্ছে আগন্তুক ব্যক্তি অচেনা ব্যক্তি আপনি নতুন হঠাৎ করে কোন শহরে গিয়ে নেমেছেন কেউ চেনেন আপনাকে তা আপনি গরিব যেমন হাদিস কোন ফির দুনিয়া কান না গরিব দুনিয়া এমন ভাবে জীবনযাপন করে যেন তুমি অপরিচিত ব্যক্তি কেউ তোমাকে চেনে না কিছুক্ষণের জন্য এসছো কখন যে তোমাকে এখান থেকে হঠাৎ করে যেতে হয় গরিব তুমি অথবা আবের সবিল পথিক মুসাফির মানুষ এখানে থাকার জন্য আসনি সুতরাং প্রস্তুতি নাও যেতে হবে আবার হাসানন গরিব মানে হচ্ছে হাসান লে যাতে এবং তিনি যদি হাসান গরিব বলেন তাহলে তার বিশেষ অর্থ হয়ে থাকে মানে হাসান লে যাতে এটা একটাই সনদ আছে আর সেটা হচ্ছে হাসান মানে আমল যোগ্য হাদিসে দুর্বল অন্যান্য আলমারা যারা বলেছেন তারা বলছে হাদিসটা দুর্বল তবে লাকিল্লাহ সাহেদ এর বেশ কিছু সমর্থনমূলক হাদিস রয়েছে হাদিস যদি হালকা দুর্বল থাকে আর বেশ কিছু সমর্থন থাকে তাহলে সেই হাদিসটা হাসান লে গাইরি কম্পক হয়ে যায় আমলের যোগ্য হয়ে যায় হাদিস কি যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে অম্মতের আমল মেরাজের রাতে পেশ করা হয়েছে তিনি দেখেছেন বিস্তারিত দেখেছেন কার কি আমল ইয়াসিনের কি আমল অমকের কি আমল আনিসের কি আমল দেখেছেন নাকি সংক্ষিপ্ত দেখেছেন আমল বিভিন্ন রকমের আমল পেশ করা হয়েছে তাও বলা যেহেতু হয়নি হাদিসে সুতরাং আমরা তিলকে তাল করতে যাব না যেটা নাই সেসব কথা উদ্ভট কথা আমরা বানাতে মন করা কথা বানাতে যাব না পেশ করা হয়েছে যেইভাবে হোক না কেন সংক্ষিপ্ত হোক আর ডিটেলস হোক নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে অম্মতের বিভিন্ন আমলগুলি পেশ করা হয়েছে নেক আমল পেশ করা হয়েছে এই হাদিসের সম্পর্ক মসজিদের সাথে তাই না 
যে মসজিদ থেকে একটা খড়কুট ময়লা আবর্জনা যদি সরিয়ে দেন সেটাও নেকি নবী করিম সামনে মেরাজের রাতে পেশ করা হয়েছে বর্ণিত তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ বলেছেন তোমাদের যে কোনো ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে যখন মসজিদে প্রবেশ করবে ভালো করে শুনে রাখেন যখন যে কোনো সময় তাই না ইজা যে কোনো সময় প্রবেশ করবে বসবে না ফালাইস বসবে না হাদিসের ভাষা শুনেন হাতটা কাতেন যতক্ষণ পর্যন্ত দুই রাকাত সলাত না আদায় করে নেবে নামাজ না পড়ে নেবে দুই রাকাত নামাজ না পড়া পর্যন্ত ফালাইস বসবে না বসা নিষেধ হাদিস কোথায় যেমন তেমন নাই মুত্তাফাকুন আলে বোখারিতেও রয়েছে আর মুসলিম রয়েছে সহি বখারি সহি মুসলিম দুটোইতেই রয়েছে তাহলে মসজিদে নামাজ না পড়ে বসে যাওয়া মসজিদের আদবের খেলাফ আপনি বেআদবি করলেন মসজিদের সাথে মসজিদের হক আদায় করলেন না মসজিদ সালামি এটাকে বলা হয় তাহিয়াতুল মসজিদ এর নাম ফিখের ভাষায় একে কি বলা হয় এটা ফিকার কিতাবের ভাষা এটা হাদিস তাহিয়াতুল মসজিদ নেই তাহিয়াতুল তাহিয়া মানে হচ্ছে সালাম তাহিয়া মানে হচ্ছে সালাম বিনিময় করা তাহলে মসজিদের হক হচ্ছে যে মসজিদে গেলে সালাম দেবে না একটা মুসলিমের হক হচ্ছে মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে সালাম আলাইকুম কেমন আছে কমপক্ষে তার উপরে যদি করেন মোসাফা করেন তো ভালো কথা তাহলে সালাম আলাইকুম মসজিদে কি করবেন মসজিদে গিয়ে দুই রাখার নামাজ পড়বেন তাহলে মসজিদ সালামই পেশ করলেন আপনি তাহিয়াতুল মসজিদ মানে মসজিদ সালামি নামাজ একে দখুল মসজিদ বলবেন না এটা দেশি ভাষা এটা হচ্ছে দেশি ভাষা সুন্নতি ভাষা বা কমপক্ষে ফেকির কিতাব হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই মালিক হাম্বেলি সব কি ফেকির কিতাব তাহিয়াতুল মসজিদ শব্দটি এসছে তো এই এই ফেকের ভাষাটা অলমাই কেরাম যেটা ব্যবহার করে সেটা বলবেন কিন্তু আমার দেশের মানুষ বেশি খারা যাবে না দখুরুল মসজিদ অথচ দখুল মানে বোঝে না তাহিয়া মানে বোঝে না দখুল মানে কি প্রবেশ করা ওই যে লোক বলছে বুঝে বাঙালি উর্দু ভাষী বুঝে না তো দখুল বলবে ওই মনগড়াটা বলবে কিন্তু তাহিয়াতুল মসজিদ বলবেন আপনি সুন্নতি টার্মগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়ে বসবে না নিষেধ করা হয়েছে তাহলে বাহ্যিক হাদিস প্রমাণ করে যে যেন বসা যখন যাবে না নিষেধ করেছেন তার মানে ওয়াজিব এটা একটি মত ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলের এবং আহমদ বলছেন যে মসজিদে ঢুকে বসার আগে দুই ডাকাত নামাজ পড়ে বসা ওয়াজিব যদি ফরজ নামাজের সময় থাকার শুরু হয়ে গেছে তো ওইটাই আপনার ফরজও হইল তাহিয়াতুল মসজিদ এক গুলিতে দুই শিকার হয়ে গেল অসুবিধা নেই কিন্তু এ না এখন নামাজ শুরু হয়নি তাহলে গিয়ে আপনি বসবেন না নামাজ পড়েন তারপর বসেন আর অধিকাংশ আইমাই কেরাম বাকিরা সময় আবু হানিফা সাফি মালেক সবার কাছে তাদের কাছে এটা হচ্ছে সন্ন্যাতে মুআাদা মানে এমন সন্ন্যাস যার তাগিদ রয়েছে নবী বলছেন সাল্লাহ সাল্লাম ফলে আজ বসো না জুমার দিনে আমি ছোটকাল দেখতাম তাদের মসজিদ গুলিতে বিরোধীতে এক মিনিটের জন্য হলো করবে প্রথম গিয়ে বসবে শ্বাস নেওয়ার জন্য বসে আবার উইটিয়ে তখন সন্ন্যাস শুরু করবে এমন সন্ন্যাস শুরু করছে যেই সন্ন্যাস তার কোন হদিসি পাওয়া যায় না হাদিসে কি সন্ন্যাস কাবলাল জুমা পড়তে হবে কত চার রাখাত একটা হাদিস দেখান তো দুই একটা হাদিস চাই জৈফি চলো চলো জৈফ বললাম যে চার রাখাতে জুমার আগে পড়বেন একটি হাদিস দুর্বল হাদিস ও চাই নাই কি আছে যুক্তি জুমাটা যেহেতু জোহরের বিকল্প জোহরের আগে যেহেতু চার রাখাত শোন না তাই এখানেও লাগিয়ে দিলাম চার এ বাদতে এসব যুক্তি চলে না এ বাদতে কোরআন এবং হাদিস চলে দলিল চলে এবাদত যুক্তি দেওয়াল এবাদত লাত কাস এবাদতে কেয়াস অচল এবাদতে কেয়াস অচল বুঝতে পারছেন এবাদতে যদি কেয়াস আর যুক্তি চলে তারে ভাই আবার সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ নামাজে আবার দুই রুকু কেন সমস্ত নামাজে এক রুকু আবার এতে আবার দুই রুকু কেন কোন কোনখানে যুক্তি পেশ করবে চলবে এ যুক্তি হ্যাঁ যুক্তি তাহলে ভাই ফজরের নামাজে তখন ঘুম থেকে উঠলাম শরীর ফুর্তি হ্যাঁ আছে ঘুম দিয়ে ওই সময় চার রাখাত পড়বো দুই রাখাত কেন ফরজ হ্যাঁ আবার মাঘের বাবা তিন রাখাত কেন কোন 
ওখানে যুক্তি ক্যাশ দিয়ে যুগ বোঝা যাবে তাহলে এবাদতের ক্ষেত্রে যুক্তির কোন দখল নেই অধিকার নেই যুক্তি চলবে না যেইভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন তার রসুল সাল্লাই সাল্লাহ বলেছেন সেগুলি হচ্ছে ওহি কোরআন হাদিস ওহি সেই মোতাবেক আপনাকে আদায় করতে হবে সুতরাং জুমার সন্নত নেই হাদিসে নেই আছে কি তাহিয়াতুল মসজিদ আছে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়েন দুই রাখা ব্যাস তারপর আর এক বিদাত আছে দেশি নামাজে দেশি জুমা কি আখেরি জোহর না হয় এহতিয়াতি জোহর উর্দু ভাষী ইন্ডিয়ান পাকিস্তানিরা এহতিয়াতি জোহর পড়ে আর বাঙালিরা কি বলে আখেরি জোহর এটা জুমার আগে পড়ে না পরে পড়ে পরে পড়ে এই বিদাত কোথেকে আসলো এই বিদাতের এক মজাবি ইতিহাস আছে যেহেতু হানাফি মজাবে শহর ছাড়া জুমার নেই হ্যাঁ আলী রাজি আল্লাহ তালানহর বক্তব্য তার একটা পেশ করে লা জুমাতা ওয়ালা ইদা ইল্লাফি दंडविधान कमानी मुश्किल पड़े गल मजा भी तो बोलते जुमा नहीं जुमा ग्रामे पड़छी शहरे पड़छी की हिल्ला करते सूक्षण বেদাতি সূক্ষ্ম নাম আর বাঙালিরা আখেরি জোহর জানি না কোথেকে আখেরি জোহরটা বের করেছে আবার কি বাদাল জুমাচ না বাদাল জুমা ওটা হচ্ছে শূন্য একটা ওটা আলাদা আবার আর আখেরি জোহর আলাদা জানি সেটা হচ্ছে এহতিয়াতি জোহর যে যেহেতু আমরা সন্দিহান যে আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামিক আদালত নেই বা গ্রামে গঞ্জে জুমা নেই মজহাবে তাহলে জুমা যদি আল্লাহ কবুল না করে বাই চান্সে তাহলে কি করবো জোহরটাকে দিয়ে দেবো এহতিয়াতি জোহর मस्जिद नबीर पर द्वित मस्जिद जेखने जुमा से ग्रामे तरियान कड़ाल बाहरइन सही बखारित रही एक ग्राम बाहरइन बाहरइन प्राचीन जुगे बला हित जमान जीवन मस्जिद नबीर पर मस्जिदे आलहसारिया ग्रामे ग्राम नाम हमारे ग्राम जावासा लिखा बर्तमान आलहसा हुफुफ थे बीस त्रिस किलोमीटर जो गए मस्जिद चत्वरता घेरा आज दूर थे पर्यटन गलम देखल पुनर्माण क्या चलते और भेतरे ढुकते दिल एक बार गए से जो आलहसा थे बैरिए जब सालवार दिखे कतारे बड़ार दिखे तक बहरे शहर बहरे आज है जावा को दिन जो जावा सम्भव है तो ऐतिहासिक जगह देखें तो हमें ग्रामे जुमा कायम हलो ना हलो ना सही बुखार हादी से ग्रामे जुमा नहीं शहर होते हैं इसलमिक आदालत होते हैं फतुआ आसले भूल फतुआ भूल ओ आली रजी अल्लाह तला बक्तव्य उत्तर की देवें ला जुमा तवाला तशरिका जुमा नहीं ईद नहीं इल्ला फिर मिस्रीन जामेन जदि शहर ओ रकम जामे शहर बड़ो शहर ना तो नहीं ग्रामे गंजे जुमा नहीं ईद नहीं जवाब की देवें एक जवाब हे एट नबी सल्लाह बक्तव्य नये प्रथम कथा 
তারপরে দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে আলী রাজি আল্লাহ তালান হতে পারে এই উদ্দেশ্য বলেন যে টোটালি জুমা আর ঈদ না এটা নাই জুমার মতো জুমা নেই ঈদের মতো ঈদ নেই আর আমরা এই রকম ভঙ্গিমায় বলে থাকি কথা তাই না কেউ যদি বিশ ত্রিশটা চল্লিশটা লোক নিয়ে নামাজ পড়ে জুমার নামাজ এইটা আবার জুমা হইল নাকি বলেন আমরা এই কয়টা লোক নিয়ে আপনারা দশ বিশটা লোক নিয়ে জুমা পড়ছেন তাই তো আমাদের শহরে নামাম শহরে হাজার হাজার লোক নামাজ পড়ে এইটা হলো আসল জুমা বলছি না তাহলে এই অর্থেও এই এই উদ্দেশ্য এই বলেছেন হয়তো আলী রাজি আল্লাহ তালান এটা ভাষ্য আমার কথা নেই ভাষ্য কারণ সারে হিন্দা বলছেন যে আলী রাজি আল্লাহ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসল জুমা আর আসল ঈদ হচ্ছে শহরে যেখানে অনেক লোক বসবাস করে আর শত শত হাজার হাজার লোক দূর দূরন্ত থেকে জুমায় হাজির হয় বা ঈদে হাজির হয় এইটা হচ্ছে আসল জুমা আর এই ফতুয়া দিয়ে দিলেন যে ভাই ইসলামিক আদালত নাই বা গ্রামে গঞ্জে জুমাও নেই আর ঈদও নেই ফতুয়া দিয়ে দিলেন এই ফতুয়া বল ফতুয়া কথা লম্বা হয়তো চলেছে তারপর আজকে আলহামদুলিল্লাহ সময় আছে আমাদের কাছে তাই না এই হাদিস আরো প্রমাণ করে যে এই নামাজ যে কোনো সময় পড়তে হবে তাই হেতুল মসজিদের নামাজ আন্নাহমা তো সাল্লায়ান ফি আইয়ে অক্তেন যে কোনো সময় কারণ ইজা যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে সকালে হোক বিকালে হোক আসর পর হোক ফজর পর হোক মসজিদে ঢুকে যান বসতে চান তাহলে দুই রাখার নামাজ পড়ে বসতে হবে সব না কানা অক্ত নেই সেটা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ সময় যেমন আসর পরে হোক নিষিদ্ধ সময় যেন ফজর পরে হোক মাথার উপর সূর্য রয়েছে ওই সময় হোক সূর্য ডুবার সময় হোক ওঠার সময় হোক অফিস আলিকা খেলাফ কিন্তু এই বিষয় সব সময় পড়া যাবে না বিশেষ কোনো সময় আছে সেই সময় পড়া যাবে না এখতেলাফ রয়েছে হোক আহকরামদের এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ আরো প্রমাণ করে যে যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো যদি বসে যাই তাহলে কি হবে নামাজটা যেন ছেড়ে দিল সে কারণ বসিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়ে নেবে এটা না বলেছেন নবী সাল্লাম তাহলে বসার আগে পড়ে নিউ তবে অলমাইকের আমরা বলেছেন যে তার বসার সময়টা যদি দীর্ঘ না হয়ে থাকে এই মাত্র বসেছিল আর তারপরে স্মরণ আরে আজকে তো তেহেতুর মসজিদ পড়িনি বসে গেছি অথবা কেউ স্মরণ করিয়ে দিল মশলা জানে না জাহেল মোরগ যেমন আমাদের দেশের মানুষরা জানে না এই সৈন্য তো একবার মরিয়ে গেছে আপনি বসে গেলেন কেন মসজিদে এসে সরাসরি আপনি দূরে নামাজ পড়েন কম ফাঁসাল রাখাতেন যেমন নবী সাদা বলেছেন ওটা নামাজ পড়ো তাহলে উঠে পড়ে নিলে সে যেন তাই হেতুল মসজিদ পড়ে নিল আলমার এটাই বলেছেন এজাল্লাম ইয়াতুলিল ওয়াক্ত যদি সময় লম্বা না হয়ে গিয়ে থাকে অনেকক্ষণ হয়নি বসে এই মাত্র বসেছে ফাইন নাহমা তুস্তাদ রা কানে ফাই সাল্লি হামা তাহলে উঠে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নেবে কারণ ইবনে হেব্বানে হাদিস রয়েছে আবু জার রাজি আল্লাহ তালানো থেকে আন্নাহ দাখাল মসজিদ আবু জার রাজি আল্লাহ তান একবার মসজিদে প্রবেশ করলেন তারপরে দুই রাখাত নামাজ পড়া তাহলে বসে যাওয়ার পরে সাহাবি বসে গেছেন আর অন্য একটা হাদিস রয়েছে যে নবী সাল্লাম খুদবা চলছিল সে জন্য ভাবলো যে খুদবা চলছে আবার নামাজ পড়বো বসেই যাই কম দাঁড়াও ফারকা হোমা কিন্তু ভালো ভাষায় বলেন খারাপ ভাষায় ইসলামের কথা বলা ভালো কাজ নাই আপনি বলবেন যে কি আপনার মতো লোক এইটা মাসালা শুধু জানেন না এইটা এই মাসালাটা আপনার জানা নাই নামাজ কেন বসলেন বেয়াদবি করলেন আপনি তাহলে আপনি ঘৃণা ছড়াইলেন আপনি এটা তো আমাদের পন্থা নাই কিন্তু উত্তম পন্থে বলেন যে ভাই মসজিদে বসলে দুই রাখার নামাজ পড়ে নেওয়া শূন্যতে মক্কাদা আর হাদিস সেই হাদিস রয়েছে সুতরাং দুই রাখার নামাজটা পড়ে নেন তারপরে বসে আর যারা জানেন না তাদেরও নমনীয়তা থাকা উচিত অহংকার মোতাকাব্যর না থাকে অহংকার না থাকে যে আমার যেন মানা নিয়ে হয়ে গেল আরে বসে গেছি তোমার কথা কেন শুনবো যেমন অধিকাংশ মানুষ আজকালকার ওই রকম যদি ভালো কথা হয় কখনো মানবে না আবিষ্কার করেছে দুটো আরবিতে আর একটা হচ্ছে বাংলাতে বা উর্দুতে তিন খুদবার বিদাত আর একটা বিদাত শুরু করেছে জুমার খুদবাই এ আমাদের ভারত বাংলাদেশের আমাদের মজহাবি ভাইয়েরা এটা তিন খুদ বা হয়ে গেল একটা বাংলায় হইলো উর্দুতে হইলো আজানের আগে দ্বিতীয় আজানের আগে আর দ্বিতীয় আজানের পরে মন্ত্র পড়া একটা খুদবায় উল্লা পহিলা খুদবা দ্বিতীয় খুদবা 
এই দুটো হইল টোটাল তিনটা খুদ বাহ খুদ মানে বক্তব্য আরবিতে হোক আর বাংলাতে হোক কথা বুঝতে পেরেছেন এটা আর এক বিদাত আর লোকজনকে নিষেধ করা নামাজ পড়তে না 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 এখন লাল বাত্তি এখন চলবে না ইয়ে আর বিদাত বিদাত আর বিদাত এক বিদাত বহু বিদাতকে টেনে নিয়ে আসে এক পাপ বহু পাপকে টেনে নিয়ে আসে মসজিদে হারামে যদি যান তো ওখানকার তাহি কি যদি আপনি তো অফ করতে পারেন তো অফে লেগে যাবেন মসজিদে হারামের তাহি সালামি হচ্ছে তো অফ করা আর যদি দেখেন যায় এখন ক্লান্ত আছি অথবা আমি একটু বসবো তারপরে তাহলে দূরে খাদ নামাজ পড়ে বসেন অন্য অন্য মসজিদের মতো সেখানকার বিধান মসজিদে যাচ্ছেন আর একামত শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি করবেন অন্য কোনো নামাজ যায় নাই সন্ন তো যায় নাই তাহিয়াতুল মসজিদ যায় নাই এমনকি ফজরের সন্ন তো যায় নাই যেই ভুলটা মজহাবধারী মূর্খ ভাইরা করে থাকে বা গোড়া মোকাল্লিত ভাইরা করে থাকে নবী করিম সাল্লামের হেদিস সুনেন শহীদ মুসলিমের রয়েছে এজা ও কিমাতি সলাত যখন নামাজের একামত হয়ে যাবে ফালা সলাত ইল্লাল মাকতুবা কোন নামাজ নেই ফালা সলাতা ইল্লাল মাকতুবা ফরজ নামাজ ছাড়া একামত হয়ে গেছে আর ফজরের সন্নতে সে এক একটা খুঁটি ধরে ওইখানে লুকিয়ে ওইখানে লুকিয়ে এই যে দৃশ্য দেখা যায় ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশের লোকদের এটি সহি হাদিস বিরোধী আমল আর যেই ব্যক্তি রসুল উল্লাহ সাল্লামের বিরোধিতা করে কোন আমল করবে কবুল হবে না মানে আমেলা আমেলা লাইসা আলী আমরা না ফবর যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যেটা আমার আদর্শ নয় সেটা হচ্ছে মরদুদ রদ্দুন প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ পাক রব্বনে রদ করে দেবেন কবুল করবেন না ফহুয়ার দুন সেই মুসলিমের হাদিস তো এই যা ওকিমাতি সলা যখন নামাজের একামত হয়ে যাবে তখন কোন নামাজ নেই ফরজ নামাজ ছাড়া আর এর বিরোধিতা ফজর নামাজে আমাদের দেশের এই সব ভাইরা করে থাকে আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে হাদিস বুঝার আর আমল করার হাদিস পড়ার শেখার এবং আমলের সংশোধনে তৌফিক দান করে তাহিয়াতুল মসজিদ নিষিদ্ধ সময়গুলিতে নিষিদ্ধ সময়গুলিতে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে কি যাবে না এই ক্ষেত্রে বলা হইল যে হাদিস প্রমাণ করে যাবে তাই না এ যা যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে ফলা এজ বসবে না হাত তাই কিন্তু তারপরে অলমাই কেরামদের এখতিলাফ রয়েছে এক রকম হাদিস যেহেতু এটা যে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে দুই রাখার নামাজ না পড়ে বসবে না আর এক রকম হাদিস যে লা সলাতা বাদ আল আসরে আসর পরে কোনো সলাত নেই যখন সূর্য ডুবে না যাবে অলা সলাতা বাদ আল ফজরে ফজর পরে কোনো নামাজ নেই হাতা তাতুল আসাম যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উদয় না হয়ে যাবে হাদিস হয়ে গেল তাহলে পরস্পর বিরোধী হাদিস কেমন করে আপনি সমন্বয় করবেন কম্বাইন করবেন হ্যাঁ হয় একটা হাদিস মানেন আর একটাকে ছেড়ে দেন ঠিক না যদি বলেন যে না আসর পরে কি করব পড়ব না তাহাতুল মসজিদ এমনি পড়ব মসজিদে গিয়ে ফজর পরে যেহেতু নিষেধ আছে নামাজ নফল পড়া সেই জন্য পড়বো না এমনি বসে যাব তাহলে যেন এজা দেখালা যখনই ঢুকবে এটাকে মারলেন না যখন না কখন নিষিদ্ধ টাইমগুলি ছাড়া অন্য সময় পড়ব কিন্তু নিষিদ্ধ সময় পড়ব না এটা করলেন এইভাবে তারা আমল করেছে আর যদি এই রকম করেন যে না নামাজকে দুই ভাগে ভাগ করব কারণগত নামাজ আর অকারণের নামাজ এমনি এমনি নফল পড়া আর বিশেষ কারণে নামাজ পড়া জাওয়াতুল আসবাব মানে কোনো নামাজের কজ আছে কারণ আছে নামাজে যদি কারণ থাকে কারণগত নামাজ হয় তাহলে যে কোনো সময় পড়া যাবে আর বিনা কারণে এমনি এমনি যদি নফল পড়া হয় তাহলে সেই নামাজগুলি নিষিদ্ধ সময় আসর পরে ফজর পরে মাথার ওপর সূর্য এই সময়গুলিতে পড়া যাবে না এটা হচ্ছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আহমদের মত আর অধিকাংশ আইমাই কেরাম এটাই ঠিক বলছেন যে নামাজ দুই ভাগে বিভক্ত কারণগত নামাজ হইলে নিষিদ্ধ সময়ও নিষিদ্ধ নয় কারণগত নামাজ যেমন জানাজার নামাজ জানাজা প্রস্তুত হয়েছে আসর পরে বলে যে না না আসর পরে এখন তো নিষিদ্ধ সময় সেই জন্য জানাজা পড়বে না মাগরে পরে অন্ধকারে জানাজা পড়তে যাবো নাকি বলেন না আসরের পরে জানাজা পড়বেন যেমন মসজিদ আর মসজিদ নবিত হচ্ছে না আসরে ঘোষণা হচ্ছে না আর সলাত আল মামাত বলছে না জি এই রকমই আসর পরে সূর্য গ্রহণ লেগেছে ফজর পরে চন্দ্র গ্রহণ লেগেছে তাহলে কারণ স্বভাব কজ তৈরি হয়ে গেল নামাজ পড়ার এগুলো হচ্ছে জাতুল আসবাব সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে না না এখন আবার কিসের নামাজ এখন আবার নামাজ এটা তো নিষিদ্ধ সময় অথচ সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের নামাজ নবী সাল্লাম পড়েছেন সন্ন্যাতে মক্কা না 
তাও ছেড়ে দিবে না চলবে না কারণ গত নামাজ ওই দিকে মসজিদে বসা নামাজের কারণ আপনি মসজিদে বসতে চান সুতরাং নামাজ পড়তে হবে এটা স্বভাব কলা নামাজ এমনি এমনি নফল নয় সুতরাং দুই রেখাত নামাজ পড়া অ্যালাউড অনুমতি রয়েছে নিষিদ্ধ সময়গুলি তো আসর পরেও ফজর পরেও কিন্তু কেউ যদি বলে যে ভাই আসর পরে আমি ফিরি আছি জুমার দিনে কোনো কাজকর্ম নেই ফজর পরে ফিরি আছি সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসেই থাকো মসজিদে এসরাক পড়ার জন্য সুতরাং এই সময়টা আমি দশ রাখাত বিশ রাখাত নফল পড়ি তাকে বলবো যে না নিষেধ তাহলে এই হাদিসের ওপর আমল হয়ে গেল তাহিদুল মসজিদের হাদিসের ওপর আর নিষেধ আজ্ঞা যে রয়েছে ওর উপর আমল হয়ে গেল নফল পড়া নিষেধ কিন্তু কারণগত নামাজ পড়া যাবে এই রকমই কাজা নামাজ আল্লাহ না করে কারো কাজা নামাজ থেকে গেছে মানে জোহর নামাজ থেকে গেছে হইতে পারে ফজর নামাজ ভুলে থেকে গেছে ফজর নামাজ থেকে গেছে আর আসর পড়া হয়ে গেছে তারপরে দেখি ফজর ফজর নামাজটা বাকি আছে করবোটা কি মাঘের পর পড়ব না আগামী ফজরের জন্য ইন্তেজার করে যেমন একসাথে মূর্খ লোকেরা করে যে যেটা কাজা হয়েছে ওইটা ওই টাইমে পড়া করে অনেকে করে আমাদের দেশের মানুষের হ্যাঁ ফজরকে ফজরের সাথে কাজা দুই দিন তিন দিন রাস্তাঘাটে সফরে ছেড়ে দিয়েছে পরিত্যক কক্ষে একটা করে নামাজ একটা করে নামাজ এইরকম কাজ আল্লাহ কবুলই করবেন না একমাত্র ভুলে যাওয়ার নামাজ আর ঘুম মানে অনিচ্ছাকৃত ঘুমের এই রকম ছাড়া সফর করছিলাম তাই নামাজ পড়তে পারি এইরকম নামাজ কবুল হবে না তো যাই হোক কি বলছিলাম যে কাজা নামাজ আপনি আসর পরে পড়বেন কাজা নামাজ আপনি ফজর নামাজের পরে পড়বেন এই জন্য ফজর নামাজের পরে ফজর সুন্নত পড়বেন জামাত চলছে সুন্নত পড়ে জামাতের বিরোধিতা না করে সুন্নতের খেলাফ না কাজ করে বাতিল নামাজ না পড়ে নামাজই কবুল হলো না যখন সালাম ফেরা হয়ে গেল ফজরের ফরজ নামাজ হয়ে গেল তারপরে আপনি সুন্নত পড়ে নেন আপনার অসুবিধা রেখে নবী সাল্লামের সাহাবি পড়েছেন আবু দাওয়াদ হাদিস রয়েছেন নবী সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন তো এই মর্মে ইখতেলাফ রয়েছে কিন্তু দুই রকম মতের মধ্যে কারণগত নামাজ পড়া যাবে নিষিদ্ধ সময়গুলিতে আর বিনা কারণ নফল পড়া যাবে না এটাই হচ্ছে উত্তম মত আর এটাই ইমাম ইমরিত ইমির রহমতুল্লাহ আলী আর ইমাম আহমদ আর অন্য নবলামায় কেরামরা এটাকে পছন্দ করেছেন আর বলেছেন যে ওবেহা তাজতামুল আদিল্লাতুকুল্লাহ এর দ্বারা পরস্পর বিরোধী বাহ্যিক হাদিসগুলির কি হয়ে যাচ্ছে সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে আর দুই রকম হাদিসের উপর আমল হয়ে যাচ্ছে আর দুটোই বক্তব্যের উপর নবী সাল্লামের আমল করা একটাকে আমল করলেন আর একটাকে উপেক্ষা করেন এর চাইতে শ্রেয় তাই না দুটো কথা আপনাকে বলা হচ্ছে দুটোই যদি পালন করতে পারেন তো একটা মানবো আর একটা মানবো না এটা চলবে দুনিয়ার মদির তো করেন না রে ভাই হ্যাঁ এক মদির বললো যে যাও আমার জন্য চা নিয়ে এসো আর এক মদির বলছে যাও আমার জন্য বুফিয়া বা কালা যাও বিস্কিট নিয়ে এসো দুটোকে যদি একসাথে করতে পারে যাও চলো একসাথে দুটি করি করেন না হ্যাঁ সমন্বয় করেছেন চলো দুটি করে নিন হ্যাঁ দুনিয়ার ক্ষেত্রে দুটোই করেছে নবী করিম সাল্লামের একটা মানব আর একটা না 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 আসর পরে নামাজ পড়া যাবে না তো তাহিয়াতুল মসজিদের হাদিসকে উপেক্ষাই করে দিলেন না এটা চলবে না এটা না করে তাহিয়াতুল মসজিদ বা এই ধরনের যেগুলি কারণগত নামাজের উদাহরণ বেশ কিছু দিলাম সেগুলি পড়বেন আর এমনি এমনি নফল পড়া আসর পরে ফজর পরে বা মাথার উপর যখন সূর্য থাকবে ঠিক সূর্য উঠছে সূর্য ডুবছে এই সময়গুলিতে পড়া নিষেধ করার কাজ সাল্লাহিয়া মোহাম্মদ আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করেছে আমাদের হুজুর মুশকিল পুরাতন হুজুর আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করে দিচ্ছে নতুনরা করে তো করে চলেন এখন যার তারা আছে চলে যেতে পারেন আমান শাহ ফালিয়া সাহাব ওমান শাহ ফালিয়া বোকা থামেন আজকে সময় আছে এখন বাজে নয়টা বিশ কাছাকাছি সুতরাং যদি বসতে চান দশ থেকে পনেরো মিনিট প্রশ্ন উত্তর দেব আর যারা দূরের ভাইরা আছেন তারা যেতে পারেন আবার বলছি আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ তাল হজের কোর্স হবে আগামী সপ্তাহে শুক্রবারে এসা পরে হজের কোর্স হবে আর হজের কোর্স মনে করি আপনারা আবার আসবেন এরকম করি না পুরাতন লোকেরা হ্যাঁ হজ আর কি শিখবো না আর কাউকে শিখাবেন আপনি গিয়ে কাউকে মশলা মশাইল বলতে গিয়ে ভুল করে দিতে পারেন আপনারা সুতরাং আপনারাও হজের মশলা মশাইল কত যে মাজা ঘুষার প্রয়োজন তিরিশ চল্লিশ বছর বোখারি পড়িয়ে এসে আমারা কি আত্মীয় আলেম মানুষ ওমরা করার পরে চুল কাটেনি হজের তামাতে ওমরা করার পরে চুল কাটেনি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে তারপরে আবু উমার ফজলে ফজলে হক যে মুর্শিদাবাদের বাঙালি সৌদি ওনার বাসাতে ওনার সাথে সাক্ষাৎ তো উনি বলছেন যে বাবারে আমি তো এইরকম কাজ করেছি উমরা করেছি কিন্তু চুল কাটিনি আট দিন হয়ে গেছে তার উমরা করা মসজিদে হার আমি দর্শ দিতেন যে ওই মতাফে আমাদের একজন বাঙালি আলেম ইন্তেকাল করেছেন রাহমাহ তালা আট দশ বছর আগে তো ওনার বাড়িতে দেখা তখন আমি নিজের হাতে ওনার চুল কেটে দিলাম আট দিন পরে বলে এখন এহরাম পরেন 
এরাম পরার পর চুল কেটে দিলাম আর ফি দিয়ে যদি তো এরামে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে সেলাই করা কাপড় পরে নিয়েছেন ওই জন্য আপনি ফি দিয়ে দিয়ে দেবেন অথচ তার এলেম আমার চেয়ে বেশি কোরআন হাদিসের এলেমের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে তিনি আমার চেয়ে বড় আলেম কিন্তু যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল হজ করেননি এই ভুল করে বসে আছে জানি কথা ভাববেন না যে আমি যেহেতু সৌদি আরবে থেকেছি অথবা একটা হজ করেছি আর সব শিখে ফেলেছি না করো না ভুল কথা এটা নামাজের পরে পড়ে নেওয়ার হাদিস আবু দাওয়া আছে বললাম তো কথা বুঝতে পেরেছেন আর তারপরে কেউ যদি মনে করে যে আমি সূর্য ওঠার পরে পড়ব সন্নত নামাজ যাই যাচ্ছে কিন্তু তার চাইতে ভালো যে হায়াত মতের বিশ্বাস নেই সূর্য ওঠার আগে মারা যেতে পারে সালাম ফেরার পরে যখন এলাও আছে অনুমতি আছে তখনই পড়ে নেবে জি আর এটি সুন্নতে মক্কা তার নবী সাল্লাম সফরেও ফজরের সুন্নত ছাড়েন নি সুতরাং এতে বিলম্ব না করে আর আমার মধ্যে মতো লোক ভুলে যায় কখনো যদি এরকম আল্লাহ না ছেড়ে মানে আপাতত ছুটে গেল ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো পড়লাম না উজুটাও নষ্ট হয়ে গেছে ঠান্ডা দিন থাক সূর্য উঠার পরে পড়ে নেব ওই সলা তু জোহার ওই সময়টাই হয়ে যাবে কিন্তু আসলে ভুলে যায় জোহরে গিয়ে মনে হচ্ছে হয় না এরকম ভালো ভালো মানুষদের নামাজিদের এরকম হইতে পারে সুতরাং সাথে সাথে পড়ে নেওয়াটাই ভালো নবী করিম সাল্লাম আসর পরে দুই রাকাত নামাজ সর্বদাই পড়তেন হ্যাঁ এটা নবী করিম সাল্লামের সাথে খাস কেন যে কোনো একদিন যেহেতু তার জোহরের সন্নত ছুটে গিয়েছিল সেই সন্নতটা পড়তে পারেননি প্রতিনিধিদের সাথে যারা ইসলামের কথা আলোচনা করার জন্য এসেছিল কথা বলতে গিয়ে তখন ওইটা আসর পরে কাজা করেছিলেন আর যখন নবী সাল্লাম একটা নামাজ শুরু করে দিতেন তখন সেটা কন্টিনিউ করতেন সেটা সবসময় পড়ে যেতেন ওয়াকানা এজা আমেল আমালান আসবাতাহা যখন কোন আমল নবী সাল্লাম করতে শুরু করে দিতেন সেটা সবসময় করে যেতেন এটা নবী সাল্লাম খাস আপনি আমি নফল পড়তে পারি না এরকম ভাবে তবে কোনো একদিন কাজা হয়েছে বা কখনো কখনো কাজা হয়েছে কাজা নামাজ আসর পর পড়তে পারে জি জোহরের সন্ন যদি মনে করেন আমার ছুটে গেছিল আসর পর পড়ো পড়তে পারে না অসুবিধা নেই কাজা ওর কারণ আছে যে কাজা আপনার দায়িত্ব কাঁধে আছে দায়িত্ব নামাচ্ছে না এটা হচ্ছে ওর কারণ জি প্রতিদিন আমি আসর পর দুই রাখার নামাজ পড়বো না এটা চলবে না ওইটা আমল নবী সাল্লাম জন্য খাস সমস্ত আলমারে বলছেন জি সবুজ পাগড়ি ওয়ালা মসজিদ মানে মানে এমাম পাগড়ি সবুজ পাগড়ি পরে সবুজ গম্বুজ মসজিদের উপর আছে মসজিদে যদি সবুজ গম্বুজ থাকে তো এটা কি বা মনে করছেন যে এটা এমন কিছু যে মসজিদে নামাজ পড়া যাবে না না এরকম কিছু নাই ওরা হয়তো এই জন্য করেছে অবশ্যই বিদাতি এটা বিদাতের গন্ধ এখানে অবশ্যই আছে যে ওরা ভাবছে যে নবী সাল্লামের কবের ওপর যেহেতু ওই গুম্বাদে খাজরা সবুজ গম্বুজ আছে তো আমরা আমাদের মসজিদে একটা সবুজ গম্বুজ করি এই রকম কিছু চিন্তা করে ওই বিদাতিরা সাধারণত এইরকম কাজগুলি করে যে ওতেই মনে হয় কোনো বরকত রাখা আছে অথচ বিদাতি শাসকরাই সবুজ গম্বুজ তৈরি গম্বুজ সন্ন্যাতি খোলাফারা করেননি কথা বুঝতে পেরেছেন এটা কোন খোলাফের আসেদেরা করেননি এমনকি বানু আমাইয়ের কোনো খলিফাও করেননি পরবর্তীতে করেছে ভোগ বিলাসী শাসকরা করেছে আর যারা সব শূন্য তার বিদাতের অত পর করতো না তাহলে সবুজ গম্বুজ নবী সাল্লামের হুজরা বা মায়সারা জিয়া হুজরার ওপর এটা মসজিদের নয় হুজরার ওপর থাকাটা এটা কোনো সুন্নত নবীর সুন্নত না খোলাফের আসেদিন এমনকি ওমাইয়া বংশের কোনো খলিফারও করা নয় সুতরাং এটা কোনো দলিল নাই আর ওইটাকে কেন্দ্র করে যেহেতু নবীর কবরের ওপর বা ঘরের ওপর সবুজ গম্বুজ আছে সেজন্য সবুজ পাগড়ি পরা যেটা পাকিস্তান থেকে চালু হয়েছে এটা কবর পূজারীদের লক্ষণ তাদের আলেমদের লক্ষণ তো সবুজ পাগড়িওয়ালারা সাধারণত এরা বেরে লোভি বা এরা কবর পূজারী জি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে জি ওপরে আল্লাহ আছে বারো আউলিয়া ইয়েতে আছে মানে বারো আউলি দেশ রক্ষা করা ভাবে যে দেশ হেফাজত করছে রক্ষা করছে তাহলে বড় শিরিক করলো সে হ্যাঁ আরব মুসকদের মতো শিরিক করলো হিন্দুদের মতো শিরিক করলো আর যদি মনে করে যে অলি আর তারপরে অলি আউলি সার্টিফিকেট দিল কে আরে আমি অলি আপনি সার্টিফিকেট দেবেন কত কি করে আপনি হ্যাঁ এ তো আল্লাহ সার্টিফিকেট দেবেন আল্লাহ সার্টিফিকেট শুধু সাহাবাই কেরামদেরকে দিয়েছে শুধু সাহাবাই কেরামদেরকে রাজি আল্লাহ তারপরে কাউকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি যে অমুক অলি তুমুক অলি কোনো সার্টিফিকেট নেই আমাদের কাছে তবে যাকে দেখলাম যে সারা জীবনটা ভালো আমলের অবস্থা মারা গেল ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাকে নেক বন্ধা ছিল বলতে পারেন ইনশা আল্লাহ নেক বন্ধা ছিল নিশ্চিত এই লোক আল্লাহর অলি এই সার্টিফিকেট আপনার দেওয়ার ইফতিয়ার কি যার অলি তিনি তো দিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন কেন না দিচ্ছেন আমাদের জানা নেই আপনার অলির কথা আপনি বলতে পারছেন ঠিক আছে এটা আমার বন্ধুরে ভাই ঠিক আছে এটা কেন আপনি জানছেন আমি আমি তাকে ভালোবাসি কিন্তু আল্লাহ ওকে ভালোবেসেছে কি বাসেনি 
আল্লাহ ওটা সার্টিফিকেট দেন আপনি সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার কি যেগুলো বারোটা অলি ছিল বুঝতে পারছেন কথা তার মানে এই কথা বলছি না যে এরা অলি ছিল না বাদ ছিল আমি নেগেটিভ বলছি না পজিটিভ বলছি না কিন্তু আপনার কাছে প্রমাণ কোথায় যে এরা আল্লাহর অলি ছিল যদি শিরবিদাত করে থাকে বা এই কবর মাজার পূজার শিক্ষা সুফিজমের হলুল আর ওয়াহাদাতুল ওজুদের শিক্ষা দিয়ে থাকতে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি ছিল না আর যদি এগুলো শিক্ষা না দিয়ে থাকে তাহলে হতে পারে আল্লাহর অলি অবশ্যই আশা করি আল্লাহ পাকের অলি যেন তারা হন কিন্তু অলি মানে কিছু দিতে পারে এটা ফলস কথা কিছুই দিতে পারে নিজেরও কিছুর মালিক না আল্লাহই জানে তাদের কি হবে যে তো কাবা শরীফের তফ সাতটা পুরা করতে হবে যেভাবে হোক যদি পুরা না করতে পারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেবে তারপরে আবার করবে কন্টিনিউ করবে গ্যাপ দিতে পারে সমস্যা নেই এক এক ঘন্টা দু ঘন্টা গ্যাপ হয়ে গেলো সমস্যা নেই আবার পুরা করবে কিন্তু পুরা করতে হবে আর পাঁচটা চক্কর দিয়ে চলে আসলো আর বললো লিলাক্স তারা হোকমল করল যেহেতু অধিকাংশ হয়ে গেছে সুতরাং কাজ হয়ে গেছে না হবে না এইভাবে এই রকম ফতু আমি একটা চটি কেতা বর্দুতে হানাফিদের দেখলাম এক হাজির কাছে কয়েক বছর আগে মেনাই তাদের কাছে দেখলাম তাদের ফতুয়াতে লেখেছে হানাফি ফেকার ফতুয়া যে পাঁচ চক্কর দিলে কাজ হয়ে যাবে কারণ অধিকাংশটা হয়ে গেছে অধিকাংশটা হয়ে গেছে তাহলে কি তাহলে কোন মানুষের যদি দুই রাকাত না মাছ ধরে ফজরের দেড় রাকাত পড়া হয় তাহলে হয়ে যাবে নাকি দেড় রাকাত রুকুটা হয়েছে প্রথম সেজদা হয়েছে দ্বিতীয় সেজদা বাকি আর বৈঠক বাকি নামাজ হয়ে যাবে উইঠা টান দিল হবে তাই ওই রকম ওইটা হবে না এটা হবে না ভুল কথা এগুলো ভুল ফতুয়া তাহলে কি করতে হবে ওকে বিশ্রাম করে নিয়ে সে তো অফ করবে হেঁটে না পারে তাহলে ওকে ঠেলা গাড়িতে বা আর কিছুতে উঠিয়ে নেন কাঁধের ওপর উঠিয়ে দেখেন না তো অফ করে দেয় ওই রকম হবে তো পয়সা খরচ করুক একটু কিন্তু পাঁচ চক্কর দিয়ে চলে আসবে এটা হবে না একান্ত তখন যদি না করতে পারে ক্যান্সেল করুক দুদিন চার দিন রেস্ট করুক তারপরে পুরো তো অফ তখন করবে আবার পুরো করবে তখন আর ওই আবার আগের পাঁচ চক্করে কানেকশন থাকবে এক দু ঘন্টা কিছুক্ষণ ব্যাপার হইলে হয়তো হ্যাঁ কি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি ভুল হয় হোক গা অসুবিধা নেই জি বেশি হলে সমস্যা নেই অজান্তে বেশি হয়েছে রব্বানা সিনা বাক্তানা এই ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল সংগঠন সম্পর্কে যে কোন এক সংগঠনে লোকেরা ছিল তারপরে সেই সংগঠন থেকে বেরিয়ে তারা আর এক সংগঠন অথবা সেন্টার প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে এখন চাঁদা চাইছে এইটাই তো তাহলে আপনার প্রশ্ন মুখস্থ রাখতে পেরেছি আমি তাই না হ্যাঁ এখন এই চাঁদা দেওয়া যায় কিনা এক দেশে একাধিক সংগঠন পরস্পর যদি সংঘর্ষিত না হয় কারো সাথে কারো দ্বন্দ্ব নেই এই লড়াই মুখোমুখি কাদা ছোঁড়াছুড়ি যদি না থাকে একাধিক সংগঠন থাকলে কোনো দোষ নেই সবার উদ্দেশ্য যদি হলুসিয়াতের সাথে দিনের খেদমত করা হয় আর পঞ্চাশটা সংগঠন থাকে আর কোরআন সন্না ভিত্তিক হয় বিদাত ভিত্তিক না হয় তো কোনো দোষ নাই কারণ এই সংগঠন মুসলিম সরকার না যে দেশে একটাই সরকার হবে দুটো সরকার চলে না খলিফা তুল মুসলিম একজন হবে আর একজনকে খেলাফত দাবি করে তো গলা কেটে ফেলো এই সংগঠনের সংগঠনের উপর ওই হাদিসগুলি ফিট করা যাবে না এগুলি মূর্খ আমি যারা করেছে ওই হাদিসগুলোকে নিয়ে এসে সংগঠনে ফিট করেছে এগুলো অবব্যাখ্যা জেনে শুনে অবব্যাখ্যা করেছে আর না হইলে বুঝেই না আসলে হাদিস কিন্তু এক দেশে দশটা সংগঠন দুটো কেন দশটা সংগঠন থাকে আর পরস্পর যদি সংঘর্ষ না থাকে কেউ কারোর উপর কাদা ছড়ি ছড়ি করে ওরা ওদের কাজ করছে এরা ওদের কাজ করছে কোনো দোষ নেই যেমন সৌদি আরবে দুইশোর বেশি ইসলামিক সেন্টার আছে সংগঠন নাই এখানে কিন্তু দুইশোর বেশি ইসলামিক সেন্টার আছে সবগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া আর কেউ কারো বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে না কেউ কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে না কাজে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করে না তাহলে নেকির কাজ সবের কাজ কিন্তু যদি এই সেন্টারগুলো সংগঠন না সেন্টারগুলিতে মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায় আপনাদেরকে বলছি ভিতরের কথা ধরুন আমরা জামে মসজিদ উদাহরণস্বরূপ জামে মসজিদে কিছুদিন মাগরে পরে বক্তব্য শুরু করলাম আমার বক্তব্য শুরু হয়েছিল তাদের দশ বছর আগের একটা পারমিশন করা ছিল যে ওরা আর একটা সেন্টার থেকে এসে বক্তব্য দিবে ওদের দায়রা দশ বছর ধরে আসেনি তখন এমাম সাহেব আব্দুল লতিফ সাহেব বললেন যে আমাদের এখানে লেটার লিখলেন বললেন যে আমাদের এখানে দশ দিন মাগরি পরে আর দেখলাম যে মার্শাল্লাহ মাগরি পরে প্রচুর বাংলাদেশ ওখানে জমা হয়ে যায় মনে আছে পুরাতন ভাইদের মনে আছে না শুরু করলাম আমার দশ শুরু হইল যেই শুরু হইল দু তিন সপ্তাহ গিয়েছে একদিন এসে হাজির ওইখানকার দায়ী ওখানকার দায়ী এসে হাজির আমার পাশে উর্দু ভাষী দায়ী সেদিন পাঠিয়েছে আর আমি বাংলায় গেছি তখন আমি দেখলাম যে এখানে কৌশল হেকমতটা কি হওয়া উচিত আমি দেখছি যে ওকে যদি ছেড়ে দিই ঠিক আছে কোনো দোষ নেই যে ওকে বক্তব্য করতে দিলাম কিন্তু এটা ভুল হবে কৌশল আমার ভুল হবে 
আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমাদের আগে থেকে যখন এই রকম তোমাদের নাকি পাস করা আছে তো ভালো কথা কিন্তু ইমাম সাহেব যেহেতু আমাদেরকে ডেকেছেন এই নতুন নতুন এক দু মাস থেকে আমরা শুরু করেছি ইমাম সাহেব যাকে বলবেন সেই বক্তব্য করবে আমি ইমামের কানে কানে গিয়ে বলবেন বললাম যে এই এসছে অমুক সেন্টার থেকে আর আমরা এসছি এখানকার সেন্টার থেকে এখন কে বক্তব্য করবে এটা আপনার হুকুম আমাদের সেন্টারের ডাইরেক্টর বললো যে বাদ দাও ওইসব ঝামেলা করা দরকার না এই মসজিদ না হলে দাওয়াতের বহু জায়গা আছে তো এই রকম যখন করবে এই রকম ইসলামিক সেন্টার কায়েম করাও গোনার কাজ যাতে লড়াই করবে না আমি যেখানে যাব ওইখানে তোমাকে যেতে হবে আমরা যখন কোন একটা জায়গাতে আর একটা জায়গার ঘটনা এক জায়গায় শুরু করতে চাইলাম এতে ওই নাইনটি ওয়ানের দিকে ওখানে গিয়ে ওরা শুরু করে দিল তখন আমাদের যে দাওয়ার ছিলেন শেখ ওসামা সাহেব খুবই ভালো মানুষ উনি বললেন যে মাস আল্লাহ অনেক মসজিদ পড়ে আছে যেখানে দাওয়াতের কাজ হয় না ওদেরকে ওইটা ছেড়ে দেন আপনার অনেক জায়গায় চলে যান সংঘর্ষ না করে তোমরা করতে চাই মসজিদে করো আমরা অন্য জায়গায় খুঁজি কোনো অসুবিধা নেই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু না 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 এখানে আমরা করব এটা আমার এরিয়া এগুলি কথা বাড়াবাড়ি খোবারে খোবারে তবে কি বলছে যেটা শুভে খা শুভে খাতে বছরকে বছর আঁকড়া বিয়ার জীবন আসতো না এক দুইবার যখন আমরা এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে সৌদি আমাকে নিয়ে যেত গেলাম দুই তিন সপ্তাহ তারপর আসা শুরু করে দিত বাবা যখন আসা শুরু করে দিলাম বললাম যে ভালো কথা আপনাদেরই আসা উচিত তাহলে আমরা কেন আসবো বিশ কিলোমিটার গেলাম না আর কিন্তু যখন সংঘর্ষ না না তোমাদেরকে আসতে দেবো না আমরাই যাবো এটা যাইজ নাই তাহলে এই রকম ইসলামিক সেন্টার কায়েম করাও গুনার কাজ বুঝতে পেরেছেন তো সংগঠনে যদি পরস্পর সংঘর্ষ না থাকে লড়াই দ্বন্দ্ব না থাকে আপনারা আপনাদের কাজ করছেন আমরা আমরা কাজ করছি আমরা সংগঠন বিহীন আলহামদুলিল্লাহ দিনের কাজ দাওয়াতের কাজ করছি কেউ দেশের সংগঠনের সাথে কাজ করছে কোনো অন্তরে ফাটা হলো নেই দ্বন্দ্ব নেই কোনো গুনার কাজ না সবের কাজ জড়ি নাই যে ওই সংগঠনে ঢুকতে হবে না হইলে গুমরাহে মরে যাবেন এটা ভুল কথা ভুল কথা তাহলে কোন সংগঠনে ঢুকবো বুড়াটাতে ঢুকবো না যুবকটাতে ঢুকবো কোনটা ঢুকবো বলেন দেখি সাধারণ না 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 ওইসব ফরজ অজেব কাজ না যার যেখানে ভালো লাগছে ওই কাজ করেন কারো সাথে সংঘর্ষ করতে চায় না আর আপনার সংগঠন জানে সন্নতের উপর কায়েম বিদায়তের উপর কায়েম না চিল্লাওয়ালা সংগঠন না হয় আর কোনো সংগঠন মানে রাজনৈতিক সংগঠন না হয় কারণ এই গণতন্ত্রের রাজনীতি সালামে নেই এই মানে ইশারাতে বলতে চাইছি যে বিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন না হইলি হলো কোরআন সন্না ভিত্তিক সংগঠন হোক আর এক অপরকে কাদা ছোড়াছুড়ি করিও না বুঝতে পারছেন তাহলে ঠিক আছে এক ভাই প্রশ্ন করছে যে মসজিদ আমরা নামাজ পড়তে গেলে গ্রামে মোনাজাত না করি বা আমরা যদি সন্নদি তৈরিকে নামাজ পড়ি তাহলে গালি গ্লাস করে আর আমাদের মসজিদে আসলে বাধ্যতামূলক মোনাজাত করতে হবে এইরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আপনি এর জন্য আপনি বলবেন যে আমি এতে নামাজ পড়ো বাড়িতে নামাজ পড়ো এটা না এইরকম ফতো আমরা দিতে পারবো না যে জামাত ছেড়ে দিয়ে আপনি বাড়িতে ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে নামাজ পড়িয়েন না কিছু সন্নত আছে যেগুলো ছেড়ে দিলে যেহেতু পরিস্থিতি আপনার সাত দিচ্ছে না এই সন্নগুলি পালনের ক্ষেত্রে ছেড়েও যদি দেন তো আপনার ইশাল আল্লাহ নেকি কম দেবেন না যেমন রফুল এদেন করলে তাদের গায়ের জ্বালা আমিন জোরে বললে এই শূন্য সন্নত করলে গায়ের জ্বালা বুকের উপরে হাত বাঁধলে তাদের গায়ের জ্বালা তাদের মহিলা বাঁধছে অসুবিধা নাই কিন্তু তাদের পুরুষ এই করতে হবে এই যে গোণামি গুলো মাঝাবি গোণামির কারণে এইসব হচ্ছে তো যদি এইরকম হয় তো আপনি এই সন্নত গুলি ছেড়ে দেন বাকি সন্নত গুলি পালন করেন বাকি যেগুলি ভিতরের সন্নত আছে ধীর স্থিরতার সাথে নামাজ পড়া আরো যেসব তরিকার নামাজ রয়েছে তাতে আপনি সানা সানাকে চেঞ্জ করেন আরো কিছু সানা রয়েছে ওগুলোও পড়েন দোয়া রয়েছে সানার জায়গায় এইগুলো পড়েন আপনি ও বিদাত নামাই তো ছেড়ে দেন অজাহাতে যাই নামাজ যাই নামাজের বিদাত দোয়ার বিদাত ছেড়ে দেন এগুলো ছেড়ে দেন মোনাজাতের ক্ষেত্রে মোনাজাতের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য করবেন না কারণ এটা বিদাত বিদাত করার অনুমতি নেই তবে যদি দেখেন যে না একেবারে কঠিন অবস্থা না করলে মসজিদে ঢুকতে দেবে না তাহলে হাত উঠিয়ে আপনি একা একা দোয়া করেন ওই আমি নামে না করে আপনি হাত উঠিয়ে দেন আপনি একা একা দোয়া করেন যেন ওরা ভাবলো হিলা করলেন আপনি হ্যাঁ আপনি দেখালেন যে তোদের সাথী আছে কিন্তু আমি আমার দাম আর রবের কাছে করছি তাহলে বিদাত থেকে অনেকটা মুক্ত থাকলেন আর ওদের সার অনিষ্ট থেকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেবো এইসব থেকেও আপনি বেঁচে থাকলেন এইরকম কিছু হেক মত আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে নিতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন আর মসজিদ ছেড়ে দিয়ে মহিলার সাথে বিবি সাহেবা কেনে জামাত করবেন ঘরে এটা ভালো নাই কিন্তু এতে শয়তান সুযোগ পেয়ে নেবে শয়তান সুযোগ সংগঠন বাধার পরে মানে আরে বাবা এত সংগঠনে মার্শালার ইন্টারেস্ট ভালো সংগঠন খাবার সংগঠন ভালো লাগছে না থাক
बाकी प्रयोजन कर रोग आज रोग गुलान ठीक ना मेयर अनुमति अवश्य मे राजी ना थे मस्जिदेजन फोके मस्जिदे रुई मीनारे ते आजन फोके मुसलिन निर्देश दान कर विषय वस्तु हादी हस्जिद सम्पर्क हदीस मस्जिद सम्पर्क मसाइल विधि विधान मस्जिदे थुथु फेला हमार बेदी मस्जिद अवमानना मुस्लिम साधारण थुथु फिले ना क्योंकि अज्ञतार कारण होते मसला जाने थुथु अनेक आज मुखे खूब बसि बस 
এরকম সমস্যা অনেকে থাকতে পারে কোথায় যাব এখানে ফেলে দিয়ে ডিগ্রি তা গেল কেউ দেখে না ফেলেই দিল হয়তো হতে পারে বিশেষ করে কাঁচা মসজিদ আজকাল পাকা মসজিদ কার্পেট এগুলো তো হয়তো এরকম ভাবা যায় না কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যখন নবী সাল্লাহ হাদিস বলেছে তখন মসজিদের অবস্থা কেমন ছিল হ্যাঁ মসজিদে শুধু মাটি চাটা এটা পর্যন্ত ছিল না মাটিতে কুচি পাথরের উপর সাহাবাইকার আমরা সেজদা দিতেন ওই জন্য সেজদার সময় যদি কষ্ট লাগে তাহলে একবার তুমি সেটাকে বরাবর করতে পারো পাথর টাথর সারাইতে পারো বারবার করে মুচবে আর সেজদা করবে এরকম করিও না হাদিস আছে না তার মানে কি বোঝায় যে মসজিদে চাটাইটা পর্যন্ত ছিল না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম না আমলে মসজিদ নবীতে যেখানে আজকে কত সুন্দর আর দামি দামি কার্পেট সেখানে চাটাই পর্যন্ত ছিল না কোথায় পৌঁছে গেছেন কত সুন্দর মসজিদ আর কত আরামদায়ক স্থান মানসিক দিক থেকে শারীরিক দিক থেকে সব দিক থেকে মসজিদে গেলে আরাম পাওয়া যায় তারপরে মুসলিমরা অধিকাংশই হয়ে নামাজি বরং এর আগে অনেকবারই বলেছি বাংলাদেশের একটি পরিসংখ্যানে শতকরা আটানব্বই জন হয়ে নামাজি তাহলে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান মানে সেটা ভারত পাকিস্তান নেও প্রযোজ্য একই রকম শতকরা আটানব্বই জন এটা তারিখ পত্রিকা আজকে থেকে দশ বারো বছর আগে ছিল ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যান শতকরা আটানব্বই জন বে নামাজি বে নামাজি মিনস আধা নামাজি আধা নামাজিতে প্রত্যেক মুসলিম কেউ জুমা পড়ে কেউ দিনে এক অক্ত দু অক্ত পড়ে নিল কেউ চার অক্ত পড়ে পাঁচ অক্ত পড়ে না তার মানে বে নামাজি আল্লাহ পাঁচ ফরজ করেছে পাঁচ অক্ত কায়েম করে নামাজ পড়া লোকের সংখ্যায় একশোতে মাত্র দুইজন আর একটি পরিসংখ্যান এসছে সৌদি আরবের অজারাত শরীর ইসলামী অলকা ফদাওয়ালের সাথে যে অজার মন্ত্রালয়ের আন্ডারে আমরা কাজ করছি মসজিদগুলি রয়েছে অকাফ রয়েছে মিনিস্ট্রি অফ কি বলছে ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অকাফ এর একটা পরিসংখ্যান সৌদি আরবের সেটা হচ্ছে যে শতকরা কত যেন হতে পারে চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই জন বেনাম আছি তা বলছে এটা পুরুষদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থা ভিতরে আছে কারণ ওদের পরিসংখ্যানে ওদেরকে নিয়ে আসা হয়নি এই হচ্ছে দুর্দশা মুসলিম মতের ইমানের ইসলামের মূল বিষয়ের আসল সাবজেক্টের অবস্থা হচ্ছে এরকম চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই জন বেনামাজি তার মানে শতকরা পাঁচজন অথবা ছয়জন নামাজি ব্যাস আজকাল মসজিদগুলিতে ফজরে গেলে বুঝতে পারবেন ওখানে কেন গেলাম এত আরামদায়ক এখান থেকে এত আরামদায়ক এই মসজিদ তারপরেও বেনামাজি এই হারে আর যেই যুগে নামাজ পড়তে যাওয়াই মানে কষ্ট হ্যাঁ শুধু মানসিক দিক থেকে ইমানি শান্তি ছিল বাকি শারীরিক দিক থেকে সেজদা করলে কষ্ট রোদে গরমে সেজদা করা যায় না তখন কাপড়টা রেখে দিত কাপড়টা রেখে সেজদা করত মাটি এত গরম হয়ে গেছে কারণ ওপরে শুধু খেজুর পাতা তারপরেও শতকরা একটা না অর্ধেক বেনামাজি ছিলেন না সাহাবাই কেরামদের জামানায় তাবেন্দের জামানায় তাবা তাবেন্দের জামানা এই স্বর্ণযুগে শতকরা একটা বেনামাজি ছিল না মুসলিম সমাজ তার মানে বেনামাজি আবার মুসলিম হয় এটা কল্পনার বাইরে ছিল এই উম্মতে মুসলিম আর তাহলে যেই উম্মতের প্রথম সারির মানুষরা কল্পনা করতে পারেনি যেমন মুসলিম বেনামাজি হতে পারে আর সে উম্মতের আজকে দুর্দশা হচ্ছে যে শতকরা আঠানব্বই জন বেনাম আছে মসজিদে থুথু ফেলা হচ্ছে গোনার কাজ এই গোনার কাফারা কি গোনার কাফারা হচ্ছে দফন হওয়া কাফারা তোহা এর কাফারা হচ্ছে কাফারা মানে কি গোনাহা মোচন করার উপায় এটাকে কাফারা বলে বিভিন্ন গুনার ক্ষেত্রে বা ভুল ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কাফারা আছে যেমন কসমের শপথ যদি ভঙ্গ করেন কসম করলেন ভবিষ্যতে এই কাজ করব না আর তারপরে করতে হইল সেই কাজ তাহলে তার কি আছে 
فکفارہ تو ہائی تعمو اشارت مساکین من اوسط ما تو تیمون اہلیکم او کسو تو ہاو تحریو رقبہ فمن لجد فسیم سلاست ایام ذالی کفارہ تو ایمانی کفارہ تو ایمانی کم تو مدر کوشو میرے کفارہ تالی کفارہ من نے کون ایکٹا بھول ہیت سے اور نئے ہیت سے شیطار گھڑتی پرون با گنہار موچونر جنو جا کر رہا ہے گنہار کفارہ ہے جاوے کانا کفارہ تلیمہ موزا منہ گنہ گلی موچون ہے جاوے دور ہے جاوے تو ایر کفارہ ایجے گنہ کر لے گنہار کفارہ ہوت سے شیطا کے دفن کرے دا وانے شیطا کے نسچن نہ کرے دا وانے مٹی دیا ہو گھوشا دیا ہو جی بھائی ہو کنا کیا نا یہ جا کے نسچن نہ کرے دا وانے جاتے کرے تھو تھو نا پڑے تھا کی ये रखो। बोसाक अरबी थे तीन रकम भावे बोला जाए। बोसाक सौदिये बोला जाए जमाने हदीस ऐसे। बोसाक सिंदिये बोला जाए बोसाक और ज़ादिये बोज़ाक, ज़ादिये बोज़ाक। ये तीन तरी और तो होच्छे थूथू। जय थूथू टा निखे करा हलो। मुखेर बाइरे चुले आशलो। उटा के बोला है बोज़ाक, बोसाक और बो जब तक रुमोखेर भीतरी था कुलो तब तक उन और नाम होचे रीक वो नाम होचे रीक रीक थे के होचे वो ये रुकिया करा रुकिया मने ये झाड़ फूक दम करा दम करते कि हाँ दम करते कि तो ये कहीं सलाले सलम को हम तब इस हमारे नहल का थूथ वास्तु ये तो फुल तफल वाला है इसलिए कि हल्का थूथ वाशा बेरी है कथा बोलते कि आने के अनुभव थे कि बेरी आशे तो रीक वाला जब तक भीतर मुखर भीतर था कि आज जब हम मुखर भीतर थे बेरी चुला आशे तो अपन और नाम पलटी जाए सुबहानअल्लाह अरबी अरबी भाषा को तो रीच भाषा है अरबी भाषा तो अनेक गुली शब्दों आते जी शब्द दर पोती शब्दों आपने बांग्ला � जो दी कारो प्रोजेक्शन है जे तू तू फिल्टे होच्छे मस्जिदे तो इरा के मन है हदीस ऐसीलो की ऐसीलो ये हदीसे मन आते हैं हाँ बाम दिखे और पायर नीचे फिल्टे दो बाम दिखे बाम दिखो मुसल्ली थकते पड़े बाम दिखो थकते पड़े बाम दिखो अल्लाह फिरिस्ता राचे मैंने डाम दिखो बाम दिखो फिरिस्ता राचे किंतु डांड दिखे तो लोना ही बाबा अम्म दिखे तो लोना है डांड दिख जाए तो उत्तम आर सामने फाइनल अल्लाह के बाला वजह ही मुसल्लिर सामने अल्लाह का क्रबुल आलमीन अल्लाह का क्रबुल आलमीन और उसके सामने मनीकुरे अपनी सज़दा कर चन यो अल्लाह का क्रबुल आलमीन जो दियो तार आरुषे तार जात सत्तर दिख सामने जेहतु तुलना मुल्लुक मुसल्लिर सामने स्थान होते हैं सब चीज़ दिवसी मर्जो दफुन्नो की बुलार दीख से जनों से दिखे तो तू फला जावे ना डांड दीख जेहतु बेशी फोज़ीर उत्तर आगे से जनों फला जावे ना पीछे ना फिर बंतो नमाज़ी नस्त हो बे तो की गर बंता लो बाकी था गलो बाम दीख पायर � फिले दाव जो दी फिलते ही हाई किंतु ये अपनी तो ना है जे जमान आजकल भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग दर विशेष करे बहुत उपभाष देखी रास्ता घाट हम वहाँ देश के लोग दर ये बहुत उपभाष तो देखी नहीं शेटा होच्छे रास्ते ही चल से चलते चलते रास्ते ही चल से आर इस शुक्रवार के भीड़े दूधी के लो के लो एक खराब देश होटा ए देश गुलेर मानुष के बेशी करते दाखा जाए अरे बाबा तो आमियों तो वो देश है ना हमार मुख के ना वो ये माया में तो जीवन है इधर को अबोधरों तमाने को रिजर रास्ता ही चल बार थूथू फिल्म बैठे रास्ता ही चल बार थूथू फिल्म हर नर थूथू जितने में गिले ही नहीं तो दोस्त देश को लिए मानुष आज इस तरह एक लिए बहुत उपभाष करोगा ये बोलते बारे अनेक समय लोग दूर आते हैं किंतु अधिकतर ये जा सब निखाल करेंगे बात आर बात हस जुड़े आते हैं उड़े दूर चले जाएं अपने थूथ 
এইখানে ফেলেছেন চলে যাচ্ছে দেয়াল গিয়ে আপনার ছিটা পড়ছে এই থাকে এরকম তারা এরকম খারাপ অভ্যাস করলি সারাফতের খেলাফ ভদ্রতার খেলাফ এগুলো যেন না হয় নবী করিম সাল্লাম একবার মসজিদের দেয়ালের সামনে দিকে দেখলেন যে কাশ বা পোটানো খামা কাশকে বলা হয় দেখলেন ফাঁসাক্কা আলাইহি নবী করিম সাল্লামের জন্য এটা খুব কষ্টকর মনে হইল খুব কষ্ট লাগলো একজন মমিন যদি অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে আল্লাহ এবং রসুলের না ফরমানি তাহলে তাকে কষ্ট লাগাইতে হচ্ছে তার ইমানি ইমানের প্রমাণ ইমানি দাবি আর আপনি শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখছে আপনাকে কোন কষ্ট লাগে না লাগুম দিন কুমালিদ সিগারেট খাচ্ছে ধোঁয়া ছাড়ছে কোনো কষ্ট লাগে না আপনাকে জর্দা খাচ্ছে মা বলছে জর্দা নিয়ে আসবি আজকে জর্দা নিয়ে বাড়িতে পান নিয়ে আসবি জর্দা নিয়ে আসবি এনে দিচ্ছে মাসা আল্লাহ আপনি খাবেন না মুসল্লি ভালো মানুষ কিন্তু আপনার মাকে খাওয়াচ্ছেন বাপকে খাওয়াচ্ছেন একটু আপনার কষ্ট লাগে না এটা ইমানের পরিপন্থী বিষয় এই ধরনের উদাহরণ আপনার জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার মা বোন বেহায় বেপর্দায় চলাফেরা করছে আপনার বোন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সহ শিক্ষায় একসাথে পড়াশোনা করছে আপনি কোন খারাপ লাগে না কোনো ফ্যাক্টর নয় যে না এটা আপনার ইমানি দাবির বিপরীত কাজ আপনার ইমান নয় এটা ইমানের পরিচয় নয় খেদমত করেছেন সুতরাং মসজিদের খেদমত করা মর্যাদার কাজ ছোট কাজ নাই যদি নেকির আশা করে আর এখলাসের সাথে খেদমত করে আর যদি কেউ মনে করে যে আমার পেশা আমার চাকরি কোম্পানি মসজিদে আমাকে ডিউটি দিয়েছে তাই করছি আর ধোকাবাজির শেষ নেই মসজিদে গিয়ে অধিকাংশ মসজিদে শেষদা করা যায় না সুবাহ আল্লাহ শেষদা করলে না কি অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায় কেন সুবাহ আল্লাহ কার্পেট সপ্তাহে একবার ক্লিন করে না ধোকাবাজ বাইরে শুধু ডিউটি করে পড়ায় তাহলে কে আমাদের তিনি জবাব দেখি করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে অসন্তুষ্ট মনক্ষুণ্ণ হইলেন এরকম যে মসজিদের দেয়ালে থুতু বা পোটা ফেলা আছে কত চমৎকার কাজ করলে তুমি মা হাসান কত সুন্দর কাজ হলো এটা তাহলে নবীসাল্লাম প্রশংসা করেছেন এই এইসব লোকদের যারা মসজিদে একটা খড়কুটো পড়ে আছে একটা টিসু পড়ে আছে এদিক সে বয়লা আবর্জনা হয়েছে একটু উঠিয়ে ফেলে দিলেন ভালো কাজ করলেন কোন আইবের কথা না বরং আপনি মা হাসতা না হাজার কত সুন্দর কাজ করলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই হাদিস আর এই রকম কোরআনে করিমের আয়াত রয়েছে যে আয়াতগুলির আগে আমি এক সপ্তাহ আগে পড়েছিলাম অতাহের বা ইতিয়ালি তয় ফি নেওয়া লাকে ফি নেওয়া রুকা ঈশ্বর আল্লাহ পাক বলছেন আমার ঘরকে তফকারীদের জন্য আর এতে কাফকারীদের জন্য রুকুকারী সেজদাকারী নামাজিদের জন্য পবিত্র রাখো আল্লাহ বলছে ফি বইউদ্দিন আজেন আল্লাহ আন্তুরফা আগের আয়াতে সুরা হজের আর ইয়ার ফি বইউদ্দিন আজেন আল্লাহ আন্তুরফা সুরা নূরের আয়াত আয়াত নম্বর ছত্রিশ আল্লাহ বলছেন যে এমন ঘরগুলি যেগুলি কি আল্লাহ পাকর আবার সুউচ্চ করার নির্দেশ দান করেছেন সুসজ্জিত করার সুন্দর রাখার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আন্তরফা মান সম্মান বাড়াবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে খেদমত করবে তোরফার মানে হচ্ছে এর নির্দেশ আল্লাহ পাক দিয়েছেন মাহেশ্বরজি আল্লাহ তালানার হাদিসের আগে পড়া হয়েছে সেটা হচ্ছে নবী সাল্লাম মসজিদ বানাতে বলেছেন মহল্লায় মহল্লায় অথবা প্রত্যেক বাড়িতে একটা বিশেষ স্থান তৈরি করেন যে নামাজ পড়ব আমার পরিবারের নামাজ পড়ে ছেলে মেয়ের নামাজ পড়বে আর আন্তনা জাফা অত তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে আর সুগন্ধি লাগিয়ে রাখবে ওখানে আতর সুগন্ধি দিয়ে রাখবে 
কিয়ামতের লক্ষণ শুনেন মসজিদের ক্ষেত্রে আনাস রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত তারপরে হাদিস কালা কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম मस्जिद निर्माण क्षेत्र मस्जिद सजावर क्षेत्र मस्जिद के रंग चंग कर क्षेत्र चमकदार कर क्षेत्र जत पर्त मुसलिम কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা না শুরু করবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না মানে কিয়ামতের পূর্বে এই রকম অবস্থা দেখা যাবে যে মসজিদে নামাজ নেই যেমন বললাম যে শতকর আটানব্বই জন দুই নামাজি দুইজন শুধু নামাজ গোটা মাল্লার একশো জন মাঝে দুইজন নামাজ পড়ে আজান দল লোক পাওয়া যায় না জামাত হয় না একজন পয়সা আছে আসে না কেউ নামাজ পড়ার জন্য অধিকাংশ মসজিদগুলির অবস্থা দেশে এরকমই কিন্তু মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলবে এই অমুক গ্রামে এইরকম মসজিদ তৈরি করছে তাহলে আমাদেরকে এইরকম মসজিদ তৈরি করতে হবে এই প্রতিযোগিতা তাদের কথায় প্রকাশ পাবে আর না হলে কথায় যদি প্রকাশ না পায় অনেক সময় কথায় প্রকাশ পায় না কিন্তু অটোমেটিকলি কম্পিটিশন চলছে সবাই মসজিদ এইরকম এত সুন্দর করে দেশ বিদেশে কত সুন্দর সুন্দর মসজিদ আমরাই কেন মসজিদ এইরকম রাখবো আমরা ওই রকম রং চঙ্গের মসজিদ তৈরি করবো হ্যাঁ মুখে না বললো কাজে কর্মে কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা চলছে ভাষ্যকারগণ হাদিসের দুটি অর্থ করেছে এটা হচ্ছে কিয়ামতের অনেকগুলি লক্ষণের একটি লক্ষণ এগুলি কোন লক্ষণ বড় না ছোট কিয়ামতের নিদর্শন বা লক্ষণগুলিকে দুই ভাগ ভাগ করা হয়েছে হ্যাঁ আলামাতে কুবরা আর আলামাতে সুগরা আলামাতে কুবরা যে সাত আটটি আছে বা দশটি আছে হাত আর তারও আসে আয়াতেন দশটি বলা যেতে পারে আর বাকিগুলি হাজার হাজার লক্ষণ আছে একশো মাত্র না হ্যাঁ অনেকগুলি লক্ষণ আছে আরো বহু লক্ষণ আছে হয়তো যে লক্ষণগুলি অধিকাংশ চলে আসছে বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের অনেক আলেমরা বলছেন যে কি আমাদের যেগুলি ছোট লক্ষণ সেগুলি প্রায় চলে এসছে কেয়ামতের বড় লক্ষণগুলি বাকি আছে আর বড় লক্ষণগুলি যখন শুরু হয়ে যাবে তখন আর থামবে না কিন্তু দ্রুত সবগুলি চলে আসবে আর কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে কখন যে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ভালো জানেন আখরাজাহুল খামসা এই হাদিসটি পাঁচজন ইমাম বর্ণনা করেছেন ইল্লা তিরমিজি তবে পাঁচজনের মধ্যে ইমাম তিরমিজি ছাড়া তাহলে পাঁচজন হচ্ছেন ইমাম আহমদ আবু দাউদ নাসাই मानीमारे मापाटी जा आजकल प्रत्येक ग्राम मस्जिद পাকা শুধু পাকা করা নেই পাকা করার পরে তারপরে চুন কাম করা হ্যাঁ তারপরে তা সাজ সজ্জায় নকশা বিশেষ করে আমাদের দেশের মসজিদগুলি নকশা আর শেষ নেই নকশার শেষ নেই হ্যাঁ চারিদিকে নকশা নকশা নামাজ কি বলবো শুধু নকশাই দেয় তাহলে এটা কি কোনো ভালো কাজ হ্যাঁ মসজিদকে বেশি সুন্দর জমাই করা মসজিদে ব্যাপক হারে টাকা ঢেলে দেওয়া এই অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত আর অপচয় করা ভালো কাজ নাই অপচয় করা ভালো কাজ নাই 
তবে এতটুকু বলা যেতে পারে যে গ্রামের সাধারণ মানুষের মানে মধ্যম শ্রেণীর মানুষের বাড়ি ঘর যেমন আছে তার চাইতে নিচু মানের মসজিদ না হয় মসজিদের সাথে ভালোবাসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ঘরের সাথে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে যে আপনার বাড়িতে যেমন তার চাইতে একটু ভালো করি মসজিদটা করেন এর মানেই নয় যে ওই আপনি খড়েরই মসজিদ রেখে দেন এখনো মাটির দেয়ালের মসজিদ রেখে দেন অথচ গ্রামের সবগুলি বাড়ি পাকা হয়ে গেছে পাকা মসজিদ হওয়াটা আপত্তিকর না কিন্তু মসজিদকে সাজসজ্জিত করা মসজিদ সাজানো আর চুনকে আমি এত পয়সা খরচ করা আর ওর নকশা এত খরচ করা যে পয়সাগুলি গরিব মিসকিনদের সমস্যার সমাধানে দিলে অনেক ফায়দা হইত এসব না করে मस्जिद मस्जिद के सजानते এটা কিন্তু কোনো খারাপ নিয়তে করে না মসজিদে খরচ করবো মানে তো করবো কোথায় মসজিদকে এইরকম করবো এইরকম করবো নিয়তটা তো ভালো কিন্তু কাজটা ভালো না তাহলে এর দ্বারা একটা কায়দা শরীয়তে নীতিমালা জানা যায় যে নিয়তটা ভালো থাকলেই যে কাজটা ভালো হবে আর ওর ওপর নেকি পাবেন আর ওটা জায়জ হয়ে যাবে না মোটেই নয় সেটা শরীয়ত সম্মত হইতে হবে নিয়ত ভালো হওয়ার সাথে সাথে কি হইতে হবে शुरू कर चादर चढ़ानो कबरे फुल श्रद्धा कर प्रयोजन बेचे कत श्रद्धा इतराम करत इंतकाल कर चादर चढ़ा हर आल्ला नेक बंदा छोलिया स्वभावे मेहनत बंदी विदात कर मंद भाष्यकार कारण खाना के 
সাজানো ইহুদি খ্রিস্টানদের কাজ অর্থাৎ সব বহি মহারাম আর ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুকরণ করা হচ্ছে সাদৃশ্যটা হচ্ছে হারাম থামানতা সব ভাবে কমিন ফমিন কারণ বিশ্বাসের হাদিস নির্বিজির যে যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে জাহরাফতুল মাসাদ লাইসাত মিনা সুন্না ভাষ্যকার আরো বলছেন যে মসজিদকে এত সাজ সজ্জিত করা এটা সুন্নত নয় বাল মিনাল বিদা বরং বিদাত মসজিদ সাজাতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে খরচ করা এটা সন্নত নয় বিদাত একজন অনুক দেশে এত সুন্দর মসজিদ আছে এটা কোনো প্রশংসার বিষয় নয় প্রশংসার বিষয় হচ্ছে অনুক দেশের মসজিদে জায়গা হয় না বাইরে নামাজ পড়ে লোকেরা জুমার দিন না ওয়াক্তিয়া নামাজ এটা হচ্ছে প্রশংসার বিষয় আজকাল প্রশংসা হয় এই এত বড় জামামের বিশাল মসজিদ জামে খাতুল হারমায়ের জুমার দিনে জায়গা হয় না রাস্তা ঘাটে নামাজ হয় বাইতুল মকারামে রাস্তা ঘাটে নামাজ হয় জুমার নামাজে ভিড় হয় এটা প্রশংসার বিষয় নয় এটা তো সব তো একদিন এমন চার্চেও করে করেছেন কিন্তু পাঁচ অক্ত নামাজে যদি এইরকম ভিড় ভাড় থাকে মসজিদে জায়গা থাকে না রমজান মাস এটা প্রশংসার বিষয় নয় সারা বছর রমজানের মতো ভিড় ভাড় মসজিদে থাকে এইটা হচ্ছে প্রশংসার বিষয় যে মাসা আল্লাহ উম্মতে মুসলিম এগিয়ে এসছে এখন আল্লাহ পাকে রহমতের উপর হবে কারণ আল্লাহর দিকে ফিরেছে আল্লাহ তাদের দিকে ফিরবেন ওয়াইন অদ্যম বুদনা তোমরা ফিরে আসো আমি তোমাদের দিকে ফিরে যাব আল্লাহ পাকর বুলেন বলছেন তাহলে মসজিদ কি এত সাজানো আর এতে অপচয় করে এগুলো হচ্ছে বিদাত বিদাত মানে নবী সাল্লাম করেননি খোলা ফেরা সে দিনটা করেন উমার রজি আল্লাহ উসমান রজি আল্লাহ মসজিদে নবী বাড়িয়েছেন কিন্তু সাজাননি সাজাননি তারা সাজ সজ্জিত করেন দিন যেমন ভাবে নবী সাজ জামানায় নির্মাণ হয়েছিল ওই রকমই কিন্তু হ্যাঁ মুসল্লির জায়গা হচ্ছে না সেজন্য বড় করেছে দেখা <laughs> একগ্রতা না থাকে তাহলে যেন আত্মা বিহীন আপনার বডিটা পড়ে আছে মৃতদেহ মৃতদেহের কোন মূল্য নেই কত ভালোবাসা আপনার স্ত্রী এক রাত আপনাকে নিয়ে থাকবে না এক রাত আপনাকে নির্জন নিয়ে থাকবে না কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছে রুহুটা আছে মাসাল্লা যত নির্জনে পাই তত ভালো তাই না আমোদ ফুর্তি করব নিজের দেহ নিয়ে থাকুক তো একটা রাত কেউ নিজের স্ত্রী দেহ নিয়ে অথবা স্বামীর দেহ নিয়ে থাকুক তো দেখি তাই না কেন থাকবেন না শুধু রুহুটা নেই সেই জন্য ওই রকম এই এবাদত বন্ধ গিয়ে হুসু যদি না থাকে তাহলে সে এবাদতের কোনো মূল্য নেই কোনো মূল্য নেই ভেঙে নিত যেটা বলছেন যে উমর রাজি আল্লাহ তালার জামা নাই যখন মসজিদ বানানো হইল তখন ওই কাঠ দিয়ে আর ওই খেজুরের ডাল দিয়ে খেজুর পাতা দিয়ে বানানো হইল আর ওসমান ওসমান রাজি আল্লাহ তালার জামানে জাদাফিহের অনেক মসজিদকে সম্প্রসারিত করা হইল বড় করা হইল ও বানা জুদরান পাথর দিয়ে আর চুনকাউ তো করা হয়েছে জাল অমোদাহ মিনাল হিজার আর পাথর দিয়ে ওই সেই খাম্বাগুলি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু সাজসজ্জা করা হয়নি যেই সাজসজ্জা তুর্কি আমলে করা হয়েছে মসজিদ নবীকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে আর আপনাদেরকে এর আগে বলেছিলাম যে এখন তো রংটা চেঞ্জ করে দিয়ে হালকা করে দেওয়া হয়েছে সাদা করে দেওয়া হয়েছে উপর দিক তাই না পিলার গুলো কিন্তু কি ছিল জানেন রক্তের চাইতে বেশি লাল আমি তো প্রথম যখন মদিনায় আসলাম পড়ার জন্য ভাই ভাই রক্ত দিয়ে রং আছে নাকি এত কেন লাল এত ডিপ গাঢ় লাল এই খাম্বা গুলো তারপরে দেয়াল ছাদ সবকিছু লাল লাল লালে লাল একবারে থামাজ আর কি বলবে প্রথম প্রথম তাকাইতেই থাকতাম সাথে কোন দিকে তাকাবো যে দিকে তাকাই শুধু ভালো লাগে তাই না 
son Matel Gelaf, es de Tiraticas. Cuando Anas se nos dio a los que le dijo a Rasul Allah, Salah Allah, Salah Orizat Ali, ya ujuro ummati. Anas se dio a los que le dijo a Rasul Allah, Tiene bolsen de Rasul Allah, Salah bolsen de Orizat Ali, ya ujuro ummati. Amar ummater neki guli, amar samne pesh kara hilo. Kohan pesh kara hilo. Mira se. Nabi Karim Salah Allah, निर्देश मस्जिद के सजसजित कर निर्देश देवी आल्ला पक्ष निर्देश है मस्जिद के सजाओ मस्जिद के सुंदर करो मस्जिद जो तो देखते चमत्कार लगे तो तो बर्णनकारीतुल्य जैक हादिस प्राय आलोचना चले हादिस आनासर्णित निदर्शन निदर्शन समूह देखे सब देखिए मध्य देखिए प्रेरित मान समस्त मानुष अमुसलिम अर्थे नबी करीम उम्मत कई दावते साड़ा दे कबुल करी उम्मत दावत तरह नबीर दावत रही है क्या पर्यत नबीर आहवान तरह मोमिन व्यक्ति इमान जो ठीक थे शीर्क मुक्त थे तब आल्ला दुनिया क्षुद्रुद्रगुली मानुष चो पड़े जाए पानी पड़े एक खड़कुटो भाजसे देखें खड़कुटेर मस्जिद मस्जिद देखे मानुष साधारण एक भलो अमल नबी करीम सलम सामने पेश कर बड़ बड़ जी फरज कजीब कन्नत क्ज इबादत बंदी विषय कैमन पेश कर हादिसा 
জয়ফ কিন্তু হাসান হন গরিবন যদি বলেন তখন তার অর্থ পাল্টিয়ে যায় অনেক এগুলো বুঝেন না ভাবে যে দুই গরিবই একই গরিব হ্যাঁ আমাদের বাংলা গরিব কি গরিব মানুষ মানে দরিদ্র মানুষ তাই না আর আরবিতে গরিব আবার আলাদা অর্থে আরবিতে গরিব মানুষ মানে গরিব মানে হচ্ছে আগন্তুক ব্যক্তি অচেনা ব্যক্তি আপনি নতুন হঠাৎ করে কোন শহরে গিয়ে নেমেছেন কেউ চেনেন আপনাকে তা আপনি গরিব যেমন হাদিস কোন ফির দুনিয়া কান না কা গরিব দুনিয়া এমন ভাবে জীবনযাপন করে যেন তুমি অপরিচিত ব্যক্তি কেউ তোমাকে চেনে না কিছু ক্ষণের জন্য এসছো কখন যে তোমাকে এখান থেকে হঠাৎ করে যেতে হয় গরিব তুমি অথবা আবের সবিল পথিক মুসাফির মানুষ এখানে থাকার জন্য আসেনি সুতরাং প্রস্তুতি নাও যেতে হবে আবার হাসানন গরিব মানে হচ্ছে হাসান লে যাতে এমন তিনি যদি হাসান গরিব বলেন তাহলে তার বিশেষ অর্থ হয়ে থাকে মানে হাসান লে যাতে এটা একটাই সনদ আছে আর সেটা হচ্ছে হাসান মানে আমল যোগ্য হাদিসে দুর্বল অন্যান্য আলামারা যারা বলেছেন তারা বলছে হাদিসটা দুর্বল তবে লাকিন লাহু সাওয়াহিদ এর বেশ কিছু সমর্থনমূলক হাদিস রয়েছে হাদিস যদি হালকা দুর্বল থাকে আর বেশ কিছু সমর্থন থাকে তাহলে সেই হাদিসটা হাসান লে গাইরি কম্পক হয়ে যায় আমলের যোগ্য হয়ে যায় হাদিস কি যে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সামনে অম্মতের আমল মেরাজের রাতে পেশ করা হয়েছে তিনি দেখেছেন বিস্তারিত দেখেছেন কার কি আমল ইয়াসিনের কি আমল অমকের কি আমল আনিসের কি আমল দেখেছেন নাকি সংক্ষিপ্ত দেখেছেন আমল বিভিন্ন রকমের আমল পেশ করা হয়েছে তাও বলা যেহেতু হয়নি হাদিসে সুতরাং আমরা তিলকে তাল করতে যাব না যেটা নাই সেসব কথা উদ্ভট কথা আমরা বানাতে মন কথা বানাতে যাব না পেশ করা হয়েছে যেইভাবে হোক না কেন সংক্ষিপ্ত হোক আর ডিটেলস হোক নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সামনে অম্মতের বিভিন্ন আমলগুলি পেশ করা হয়েছে নেক আমল পেশ করা হয়েছে এ হাদিসের সম্পর্ক মসজিদের সাথে তাই না হ্যাঁ যে মসজিদ থেকে একটা খড়কুটো ময়লা আবর্জনা যদি সরিয়ে দেন সেটাও নেখি না ভি করিম স্যার সামনে মেরাজের রাতে পেশ করা হয়েছে হ্যাঁ একটা টিসু বুড়ে আছে সরিয়ে দিলেন তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে যখন মসজিদে প্রবেশ করবে ভালো করে শুনে রাখেন যখন যে কোনো সময় তাই না ইজা যে কোন সময় প্রবেশ করবে বসা নিষেধ হাদিস কোথায় যেমন তেমন নাই মুত্তাফাকুন আলী বোখারিতেও রয়েছে আর মুসলিম রয়েছে সহি বোখারি সহি মুসলিম দুটোইতে রয়েছে তাহলে মসজিদে নামাজ না পড়ে বসে যাওয়া মসজিদের আদবের খেলাফ আপনি বেআদবি করলেন মসজিদের সাথে মসজিদের হক আদায় করলেন না মসজিদ সালামি এটাকে বলা হয় তাহিয়াতুল মসজিদ এর নাম ফিখের ভাষায় একে কি বলা হয় এটা ফিকার কিতাবের ভাষা এটা হাদিস তাহিয়াতুল মসজিদ নাই তাহিয়াতুল তাহিয়া মানে হচ্ছে সালাম তাহিয়া মানে হচ্ছে সালাম বিনিময় করা তাহলে মসজিদের হক হচ্ছে যে মসজিদে গেলে সালাম দেবে না একটা মুসলিমের হক হচ্ছে মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে সালাম আলাইকুম কেমন আছে কমপক্ষে তার উপরে যদি করেন মোসাফা করেন তো ভালো কথা তাহলে সালাম আলাইকুম মসজিদে কি করবেন মসজিদে গিয়ে দুই রাখার নামাজ পড়বেন তাহলে মসজিদ সালামি পেশ করলেন আপনি তাহিয়াতুল মসজিদ মানে মসজিদ সালামি নামাজ একে দখুল মসজিদ বলবেন না এটা দেশি ভাষা এটা হচ্ছে দেশি ভাষা সুন্নতি ভাষা বা কমপক্ষে ফেকির কিতাব হ্যাঁ হ্যাঁ না মালিক হাম্বেলি সব কি ফেকির কিতাবে তাহিয়াতুল মসজিদ শব্দ দুটি এসছে তো এই এই ফেকের ভাষাটা অলমাই কেরাম যেটা ব্যবহার করে সেটা বলবেন কিন্তু আমার দেশের মানুষ কিছু এখানে যাবে না দখুরুল মসজিদ অথচ দখুল মানে বোঝে না তাহিয়া মানে বোঝে না দখুল মানে কি প্রবেশ করা ওই যে লোক বলছে বুঝে বাঙালি উর্দু ভাষী বুঝে না তো দখুল বলবে ওই মন গড়াটা বলবে কিন্তু তাহিয়াতুল মসজিদ বলবে না আপনি সুন্নতি টার্মগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়ে বসবে না নিষেধ করা হয়েছে তাহলে বাহ্যিক হাদিস প্রমাণ করে যে যেন বসা যখন যাবে না নিষেধ করেছেন তার মানে ওয়াজিব এটা একটি মত ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলের এবং আহমদ বলছেন যে মসজিদে ঢুকে বসার আগে দুই ডাকাত নামাজ পড়ে বসা ওয়াজিব 
যদি ফরজ নামাজের সময় থাকার শুরু হয়ে গেছে তো ওইটাই আপনার ফরজও হইল তাহিয়াতুল মসজিদ এক গলিতে দুই শিকার হয়ে গেল অসুবিধা নাই কিন্তু এ না এখন নামাজ শুরু হয়নি তাহলে গিয়ে আপনি বসবেন না নামাজ পড়েন তারপর বসেন আর অধিকাংশ আইমাই কেরাম বাকিরা সময় মাবু হানিফা সাফি মালেক সবার কাছে তাদের কাছে এটা হচ্ছে সন্ন্যাতে মুআাকাদা মানে এমন সন্ন্যাস যার তাগিদ রয়েছে নবী বলছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফলে আজরে বসো না হাতাই ওসাল্লি রাকাতের যতক্ষণ পর্যন্ত দুই রাকাত নামাজ পড়ে দিবে তারপরেও আমাদের দেশের ভাইরা কি করে বিরোধিতা করতে হবে এমন না যে পড়ে বসবে জুমার দিনে আমি ছোটকাল দেখতাম তাদের মসজিদগুলিতে বিরোধিতে এক মিনিটের জন্য হলো করবে প্রথম গিয়ে বসবে শ্বাস নেওয়ার জন্য বসে আবার উইটিয়ে তখন সন্নত শুরু করবে এমন সন্নত শুরু করছে যেই সন্নত তার কোনো হদিসই পাওয়া যায় না হাদিসে কি সন্নাত কাবলাল জুমা পড়তে হবে কত চার রাখাত একটা হাদিস দেখান তো দুই একটা হাদিস চাই জৈফি চলো চলো জৈফ বললাম যে চার রাখাতে জুমার আগে পড়বেন একটি হাদিস দুর্বল হাদিস চাই নাই কি আছে যুক্তি জুমাটা যেহেতু জোহরের বিকল্প জোহরের আগে যেহেতু চার রাখাত না তাই এখানেও লাগিয়ে দিলাম চা এ বাদতে এসব যুক্তি চলে না এবাদতে কোরআন এবং হাদিস চলে দলিল চলে এবাদত যুক্তি দেওয়াল এবাদত লাত কাস এবাদতে কেয়াস অচল এবাদতে কেয়াস অচল বুঝতে পারছেন এবাদতে যদি কেয়াস আর যুক্তি চলে তারে ভাই আবার সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ নামাজ আবার দুই রুকু কেন সমস্ত নামাজে এক রুকু আবার এতে আবার দুই রুকু কেন কোন কোনখানে যুক্তি পেশ করবে চলবে যুক্তি হ্যাঁ যুক্তি তাহলে ভাই ফজরের নামাজে তখন ঘুম থেকে উঠলাম শরীর ফুর্তি আছে ঘুম দিয়ে ওই সময় চার রাখাত পড়বো দুই রাখাত কেন ফরজ হ্যাঁ আমার মা গেলে আবার তিন রাখাত কেন কোনখানে যুক্তি ক্যাশ দিয়ে বোঝা যাবে তাহলে এবাদতের ক্ষেত্রে যুক্তির কোনো দখল নেই অধিকার দেয় যুক্তি চলবে না যেইভাবে আল্লাহ পাক বলেছেন তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন সেগুলি হচ্ছে ওহি কোরআন হাদিস ওহি সেই মোতাবেক আপনাকে আদায় করতে হবে সুতরাং জুমার সন্নত নেই হাদিসের নেই আছে কি তাহিয়াতুল মসজিদ আছে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়েন দুই রাখা ব্যাস তারপর আর এক বিদাত আছে দেশি নামাজে দেশি জুমা কি আখেরি জোহর না হয় এহতিয়াতি জোহর উর্দু ভাষী ইন্ডিয়ান পাকিস্তানিরা এহতিয়াতি জোহর পড়ে আর বাঙালিরা কি বলে আখেরি জোহর এটা জুমার আগে পড়ে না পরে পড়ে পরে পড়ে এই বিদাত কোথেকে আসলো এই বিদাতের এক মজাবি ইতিহাস আছে যেহেতু হানাফি মজাবে শহর ছাড়া জুমা নেই হ্যাঁ আলী রাজি আল্লাহ তালানহর বক্তব্য তার একটা পেশ করে লা জুমাতা ওয়ালা ইদা ইল্লাফি বা ওলা তশ্রী কাইল্লাফি মিশ্রিন জামেইন শহর জামে শহর জামে শহর বলা হয়েছে এমন শহর যেখানে ইসলামিক কাজী আছে আদালত আছে চোরের হাত কাটা হয় পেশাস হয় তাহলে সৌদি আরব ছাড়া সারা পৃথিবীতে জুমাই নেই হানাফি মজাবে শুনে রাখেন ভালো করে কারণ সারা পৃথিবীতে কোথাও চোরের হাত কাটা হয় রে সৌদি আরব ছাড়া হ্যাঁ দণ্ডবিধান কোথাও কায়েম হয় না সুতরাং বাইতুল মোকার রামও জুমা নেই মুশকিলে পড়ে গেল তার মজাবে তো বলছে জুমা নেই আর জুমা আমরা গ্রামও পড়ছি শহরেও পড়ছি তাহলে কি করতে হবে একটা হিল্লা করতে হবে যে আল্লাহ এটা নিবে না এটা নিবে কথা বুঝতে পেরেছেন এটা দিয়ে যদি না হয় তো এটাকে রিপ্লেস করে দেবো বুঝেন তা রিপ্লেস করা আল্লাহ যখন বলবো যে তোর গ্রামের জুমা তোর দেশে ইসলামিক আদালত ছিল না চোরের হাত কাটা ছিল না দণ্ডবিধান হদুদ তাজিরা ছিল না তুই জুমা কেটে পড়েছিস যদি আল্লাহ বলে যে জুমা নিব না আল্লাহ জোহর আছে এহতিয়াতি জোহর সুতরাং উর্দু ভাষার এহতিয়াতি মানে সতর্কতামূলক জোহর ওর নাম ওরা কিন্তু সূক্ষ্ম নাম দিয়েছে বেদাতি সূক্ষ্ম নাম বেদাতি সূক্ষ্ম নাম আর বাঙালির আখেরি জোহর জানি না কোথেকে আখেরি জোহরটা বের করেছে আবার কি বাদাল জুমা না বাদাল জুমা ওটা হচ্ছে সৈন্য একটা ওটা আলাদা আবার আর আখেরি জোহর আলাদা জানি সেটা হচ্ছে এহতিয়াতি জোহর যে যেহেতু আমরা সন্দিহান যে আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামিক আদালত নেই বা গ্রামে গঞ্জে জুমা নেই মজহাবে তাহলে জুমা যদি আল্লাহ কবুল না করে বাই চান্সে তাহলে কি করবো জোহরটাকে দিয়ে দেবো এহতিয়াতি জোহর मस्जिद नबीर पर द्वित मस्जिद जेखने जुमा हो ग्रामे छोड़ कारियातम कोरल बहरे सही बखारित रही है ग्राम 
বাহরাইনের বাহরাইন প্রাচীন যুগে কোনটাকে বলা হইতো হ্যাঁ আলহাসাকে বাহরাইন বলা হইতো রিয়াজ কেন রিয়াজকে এমামা বলা হইতো কি বলা হইতো তখন এই ছোট্ট দ্বীপের বাহরাইন দেশ ছিল না বাহরাইন বলা হইতো আলহাসা থেকে শুরু করে কাতিফ দারিন পর্যন্ত দাম্মাম সমুদ্রের তলাই ছিল দামাম ছিল না দামামের বয়স একশো বছর কিন্তু কাতিফের বয়স নবী সাল্লামের জামানে কাতিফ আর দারিন ছিল দারিনের নাম এসছে সিরাতুন নবীতে বা সাহাবাই কেরামদের ইতিহাসে এসছে সাহাবাই কেরামের জীবনীতে আল্লাহ আল হাজর আমির রাজি আল্লাহ তালানো কি এই বাহারাইন মানে এই কাতিফ দারেন থেকে শুরু করে আল হাসার আমির বানিয়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পাঠিয়েছিলেন সাহাই প্রখ্যাত সাহাব সেই বখারিতে আলাই আল হাজামি কথা রয়েছে তাকে আমির বানালেন বাহারাইনের কি বলছিলাম যে জুমা কায়েম হয়েছে মসজিদ নবীর পরে কোন মসজিদে আলহাসার একটি কারিয়ায় গ্রামে যে গ্রামের নাম হচ্ছে জাওয়াসা যে গ্রামের নাম এখনো জাওয়াসা লেখা আছে বর্তমান আলহাসা হুফুফ থেকে বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার যেতে হবে আমরা গিয়েছিলাম মসজিদের যে এই চত্বরটা ঘেরা আছে দূর থেকে ওখান পর্যন্ত গেলাম দেখলাম যে পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে আর ভিতরে ঢুকতে দিল না একবার গিয়েছি সেটা আপনার যখন আলহাসা থেকে বেরিয়ে যাবেন সালোয়ার দিকে কাতারে বর্ডার দিকে তখন বাইরে শহরের বাইরে আছে যাওয়া আসা কোনোদিন যদি যাওয়া যাওয়া সম্ভব হয় তো এটা ঐতিহাসিক জায়গায় দেখবেন তাহলে গ্রামে জুমা কায়েম হইল না হইল না সহি বোখারে হাদিসে তাহলে গ্রামে জুমা নেই শহর হইতে হবে আর ইসলামিক আদালত হইতে হবে এই ফতোয়া আসলে ভুল এই ফতোয়া আসলে ভুল তাহলে ওই আলী রাজি আল্লাহ তার বক্তব্যের উত্তর কি দেবেন লা জুমা তাওয়ালা তা শ্রীকা জুমা নাই ঈদ নাই ইল্লাফি মিসরিন জামেইন যদি শহর ওই রকম জামে শহর বড় শহর না হয় তাহলে নেই তাহলে গ্রামে গঞ্জে জুমা নাই ঈদ নাই এর জবাব কি দেবেন এর একটি জবাব হচ্ছে যে এটা নবী সাল্লাহের বক্তব্য নয় প্রথম কথা এটা আলী রাজি আল্লাহ তোর কথা তারপরে দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে আলী রাজি আল্লাহ তালানো হতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলেনি যে টোটালি জুমা আর ঈদ নাই এটা নাই জুমার মতো জুমা নেই ঈদের মতো ঈদ নেই আর আমরা এই রকম ভঙ্গিমায় বলে থাকি কথা তাই না কেউ যদি বিশ ত্রিশটা চল্লিশটা লোক নিয়ে নামাজ পড়ে জুমার নামাজ এইটা আবার জুমা হইল নাকি বলি না আমরা এই কয়টা লোক নিয়ে আপনারা দশ বিশটা লোক নিয়ে জুমা পড়ছেন তাই তো আমাদের শহরে নামাম শহরে হাজার হাজার লোক নামাজ পড়ে এইটা হলো আসল জুমা বলছি না তাহলে এই অর্থেও এই এই উদ্দেশ্যই বলেছেন হয়তো আলী রাজি আল্লাহ তালান এটা ভাষ্য আমার কথা নেই ভাষ্য কারণ সারে হিন্দা বলছেন যে আলী রাজি আল্লাহ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসল জুমা আর আসল ঈদ হচ্ছে শহরে যেখানে অনেক লোক বসবাস করে আর শত শত হাজার হাজার লোক দূর দূরন্ত থেকে জুমাই হাজির হয় বা ঈদে হাজির হয় এইটা হচ্ছে আসল জুমা আর এই ফতুয়া দিয়ে দিলেন যে ভাই ইসলামিক আদালত নাই বা গ্রামে গঞ্জের জুমাও নেই আর ঈদও নেই ফতুয়া দিয়ে দিলেন এই ফতুয়া বল ফতুয়া কথা লম্বা হইতে চলেছে তারপর আজকে আলহামদুলিল্লাহ সময় আছে আমাদের কাছে তাই না এই হাদিস আরো প্রমাণ করে যে এই নামাজ যে কোনো সময় পড়তে হবে তাই এতল মসজিদের নামাজ যে কোনো সময় কারণ ইজা যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে সকালে হোক বিকালে হোক আসর পর হোক ফজর পর হোক মসজিদে ঢুকে যান বসতে চান তাহলে দুই রাখার নামাজ পড়ে বসতে হবে সব না কানা অক্ত নেই সেটা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ সময় যেমন আসর পরে হোক নিষিদ্ধ সময় যেন ফজর পরে হোক মাথার উপরে সূর্য রয়েছে ওই সময় হোক সূর্য ডুবার সময় হোক ওঠার সময় হোক অফিস আলিকা খেলাফ কিন্তু এই বিষয় সব সময় পড়া যাবে না বিশেষ কোনো সময় আছে সেই সময় পড়া যাবে না এখতেলাফ রয়েছে ফকাহদের এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ আরো প্রমাণ করে যে যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো যদি বসে যাই তাহলে কি হবে নামাজটা যেন ছেড়ে দিল সে কারণ বসিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়ে নেবে এটা বলেছেন নবী সাল্লাম তাহলে বসার আগে পড়ে নিউ তবে অলমাইকের আমরা বলেছেন যে তার বসার সময়টা যদি দীর্ঘ না হয়ে থাকে এই মাত্র বসেছিল আর তারপরে স্মরণ আরে আজকে তো তাই মসজিদ পড়িনি বসে গেছি অথবা কেউ স্মরণ করিয়ে দিল মশলা জানে না জাহেল মোরকা যেমন আমাদের দেশের মানুষরা জানে না এই স্বর্ণ তো একবার মরিয়ে গেছে আপনি বসে গেলেন কেন মসজিদে এসে সরাসরি আপনি দূরে কাজ নামাজ পড়েন কম ফাঁসাল কাতেন যেমন নবী সাদা বলেছেন ওটা নামাজ পড়ো তাহলে উঠে পড়ে নিলে সে যেন তাই হেতুল মসজিদ পড়ে নিল আলমার এটাই বলেছেন এজাল্লাম ইয়াতুলিল ওয়াক্ত যদি সময় লম্বা না হয়ে গিয়ে থাকে অনেকক্ষণ হয়নি বসে এই মাত্র বসেছে ফাইন নাহমা তুস্তাদ রাখানে ফাইও সাল্লিহমা তাহলে উঠে গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নেবে কারণ ইবনে হেব্বানে হাদিস রয়েছে আবুজা রাজি আল্লাহ তালানো থেকে আন্নাহ দাখাল মসজিদ আবুজা রাজি আল্লাহ তান একবার মসজিদে প্রবেশ করলেন ফাকাল আল্লাহ নবী সাল্লাহ নবী কেন বিশ্বাস তখন তাকে বললেন রাখা তারা খাতে দুই রাখা নামাজ পড়েছ 
কাকে বললেন আবু জারকে রাজি আল্লাহ কালা তখন তিনি বলেন লা পড়িনি বসে গেছি কালা কম দাঁড়াও ফার কাহমা তারপরে দুই ডাকাত নামাজ পড়াও তাহলে বসে যাওয়ার পরে সাহাবি বসে গেছেন আর অন্য একটা হাদিস রয়েছে যে নবী সাল্লাম খুদবা চলছিল সে জন্য ভাবলো যে খুদবা চলছে আবার নামাজ পড়ব বসেই যাই কম দাঁড়াও ফার কাহমা অন্য রেওয়াতের এসে ফারকা রাখা তেন দুই রাখা নামাজ পড়ো তারপরে বসো তাহলে বোঝা গেল যে কেউ যদি ভুল করে বসে যায় তাকে উঠিয়ে দেন এটা আপনি তার হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন আপনি কল্যাণ কামনা করলেন তার ক্ষতি করলেন না বা তাকে অপমান করলেন তো অপমান করেন কিন্তু ভালো ভাষায় বলেন খারাপ ভাষায় ইসলামের কথা বলা ভালো কাজ নয় আপনি বলবেন যে কি আপনার মতো লোক এইটা মাসালা শুধু জানেন না এইটা এই মাসালাটা আপনার জানা নাই নামাজ কেন বসলেন বেয়াদবি করলেন আপনি তাহলে আপনি ঘৃণা ছড়াইলেন আপনি এটা তো আমাদের পন্থা নয় কিন্তু উত্তম পন্থে বলেন যে ভাই মসজিদে বসলে দুই রাখাত নামাজ পড়ে নেওয়া শূন্যতে মক্কাদা আর হাদিস এই হাদিসে রয়েছে সুতরাং দুই রাখাত নামাজটা পড়ে নেন তারপরে বসে আর যারা জানেন না তাদেরও নমনীয়তা থাকা উচিত অহংকার মোতাকাব্যর না থাকে অহংকার না থাকে যে আমার যেন মানি হয়ে গেল আরে বসে গেছি তোমার কথা কেন শুনবো যেমন অধিকাংশ মানুষ আজকালকার ওই রকম যদি ভালো কথা হবে কখনো মানবে না তাহের অবস্থায় বিদাত করেছে যদি নিষেধ করেন আরো চোখ গরম করবে আপনি আবিষ্কার করেছে দুটো আরবিতে আর একটা হচ্ছে বাংলাতে বা উর্দুতে তিন খুদবার বিদাত আর একটা বিদাত শুরু করেছে জুমার খুদবাই এ আমাদের ভারত বাংলাদেশের আমাদের মজাবি ভাইয়েরা এটা তিন খুদবা হয়ে গেল একটা বাংলায় হইলো উর্দুতে হইলো আজানের আগে দ্বিতীয় আজানের আগে আর দ্বিতীয় আজানের পরে মন্ত্র পড়া একটা খুদবায় উল্লা পহিলা খুদবা দ্বিতীয় খুদবা এই দুটো হইলো টোটাল তিনটা খুদবা হয়ে গেল খুদ মানে বক্তব্য আর বিতে হোক আর বাংলাতে হোক কথা বুঝতে পেরেছেন এটা আরাক বিদাত আর লোকজনকে নিষেধ করা নামাজ পড়তে না 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 এখন লাল বাত্তি এখন চলবে না ইয়ে আরেক বিদাত বিদাত আর বিদাত এক বিদাত বহু বিদাতকে টেনে নিয়ে আসে এক পাপ বহু পাপ কে টেনে নিয়ে আসে মসজিদে হারামে যদি যান তো ওখানকার তাহিয়া কি যদি আপনি তো অফ করতে পারেন তো অফে লেগে যাবেন মসজিদে হারামের তাহিয়া সালামি হচ্ছে তো অফ করা আর যদি দেখেন যায় এখন ক্লান্ত আছি অথবা আমি একটু বসবো তারপরে তাহলে দূরে এখান নামাজ পড়ে বসে অন্য অন্য মসজিদের মতো সেখানকার বিধান মসজিদে যাচ্ছেন আর একামত শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি করবেন অন্য কোন নামাজ জায়জ নাই সন্ন তো জায়জ নাই তাহিয়াতুল মসজিদ তো জায়জ নয় এমনকি ফজরের সন্ন তো জায়জ নাই যেই ভুলটা মজহাবধারী মূর্খ ভাইরা করে থাকে বা গোড়া মোকাল্লেদ ভাইরা করে থাকে নবী করিম সাল্লামের হেদিস সুনেন সহিব মুসলিমের রয়েছে এ যা ওকি মাতি সলাত যখন নামাজের একামত হয়ে যাবে ফালা সলাত ইল্লাল মাকতুবা কোন নামাজ নেই ফালা সলাতা ইল্লাল মাকতুবা ফরজ নামাজ ছাড়া একামত হয়ে গেছে আর ফজরের সন্নতে সে এক একটা খুঁটি ধরে ওইখানে লুকিয়ে ওইখানে লুকিয়ে এই যে দৃশ্য দেখা যায় ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশের লোকদের এটি সহি হাদিস বিরোধী আমল আর যেই ব্যক্তি রসুল উল্লাহ সাল্লামের বিরোধিতা করে কোন আমল করবে কবুল হবে না মানে আমেলা আমেল আল্লাহ সা আলী আমরা না ফবর যেই ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যেটা আমার আদর্শ নয় সেটা হচ্ছে আমার দুধ রদ্দুন প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ পাক রব্বনে রদ করে দেবেন কবুল করবেন না ফাহুয়ার দুম সেই মুসলিমের হাদিস তো এই যে অকিমাতি সলা যখন নামাজের একামত হয়ে যাবে তখন কোন নামাজ নেই ফরজ নামাজ ছাড়া আর এর বিরোধিতা ফজর নামাজে আমাদের দেশের এই সব ভাইরা করে থাকে আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে হাদিস বুঝার আর আমল করার হাদিস পড়ার শেখার এবং আমলে সংশোধনে তৌফিক দান করেন তাহিয়াতুল মসজিদ নিষিদ্ধ সময়গুলিতে নিষিদ্ধ সময়গুলিতে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে কি যাবে না এই ক্ষেত্রে বলা হইল যে হাদিস প্রমাণ করে যাবে তাই না এ যা যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে ফালাই যে বসবে না হাত তাই কিন্তু তারপরে অলমায় কেরানদের ইখতিলাফ রয়েছে এক রকম হাদিস যেহেতু এটা যে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে দুই রাখার নামাজ না পড়ে বসবে না আর এক রকম হাদিস যে লা সলাতা বাদ আল আসরে আসর পরে কোনো সলাত নেই যখন সূর্য ডুবে না যাবে অলা সলাতা বাদ আল ফজরে ফজর পরে কোনো নামাজ নেই হাতা তাতুল আসাম যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উদয় না হয়ে যাবে হাদিস হয়ে গেল তাহলে পরস্পর বিরোধী হাদিস কেমন করে আপনি সমন্বয় করবেন কম্বাইন্ড করবেন হ্যাঁ 
হয় একটা হাদিস মানেন আর একটাকে ছেড়ে দেন ঠিক না যদি বলেন যে না আসর পরে কি করব পড়ব না তাহাতুল মসজিদ এমনি বসব মসজিদে গিয়ে ফজর পরে যেহেতু নিষেধ আছে নামাজ নফল পড়া সেই জন্য পড়ব না এমনি বসে যাব তাহলে যেন এজা দেখালা যখনই ঢুকবে এটাকে মারলেন না যখন না কখন নিষিদ্ধ টাইমগুলি ছাড়া অন্য সময় পড়ব কিন্তু নিষিদ্ধ সময় পড়ব না এটা করলেন এইভাবে তারা আমল করেছে আর যদি এই রকম করেন যে না নামাজকে দুই ভাগে ভাগ করব কারণগত নামাজ আর অকারণের নামাজ এমনি এমনি নফল পড়া আর বিশেষ কারণে নামাজ পড়া জাওয়াতুল আসবাব মানে কোন নামাজের কজ আছে কারণ আছে নামাজে যদি কারণ থাকে কারণগত নামাজ হয় তাহলে যে কোনো সময় পড়া যাবে আর বিনা কারণে এমনি এমনি যদি নফল পড়া হয় তাহলে সেই নামাজগুলি নিষিদ্ধ সময় আসর পরে ফজর পরে মাথার ওপর সূর্য এই সময়গুলিতে পড়া যাবে না এটা হচ্ছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আহমেদের মত আর অধিকাংশ আইমাই কারাম এটাই ঠিক বলছেন যে নামাজ দুই ভাগে বিভক্ত কারণগত নামাজ হইলে নিষিদ্ধ সময়ও নিষিদ্ধ নয় কারণগত নামাজ যেমন জানাজার নামাজ জানাজা প্রস্তুত হয়েছে আসর পরে বলে না না আসর পরে এখন তো নিষিদ্ধ সময় সেই জন্য জানাজা পড়বে না মাগরে পরে অন্ধকারে জানাজা পড়তে যাবো নাকি বলেন না আসরের পরে জানাজা পড়বেন যেমন মসজিদ আর মসজিদ নবী তো হচ্ছে না আসরে ঘোষণা হচ্ছে না আর সলাত আল মামাত বলছে না জি এই রকমই আসর পরে সূর্য গ্রহণ লেগেছে ফজর পরে চন্দ্র গ্রহণ লেগেছে তাহলে কারণ স্বভাব কজ তৈরি হয়ে গেল নামাজ পড়ার এগুলো হচ্ছে জাতুল আসবাব সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে না 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 এখন আবার কিসের নামাজ এখন আবার নামাজ এটা তো নিষিদ্ধ সময় অথচ সূর্য গ্রহণ চন্দ্র গ্রহণের নামাজ নবী সাল্লাম পড়েছেন সন্ন্যাতে মক্কাদা তাও ছেড়ে দেবে না চলবে না কারণগত নামাজ ওই রেখে মসজিদে বসা নামাজের কারণ আপনি মসজিদে বসতে চান সুতরাং নামাজ পড়তে হবে এটা স্বভাব কলা নামাজ এমনি এমনি নফল নয় সুতরাং দুই রেখাত নামাজ পড়া অ্যালাউড অনুমতি রয়েছে নিষিদ্ধ সময়গুলি তো আসর পরেও ফজর পরেও কিন্তু কেউ যদি বলে যে ভাই আসর পরে আমি ফিরি আছি জমার দিনে কোনো কাজকর্ম নেই ফজর পরে ফিরি আছি সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসেই থাকো মসজিদে এসরাক পড়ার জন্য সুতরাং এই সময়টা আমি দশ রাখাত বিশ রাখাত নফল পড়ি তাকে বলবো যে না নিষেধ তাহলে এই হাদিসের ওপর আমল হয়ে গেল তাহিদুল মসজিদের হাদিসের ওপর আর নিষেধ আজ্ঞা যে রয়েছে ওর ওপর আমল হয়ে গেল নফল পড়া নিষেধ কিন্তু কারণগত নামাজ পড়া যাবে এই রকমই কাজা নামাজ আল্লাহ না করে কারো কাজা নামাজ থেকে গেছে মানে জোহর নামাজ থেকে গেছে হইতে পারে ফজর নামাজ ভুলে থেকে গেছে ফজর নামাজ থেকে গেছে আর আসর পড়া হয়ে গেছে তারপরে দেখি ফজর ফজর নামাজটা বাকি আছে করবোটা কি মাগরে পর পড়ব না আগামী ফজরের জন্য ইন্তেজার করে যেমন একশো মূর্খ লোকেরা করে যে যেটা কাজা হয়েছে ওইটা ওই টাইমে পড়া করে অনেকে করে আমাদের দেশের মানুষের হ্যাঁ ফজরকে ফজরের সাথে কাজা দুই দিন তিন দিন রাস্তাঘাটে সফরে ছেড়ে দিয়েছে পরের কক্ষে একটা করে নামাজ একটা করে নামাজ এইরকম কাজ আল্লাহ কবুলই করবেন না একমাত্র ভুলে যাওয়ার নামাজ আর ঘুম মানে অনিচ্ছাকৃত ঘুমের এই রকম ছাড়া সফর করছিলাম তাই নামাজ পড়তে পারি এইরকম নামাজ কবুল হবে না তো যাই হোক কি বলছিলাম যে কাজা নামাজ আপনি আসর পরে পড়বেন কাজা নামাজ আপনি ফজর নামাজের পরে পড়বেন এই জন্য ফজর নামাজের পরে ফজর সুন্নত পড়বেন জামাত চলছে সুন্নত পড়ে জামাতের বিরোধিতা না করে সুন্নতের খেলাফ না কাজ করে বাতিল নামাজ না পড়ে নামাজই কবুল হলো না যখন সালাম ফেরা হয়ে গেল ফজরের ফরজ নামাজ হয়ে গেল তারপরে আপনি সুন্নত পড়ে নেন আপনার অসুবিধা কি নবী সাল্লামের সাহাবি পড়েছেন আবু দাওয়াদ হাদিস রয়েছেন নবী সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন তো এই মর্মে এখতলাফ রয়েছে কিন্তু দুই রকম মতের মধ্যে কারণগত নামাজ পড়া যাবে নিষিদ্ধ সময়গুলিতে আর বিনা কারণ নফল পড়া যাবে না এটাই হচ্ছে উত্তম মত আর এটাই ইমাম ইমরিত ইমির রহমতুল্লাহ আলী আর ইমাম আহমদ আর অন্য নবলামায় কেরামরা এটাকে পছন্দ করেছেন আর বলেছেন যে ওবেহা তাজতামুল আদিল্লাতুকুল্লাহ এর দ্বারা পরস্পর বিরোধী বাহ্যিক হাদিসগুলির কি হয়ে যাচ্ছে সমন্বয় হয়ে যাচ্ছে আর দুই রকম হাদিসের ওপর আমল হয়ে যাচ্ছে আর দুটোই বক্তব্যের ওপর নবী সাল্লামের আমল করা একটাকে আমল করলেন আর একটাকে উপেক্ষা করলেন এর চাইতে শ্রেয় তাই না দুটো কথা আপনাকে বলা হচ্ছে দুটোই যদি পালন করতে পারেন তো একটা মানবো আর একটা মানবো না এটা চলবে দুনিয়ার মদির তো করেন না রে ভাই হ্যাঁ এক মদির বলল যে যাও আমার জন্য চা নিয়ে এসো আর এক মদির বলছে যাও আমার জন্য বুফিয়া বা কালা যাও বিস্কিট নিয়ে এসো দুটোকে যদি একসাথে করতে পারে যাও চলো একসাথে দুটি করি করেন না হ্যাঁ সমন্বয় করেছেন চলো দুটি করেন না
দুনিয়ার ক্ষেত্রে দুটোই করেছে নবী করিম সাল্লামের একটা মানব আরেকটা না 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 আসর পরে নামাজ পড়া যাবে না তো তাহিয়াতুল মসজিদের হাদিসকে উপেক্ষাই করে দিলেন না এটা চলবে না এটা না করে তাহিয়াতুল মসজিদ বা এই ধরনের যেগুলি কারণগত নামাজের উদাহরণ বেশ কিছু দিলাম সেগুলি পড়বেন আর এমনি এমনি নফল পড়া আসর পরে ফজর পরে বা মাথার উপর যখন সূর্য থাকবে ঠিক সূর্য উঠছে সূর্য ডুবছে এই সময়গুলিতে পড়া নিষেধ করার কাজ সাল্লাহ নবিয়া মোহাম্মদ আলী আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করেছে আমাদের হুজুর মুশকিল পুরাতন হুজুর আলোচনার মধ্যে প্রশ্ন করে দিচ্ছে নতুনরা করে তো করে চলেন এখন যার তারা আছে চলে যেতে পারেন আমান শাহাব ওমান শাহিয়াবকা আজকে সময় আছে এখন বাজে নয়টা বিশ কাছাকাছি সুতরাং যদি বসতে চান দশ থেকে পনেরো মিনিট প্রশ্ন উত্তর দেব আর যারা দূরের ভাইয়েরা আছেন তারা যেতে পারেন আবার বলছি আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ তালা হজের কোর্স হবে আগামী সপ্তাহে শুক্রবারে এসা পরে হজের কোর্স হবে আর হজের কোর্স মনে করি আপনারা আবার আসবেন না এরকম করি না পুরাতন লোকেরা হ্যাঁ হজ আর কি শিখব না আরো কাউকে শিখাবেন আপনি গিয়ে কাউকে মশলা মশাইল বলতে গিয়ে ভুল করে দিতে পারেন আপনারা সুতরাং আপনারাও হজের মশলা মশাইল কত যে মাজা ঘুষার প্রয়োজন ত্রিশ চল্লিশ বছর বোখারি পড়িয়ে এসে আমারা কি আত্মীয় আলেম মানুষ ওমরা করার পরে চুল কাটেনি হজের তামাতে ওমরা করার পরে চুল কাটেনি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে তারপরে আবু উমার ফজলে ফজলে হক যে মুর্শিদাবাদের বাঙালি সৌদি ওনার বাসাতে ওনার সাথে সাক্ষাৎ তো উনি বলছেন যে বাবারে আমি তো এইরকম কাজ করেছি উমরা করেছি কিন্তু চুল কাটেনি আট দিন হয়ে গেছে তার উমরা করা মসজিদে হার আমি আমি দর্শ দিতেন যে ওই মতাফে আমাদের একজন বাঙালি আলেম ইন্তেকাল করেছেন রহমাহ তালা আট দশ বছর আগে তো ওনার বাড়িতে দেখা তখন আমি নিজের হাতে ওনার চুল কেটে দিলাম আট দিন পরে বলে এখন এহরাম পরেন এহরাম পরার পর চুল কেটে দিলাম আর ফি দিয়ে যদি তো এহরামে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে সেলাই করা কাপড় পরে নিয়েছেন ওই জন্য আপনি ফি দিয়ে দিয়ে দেবেন অথচ তার এলেম আমার চেতে বেশি কোরআন হাদিসের এলেমের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে তিনি আমার চেতে বড় আলেম কিন্তু যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল হজ করেননি এই ভুল করে বসে আছে জানি কথা ভাববেন না যে আমি যেহেতু সৌদি আরবে থেকেছি অথবা একটা হজ করেছি আর সব শিখে ফেলেছি না করো না ভুল কথা এটা নামাজের পরে পড়ে নেওয়ার হাদিস আবু দাওয়াদ আছে বললাম তো কথা বুঝতে পেরেছেন আর তারপরে কেউ যদি মনে করে যে আমি সূর্য ওঠার পরে পড়ব সন্নত নামাজ যায় যাচ্ছে কিন্তু তার চাইতে ভালো যে হায়াত মতের বিশ্বাস নেই সূর্য ওঠার আগে মারা যেতে পারে সালাম ফেরার পরে যখন এলাও আছে অনুমতি আছে তখনই পড়ে নেবে জি আর এটি সুন্নতে মক্কা দা নবী সাল্লাম সফরেও ফজরের সুন্নত ছাড়েননি সুতরাং এতে বিলম্ব না করে আর আমার মধ্যে মতো লোক ভুলে যায় কখনো যদি এরকম আল্লাহ না ছেড়ে মানে আপাতত ছুটে গেল ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো পড়লাম না উজুটাও নষ্ট হয়ে গেছে ঠান্ডা দিন থাক সূর্য ওটার পরে পড়ে নেব ওই সলাত জোহার ওই সময়টাই হয়ে যাবে কিন্তু আসলে ভুলে যায় জোহরে গিয়ে মনে হচ্ছে হয় না এরকম ভালো ভালো মানুষদের নামাজিদের এরকম হইতে পারে সুতরাং সাথে সাথে পড়ে নেওয়াটাই ভালো নবী করিম সাল্লাম আসর পরে দুই রাকাত নামাজ সর্বদাই পড়তেন হ্যাঁ এটা নবী করিম সাল্লামের সাথে খাস কেন যে কোনো একদিন যেহেতু তার জহরের সন্নত ছুটে গেছিল সেই সন্নতটা পড়তে পারেননি প্রতিনিধিদের সাথে যারা ইসলামের কথা আলোচনা করার জন্য এসেছিল কথা বলতে গিয়ে তখন ওইটা আসর পরে কাজা করেছিলেন আর যখন নবী সাল্লাম একটা নামাজ শুরু করে দিতেন তখন সেটা কন্টিনিউ করতেন সেটা সবসময় পড়ে যেতেন ওয়াকানা এজা আমেল আমালান আসবাতাহা যখন কোন আমল নবী সাল্লাম করতে শুরু করে দিতেন সেটা সবসময় করে যেতেন এটা নবী সাল্লাম খাস আপনি আমি নফল পড়তে পারি না এরকম ভাবে তবে কোনো একদিন কাজা হয়েছে বা কখনো কখনো কাজা হয়েছে কাজা নামাজ আসর পর পড়তে পারে জি জোহরের সৈন্য যদি মনে করেন আমার ছুটে গেছিল আসর পর পড়ো পড়তে পারে না অসুবিধা নেই কাজা ওর কারণ আছে যে কাজা আপনার দায়িত্ব কাঁধে আছে দায়িত্ব নামাচ্ছে না এটা হচ্ছে ওর কারণ যে প্রতিদিন আমি আসর পর দুই রাখার নামাজ পড়বো না এটা চার চলবে না ওইটা আমল নবী সাল্লামের জন্য খাস সমস্ত আলমারাই বলছেন যে সবুজ পাগড়ি ওয়ালা মসজিদ মানে মানে এমাম পাগড়ি সবুজ পাগড়ি পরে সবুজ গম্বুজ মসজিদের উপর আছে মসজিদে যদি সবুজ গম্বুজ থাকে তো এটা কি বা মনে করছেন যে এটা এমন কিছু যে মসজিদে নামাজ পড়া যাবে না না এরকম কিছু নাই ওরা হয়তো এই জন্য করেছে অবশ্যই বিদাতি এটা বিদাতের গন্ধ এখানে অবশ্যই আছে যে ওরা ভাবছে যে নবী সাল্লামের কবের ওপর যেহেতু ওই গুম্বাদে খাজরা 
সবুজ গম্বুজ আছে তো আমরা আমাদের মসজিদে এটা সবুজ গম্বুজ করি এইরকম কিছু চিন্তা করে বিদাতিরা সাধারণত এইরকম কাজগুলি করে যে হতেই মনে হয় কোনো বরকত রাখা আছে অথচ বিদাতি শাসকরাই সবুজ গম্বুজ তৈরি গম্বুজ সন্ন্যাতি খোলাফারা করেননি কথা বুঝতে পেরেছেন এটা কোন খোলাফের আসেনা করেননি এমনকি বানু আমাইয়ের কোন খলিফাও করেননি পরবর্তীতে করেছে ভোগবিলাসী শাসকরা করেছে যারা সব শূন্যতার বিদাতের অত পর অকর্ত না তাহলে সবুজ গম্বুজ নবী সাল্লামের হুজরা বা মায়সার জিয়াত হুজরার ওপর এটা মসজিদের নয় হুজরার ওপর থাকাটা এটা কোনো সন্নত নবীর সন্নত না খলিফার আসে তিনি এমনকি অমাইয়া বংশের কোনো খলিফারও করা নয় সুতরাং এটা কোনো দলিল নাই আর ওইটাকে কেন্দ্র করে যেহেতু নবীর কবরের ওপর বা ঘরের ওপর সবুজ গম্বুজ আছে সেজন্য সবুজ পাগড়ি পরা যেটা পাকিস্তান থেকে চালু হয়েছে এটা কবর পূজারীদের লক্ষণ তাদের আলেমদের লক্ষণ তো সবুজ পাগড়ি ওলারা সাধারণত এরা বেরে লোভি বা এরা কবর পূজারী জি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে জি ওপরে আল্লাহ আছে বারো আউলিয়া এতে আছে মানে বারো আউলি যদি দেশ রক্ষা করা ভাবে যে দেশ হেফাজত করছে রক্ষা করছে তাহলে বড় শিরিক করলো সে হ্যাঁ আরব মুসকদের মতো শিরিক করলো হিন্দুদের মতো শিরিক করলো আর যদি মনে করে যে ওলি আর তারপরে ওলি আউলি সার্টিফিকেট দিল কে আরে আমি ওলি আপনি সার্টিফিকেট দেবেন কত কি করে আপনি হ্যাঁ এ তো আল্লাহ সার্টিফিকেট দেবেন আল্লাহ সার্টিফিকেট শুধু সাহাবাই কেরামদেরকে দিয়েছে শুধু সাহাবাই কেরামদেরকে রাজি আল্লাহ তারপরে কাউকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি যে অমুক অলি তুমুক অলি কোনো সার্টিফিকেট নেই আমাদের কাছে তবে যাকে দেখলাম যে সারা জীবনটা ভালো আমলের অবস্থা মারা গেল ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাকে নেক বন্দা ছিল বলতে পারেন ইনশা আল্লাহ নেক বন্দা ছিল নিশ্চিত এই লোক আল্লাহর অলি এই সার্টিফিকেট আপনার দেওয়ার ইফতিয়ার কি যার অলি তিনি তো দিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন কেন না দিচ্ছেন আমাদের জানা নেই আপনার অলির কথা আপনি বলতে পারছেন ঠিক আছে এটা আমার বন্ধুরে ভাই ঠিক আছে এটা কেন আপনি জানছেন যে আপনি আমি তাকে ভালোবাসি কিন্তু আল্লাহ ওকে ভালোবেসেছে কি বাসেনি আল্লাহ ওটা সার্টিফিকেট দেন আপনি সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকার কি যেগুলো বারোটা অলি ছিল বুঝতে পারছেন কথা তার মানে এই কথা বলছি না যে এরা অলি ছিল না বাদ ছিল আমি নেগেটিভ বলছি না পজিটিভ বলছি না কিন্তু আপনার কাছে প্রমাণ কোথায় যে এরা আল্লাহর অলি ছিল যদি শিরবিদাত করে থাকে বা এই কবর মাজার পূজার শিক্ষা সুফি ইজমের হলুল আর ওয়াদাতুল অজুদের শিক্ষা দিয়ে থাকতে নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি ছিল না আর যদি এগুলো শিক্ষা না দিয়ে থাকে তাহলে হতে পারে আল্লাহর অলি অবশ্যই আশা করি আল্লাহ পাকের অলি যেন তারা হন কিন্তু অলি মানে কিছু দিতে পারে এটা ফলস কথা কিছুই দিতে পারে নিজেরও কিছুর মালিক না আল্লাহ জানে তাদের কি হবে জি তো কাবা শরীফের তফ সাতটা পুরা করতে হবে যেভাবে হোক যদি পুরা না করতে পারে কিছু কোন বিশ্রাম করে নেবে তারপরে আবার করবে কন্টিনিউ করবে গ্যাপ দিতে পারে সমস্যা নেই এক এক ঘন্টা দু ঘন্টা গ্যাপ হয়ে গেলো সমস্যা নেই আবার পুরা করবে কিন্তু পুরা করতে আর পাঁচটা চক্কর দিয়ে চলে আসলো আর বললো লিলাক্স তারা হোক মল করল যেহেতু অধিকাংশ হয়ে গেছে সুতরাং কাজ হয়ে গেছে না হবে না এইভাবে এইরকম ফতু আমি একটা চটি কেতা বর্দুতে হানাফিদের দেখলাম এক হাজির কাছে কয়েক বছর আগে মেনাই তাদের কাছে দেখলাম তাদের ফতুয়াতে লেখেছে হানাফি ফেকার ফতুয়া যে পাঁচ চক্কর দিলে কাজ হয়ে যাবে কারণ অধিকাংশটা হয়ে গেছে অধিকাংশটা হয়ে গেছে তাহলে কি তাহলে কোন মানুষের যদি দুই রাকাত না মাছ ধরে ফজরের দেড় রাকাত পড়া হয় তাহলে হয়ে যাবে নাকি দেড় রাকাত রুকুটা হয়েছে প্রথম সেজদা হয়েছে দ্বিতীয় সেজদা বাকি আর বৈঠক বাকি নামাজ হয়ে যাবে উঠে টান দিল হবে তাই ওই রকম ওইটা হবে না এটা হবে না ভুল কথা এগুলো ভুল ফতুয়া তাহলে কি করতে হবে ওকে বিশ্রাম করে নিয়ে সে তো অফ করবে হেঁটে না পারে তাহলে ওকে ঠেলা গাড়িতে বা আর কিছুতে উঠিয়ে নেন কাঁধের ওপর উঠিয়ে দেখেন না তো অফ করে দেয় ওই রকম হবে তো পয়সা খরচ করুক একটু কিন্তু পাঁচ চক্কর দিয়ে চলে আসবে এটা হবে না একান্ত তখন যদি না করতে পারে ক্যান্সেল করুক দুদিন চার দিন রেস্ট করুক তারপরে পুরো তো অফ তখন করবে আবার পুরো করবে তখন আর ওই আবার আগের পাঁচ চক্করে কানেকশন থাকবে এক দু ঘন্টা কিছুক্ষণ ব্যাপার হইলে হয়তো হ্যাঁ কি হ্যাঁ হ্যাঁ নামাজের মতো নামাজের দুই রাখাত পড়লাম না তিন রাখাত পড়লাম তাহলে কমটা ধরে নিতে হবে যে দুইয়ে তো সন্দেহ নেই তিন হইতে পারে নাও হইতে পারে শুধু দুই ধরে বাকি নামাজ পড়তে ওই রকমের যদি পাঁচ চক্কর দিলাম না চার চক্কর তাহলে চারটা ধরে নিতে হবে যদি ভুল হয় হোক গা অসুবিধা নেই জি বেশি হলে সমস্যা নেই আও জানতে বেশি হয়েছে রব্বান আল্লাহ তো আখে না ইন্না সিনা বাক্ত না এই ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল সংগঠন সম্পর্কে যে কোনো এক সংগঠনে লোকেরা ছিল তারপরে সেই সংগঠন থেকে বেরিয়ে তারা আর এক সংগঠন অথবা সেন্টার প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে এখন চাঁদা চাইছে এইটাই তো তাহলে আপনার প্রশ্ন মুখস্থ রাখতে পেরেছি আমি তাই না হ্যাঁ এখন এই চাঁদা দেওয়া যায় কিনা এক দেশে একাধিক সংগঠন আপ পরস্পর যদি সংঘর্ষিত না হয় কারোর সাথে কারো দ
একাধিক সংগঠন থাকলে কোনো দোষ নেই সবার উদ্দেশ্য যদি হলুসিয়াতের সাথে দিনের খেদমত করা হয় আর পঞ্চাশটা সংগঠন থাকে আর কোরআন সন্না ভিত্তিক হয় বিদাত ভিত্তিক না হয় তো কোনো দোষ নাই কারণ এই সংগঠন মুসলিম সরকার না যে দেশে একটাই সরকার হবে দুটো সরকার চলে না খলিফা তুল মুসলিম একজন হবে আর একজনকে খেলাফত দাবি করে তো গলা কেটে ফেলো এই সংগঠনের সংগঠনের উপর ওই হাদিসগুলি ফিট করা যাবে না এগুলি মূর্খ আমি যারা করেছে ওই হাদিসগুলোকে নিয়ে এসে সংগঠনে ফিট করেছে এগুলো অবব্যাখ্যা জেনে শুনে অবব্যাখ্যা করেছে আর না হইলে বুঝেই না আসলে হাদিস কিন্তু এক দেশে দশটা সংগঠন দুটো কেন দশটা সংগঠন থাকে আর পরস্পর যদি সংঘর্ষ না থাকে কেউ কারোর উপর কাদা ছড়ি ছড়ি করে ওরা ওদের কাজ করছে এরা ওদের কাজ করছে কোনো দোষ নেই যেমন সৌদি আরবে দুইশোর বেশি ইসলামিক সেন্টার আছে সংগঠন নাই এখানে কিন্তু দুইশোর বেশি ইসলামিক সেন্টার আছে সবগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া আর কেউ কারো বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে না কেউ কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করে না কাজে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করে না তাহলে নেকির কাজ সবের কাজ কিন্তু যদি এই সেন্টারগুলো সংগঠন না সেন্টারগুলিতে মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায় আপনাদেরকে বলছি ভিতরের কথা ধরুন আমরা জামে মসজিদ উদাহরণস্বরূপ জামে মসজিদে কিছুদিন মাগরে পরে বক্তব্য শুরু করলাম আমার বক্তব্য শুরু হয়েছিল তাদের দশ বছর আগের একটা পারমিশন করা ছিল যে ওরা আর একটা সেন্টার থেকে এসে বক্তব্য দিবে ওদের দায়রা দশ বছর ধরে আসেনি তখন এমাম সাহেব আব্দুল লতিফ সাহেব বললেন যে আমাদের এখানে লেটার লিখলেন বললেন যে আমাদের এখানে দশ দিন মাগরিব পরে আর দেখলাম যে মার্শাল্লাহ মাগরিব পরে প্রচুর বাংলাদেশ ওখানে জমা হয়ে যায় মনে আছে পুরাতন ভাইদের মনে আছে না শুরু করলাম আমার দর্শ শুরু হইল যেই শুরু হইল দু তিন সপ্তাহ গিয়েছে একদিনে সে হাজির ওইখানকার দায় ওখানকার দায় এসে হাজির আমার পাশে উর্দু ভাষী দায় সেদিন পাঠিয়েছে আর আমি বাংলায় গেছি তখন আমি দেখলাম যে এখানে কৌশল হেকমতটা কি হওয়া উচিত আমি দেখছি যে ওকে যদি ছেড়ে দিই ঠিক আছে কোনো দোষ নেই যে ওকে বক্তব্য করতে দিলাম কিন্তু এটা ভুল হবে কৌশল আমার ভুল হবে আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমাদের আগে থেকে যখন এই রকম তোমাদের নাকি পাস করা আছে তো ভালো কথা কিন্তু এমাম সাহেব যেহেতু আমাদেরকে ডেকেছেন এই নতুন নতুন এক দু মাস থেকে আমরা শুরু করেছি এমাম সাহেব যাকে বলবেন সেই বক্তব্য করবে আমি এমামের কানে কানে গিয়ে বলবেন বললাম যে এই এসছে অমুক সেন্টার থেকে আর আমরা এসছি এখানকার সেন্টার থেকে এখন কে বক্তব্য করবে এটা আপনার হুকুম লালা লান্তা খালাস আসার আসে না মাইজি দশ বছর ধরে আসে না আজকে কি করতে এসছে শুরু করে দিলাম আর পরে আই কমপ্লেন শুরু করতে না 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 এটা আমাদের এরিয়া এখানে আমরা এতদিন ধরে করছিলাম আমাদের সেন্টারের ডাইরেক্টর বললো যে বাদ দাও ওইসব ঝামেলা করা দরকার এই মসজিদ না হলো দাওয়াতের বহু জায়গা আছে তো এই রকম যখন করবে এই রকম ইসলামিক সেন্টার কায়েম করাও গোনার কাজ যাতে লড়াই করবে না আমি যেখানে যাব ওইখানে তোমাকে যেতে হবে আমরা যখন কোন একটা জায়গাতে আর একটা জায়গার ঘটনা এক জায়গায় শুরু করতে চাইলাম এতে ওই নাইনটি ওয়ানের দিকে ওখানে গিয়ে ওরা শুরু করে দিল তখন আমাদের যে দাওয়ার ছিলেন শেখ ওসামা সাহেব খুবই ভালো মানুষ উনি বললেন যে মাসাল্লাহ অনেক মসজিদ পড়ে আছে যেখানে দাওয়াতের কাজ হয় না ওদেরকে ওইটা ছেড়ে দেন আপনার অন্য জায়গায় চলে যান সংঘর্ষ না করে তোমরা করতে চাই মসজিদে করো আমরা অন্য জায়গায় খুঁজি কোনো অসুবিধা নেই বুঝতে পেরেছেন কিন্তু না 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 এখানে আমরা করব এটা আমার এরিয়া এগুলি কথা বাড়াবাড়ি খোবারে খোবারে তবে কি বলছে যেটা শুভেখা শুভে খাতে বছর কে বছর আকরা বিয়ার জীবন আসতো না এক দুইবার যখন আমরা এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে সৌদি আমাকে নিয়ে যেত গেলাম দু তিন সপ্তাহ তারপর আসা শুরু করে দিত বাবা যখন আসা শুরু করে দিলাম বললাম যে ভালো কথা আপনাদেরই আসা উচিত তাহলে আমরা কেন আসবো বিশ কিলোমিটার গেলাম না আর কিন্তু যখন সংঘর্ষ না না তোমাদেরকে আসতে দেবো না আমরাই যাবো এটা যাই নাই তাহলে এই রকম ইসলামিক সেন্টার কায়েম করাও গুনার কাজ বুঝতে পেরেছেন তো সংগঠনে যদি পরস্পর সংঘর্ষ না থাকে লড়াই দ্বন্দ্ব না থাকে আপনার আপনাদের কাজ করছেন আমরা আমরা কাজ করছি আমরা সংগঠন বিহীন আলহামদুলিল্লাহ দিনের কাজ দাওয়াতের কাজ করছি কেউ দেশের সংগঠনের সাথে কাজ করছে কোন অন্তরে ফাটা হলো নেই দ্বন্দ্ব নেই কোনো গোনার কাজ না সবের কাজ জরি নাই যে ওই সংগঠনে ঢুকতে হবে না হইলে গুমরা হয়ে মরে যাবেন এটা ভুল কথা ভুল কথা তাহলে কোন সংগঠনে ঢুকবো বুড়াটাতে ঢুকবো না যুবকটাতে ঢুকবো কোনটা ঢুকবো বলেন দেখি সাধারণ না 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 এইসব ফরজ অজেব কাজ না যার যেখানে ভালো লাগছে ওই কাজ করেন কারো সাথে সংঘর্ষ করতে চাই না আর আপনার সংগঠন জানে সন্নতের উপর কায়েম বিদাতের উপর কায়েম না চিল্লাওয়ালা সংগঠন না হয় আর কোনো সংগঠন মানে রাজনৈতিক সংগঠন না হয় কারণ এই গণতন্ত্রের রাজনীতি সালামে নেই এই মানে এরা বলতে চাইছি যে বিদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন না হইলে হইল কোরআন সন্না ভিত্তিক সংগঠন হোক আর এক অপরকে কাদা ছোড়া ছুড়ি করিও না বুঝতে পারছেন তাহলে ঠিক আছে এক ভাই প্রশ্ন করছে যে মসজিদ আমরা নামা
আর আমাদের মসজিদে আসলে বাধ্যতামূলক মোনাজাত করতে হবে এইরকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে আপনি এর জন্য আপনি বলবেন যে আমি এতে নামাজ পড়ো বাড়িতে নামাজ পড়ব এটা না এইরকম ফতো আমরা দিতে পারবো না যে জামাত ছেড়ে দিয়ে আপনি বাড়িতে ঘরে গিয়ে নামাজ পড়েন নামাজ পড়িয়েন না কিছু সন্নত আছে যেগুলো ছেড়ে দিলে যেহেতু পরিস্থিতি আপনার সাত দিচ্ছে না এই সন্নতগুলি পালনের ক্ষেত্রে ছেড়েও যদি দেন তো আপনার ইশাল আল্লাহ নেকি কম দেবেন না যেমন রফুল এদেন করলে তাদের গায়ের জ্বালা আমিন জোরে বললে এই শূন্য সন্নত করলে গায়ের জ্বালা বুকের উপরে হাত বাঁধলে তাদের গায়ের জ্বালা তাদের মহিলা বাঁধছে অসুবিধা নাই কিন্তু তাদের পুরুষরা করতে হবে এই যে গোণামি গুলো মাঝাবি গোণামির কারণ এইসব হচ্ছে তো যদি এইরকম হয় তো আপনি এই সন্নত গুলি ছেড়ে দেন বাকি সন্নত গুলি পালন করেন বাকি যেগুলি ভিতরের সন্নত আছে ধীর স্থিরতার সাথে নামাজ পড়া আরো যেসব সন্নত সনতি তরিকার নামাজ রয়েছে তাতে আপনি সানা সানাকে চেঞ্জ করেন আরো কিছু সানা রয়েছে ওগুলোও পড়েন দোয়া রয়েছে সানার জায়গায় এইগুলো পড়েন আপনিও বিদাত নামাই তো ছেড়ে দেন অজাহাত যাই নামাজ যাই নামাজের বিদাত দোয়ার বিদাত ছেড়ে দেন এগুলো ছেড়ে দেন মোনাজাতের ক্ষেত্রে মোনাজাতের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য করবেন না কারণ এটা বিদাত বিদাত করার অনুমতি নেই তবে যদি দেখেন যে না একেবারে কঠিন অবস্থা না করলে মসজিদে ঢুকতে দেবে না তাহলে হাত উঠি আপনি একা একা দোয়া করেন ওই আমি নামেন না করে আপনি হাত উঠিয়ে দেন আপনি একা একা দোয়া করেন যেন ওরা ভাবলো হিলা করলেন আপনি হ্যাঁ আপনি দেখালেন যে তোদের সাথী আছে কিন্তু আমি আমার দাম আর রবের কাছে করছি তাহলে বিদাত থেকে অনেকটা মুক্ত থাকলেন আর ওদের সার অনিষ্ট থেকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেবো এইসব থেকেও আপনি বেঁচে থাকলেন এইরকম কিছু হেক মত আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে নিতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন আর মসজিদ ছেড়ে দিয়ে মহিলার সাথে বিবি সাহেবা কিনে জামাত করবেন ঘরে এটা ভালো নাই কিন্তু এতে শয়তান সুযোগ পেয়ে নেবে শয়তান সুযোগ পাবে সংগঠন বাঁধার পরে মানে আরে বাবা এত সংগঠন মার্শালার ইন্টারেস্ট ভালো সংগঠন খাবার সংগঠন ভালো লাগছে না থাক নামাজ পড়লে কত গুণ পাওয়া যায় এই মর্মে পাঁচশোর হাদিস রয়েছে আড়াইশোর হাদিস রয়েছে মসজিদ নবীতে এক হাজারের হাদিস রয়েছে যাই হোক পঞ্চাশ হাজার হাদিস জয়ীফ কথা বুঝতে পেরেছেন এটা জয়ীফ আর বাকি আল্লাহ আলম কিসের মাগরেবে পড়িয়েন না পড়িন না জরুরি নাই মাগরেবের আজানে কামতের মাঝখানে যদি দুই রেখার নামাজ পড়তে বাধাই তাই তো এই নামাজ লেমান শাহ পড়িয়েন না অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা নেই এই নামাজ পড়ার কোনো প্রয়োজন করেন এর চাইতে বড় বড় রোগ আছে রোগগুলি সারান বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের রেজামন্দি নিতে হবে ছেলের আবার রেজামন্দি কিসের ছেলে তো নিজে বিয়ে করবে ছেলের কোনো অলি গার্জেন লাগে না সে বাপকে রাজি করে বিয়ে করবে সেটা আলাদা কথা কিন্তু বাপ বিয়ে বই দিবে ছেলের এইভাবে করা ঠিক না আর মেয়ের অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে মেয়ে রাজি না থাকলে বিয়ে দেওয়া যায় নাই জি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার দাম্মান মহান আল্লাহ অশেষ রহমতে আল কোরআন এবং সৈহাবিজের আলোকে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহমিনাহমদ <laughs> فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى ان يكون اولئك من المهتدين الله پاک رب العالمین সমস্ত প্রশংসা জি আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের তার ইবাদত বন্দেগির নির্দেশ দান করেছেন আল্লাহ পাক رب العالمین তার জমিনের প্রত্যেকটি স্থানকে ইবাদতের স্থান সালাতের স্থান বলে ঘোষণা করেছেন তবে বিশেষ ভাবে আল্লাহ পাকের মসজিদ আল্লাহ পাকের ঘর এই আল্লাহ পাকের মসজিদের নির্মাণ করা মসজিদের خدمت করা মসজিদ আবাদ করা এটা হচ্ছে মুমিনদের কাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর আদেশ কোরআনে কারীমে প্রদান করেছেন এবং যারা মসজিদের خدمت করে মসজিদ আবাদ করে তাদের প্রশংসা করেছেন দরুদ সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর যিনি হিজরতের পরে প্রথম কাজ করেছেন মসজিদ নির্মাণের এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সীরাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী যে হিজরতের পরে যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে একটি করে প্রথম মসজিদ তৈরি করেছেন যাতে করে ইসলামের সর্বপ্রথম ইবাদত পাঁচ অক্ত সালাত সুন্দরভাবে জামাত সহকারে কায়েম করা সম্ভব হয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মমিনদের প্রশংসা করেছেন যেসব মমিনরা মসজিদ আবাদ করে মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন নিশ্চয় মসজিদ আবাদ করে ওই সব লোকেরা যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ওয়ালি আউমিল আখের এবং পরকালে বিশ্বাসী মানে আমান আবিল্লাহ ওয়ালি আউমিল আখের যারা আল্লাহ বিশ্বাসী এবং পরকালে বিশ্বাসী ওরাই মসজিদ আবাদ করে মসজিদ আবাদ করা হচ্ছে দুই রকমের এক রকম মসজিদ আবাদ করা হচ্ছে বাহ্যিক মসজিদ আবাদ করা অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করা মসজিদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা নিজে জায়গা অফ করা দান করা অথবা জায়গা ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করা মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ নেওয়া একাই করা অথবা মসজিদ যদি একা সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিম ভাইদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেকটি পাড়ায় এ হচ্ছে বাহ্যিক মসজিদ আবাদ করা আল্লাহ ফাক রব্বুল্লাহ আলমিন তাদের প্রশংসা করেছেন যারা মসজিদ নির্মাণ করে আর মসজিদ নির্মাণের আরেকটি অর্থ হচ্ছে আভ্যন্তরীণভাবে মসজিদ আবাদ করা তা হচ্ছে মসজিদ এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে মসজিদ আবাদ করা আর এটাই হচ্ছে আসল আবাদ করা মসজিদ মসজিদের ঘর যদি তৈরি থাকে আর মসজিদে মুসল্লি না থাকে গ্রামের অথবা অধিকাংশই বে নামাজে যেমন আজকালকার মুসলিম সমাজের অবস্থা মসজিদ তো পাড়ায় পাড়ায় আছে গ্রামে শহরে আছে কিন্তু মসজিদের মুসল্লি নাই কেয়ামতের লক্ষণ কেয়ামত যখন ঘনি আসবে তখন মসজিদ খুব সাজানো হবে খুব চাকচিক্য হবে মসজিদে খরচ করা হবে কিন্তু মসজিদে মুসল্লি পাওয়া যাবে না মসজিদ আসল নির্মাণ হচ্ছে মসজিদ আবাদ করা তার ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন ইন্নামাই আমর মাসাজাদ আল্লাহ আল্লাহ পাকের মসজিদ তারাই আবাদ করে মানে আমান আবিল্লাহ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যারা আল্লাহ পাকের একত্বে বিশ্বাসী যারা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের প্রভুত্বে বিশ্বাসী যারা আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগিতে বিশ্বাসী তাদের এবাদত বন্দিগির প্রথম এবাদত তৌহিদের পরে হচ্ছে নামাজ সলাত সুতরাং সলাত আদায় করতে হলে মসজিদ লাগবে বিনা জামাতে একা একা নামাজ পড়া কোনো মুসলিমের জন্য পুরুষ ব্যক্তির জন্য জায়জ নয় আর সুতরাং মসজিদ তারা নির্মাণ করবে মসজিদ আবাদ করবে এন্নামাই আমর মাসাজাদ আল্লাহ মান আমান আবিল্লাহ আল্লাহর প্রতি যারা ইমান রাখে আল্লাহ পাকের এবাদতে যারা বিশ্বাসী যে আল্লাহ পাকের এবাদতের জন্য আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তারা মসজিদ আবাদ করে মসজিদ নির্মাণ করে আর যারা পরকালে বিশ্বাসী তাদের ইয়াকিন রয়েছে যে পরকালে প্রথম জবাবদাহি করতে হবে মুসলিমকে তাদের নামাজ সম্পর্কে সালাত সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাসা হবে নামাজ সম্পর্কে নামাজে যদি পাশ করি তাহলে বাকি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে আর যদি নামাজেই ফেল হয়ে যায় চার অক্ত তিন অক্ত পড়া মুসল্লি জুমা পড়া মুসল্লি মুসলমান জাতিতে কিন্তু নামাজ পাঁচ অক্ত পড়ে না তাহলে বাকি হিসাবের প্রয়োজন করে না ফেল সুতরাং যারা আল্লাহ বিশ্বাসী পরকালে বিশ্বাসী তারাই মসজিদ আবাদ করবে তারাই মসজিদ নির্মাণ করবে তারা মসজিদে গিয়ে পাঁচ অক্ত সলাত আদি করবে তারা জামাত সহকারে নামাজ পড়বে তারা মসজিদের হক আদায় করবে আল্লাহ পাক তারপর এরশাদ করছেন 
যে পরকালে বিশ্বাসী যখন আল্লাহ বিশ্বাসী যখন তাহলে ও আকাম সাল্লাহ তারা নামাজও কায়েম করে যদি তারা সলাত কায়েমকারী হয় তাহলে মসজিদ আবাদ করবে আর যদি নামাজ কায়েমকারী না হয় তাহলে তারা মসজিদ নির্মাণ করে না আসলে মসজিদ আবাদ করে না যারা বেনামাজি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন না তারা যদি মসজিদ নির্মাণে অংশ নেই হই লোক দেখানো নেই সবাই দান করছে আমিও দান করি সবাই মসজিদ তৈরি করেছে আমিও তৈরি করি হ্যাঁ গ্রামের দশ জন করছে আমিও করি সুনাম হবে লোকজন বলবে অমুকদের গ্রামে মসজিদ আছে ভালো একটা মসজিদ আছে এর এর বেশি আর কোনো নিয়ত নেই আর এই রকমের উদ্দেশ্যের ওপর কোনো ফল পাবে না আল্লাহ পাকা এরশাদ করেছেন যারা পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করে তারাই মসজিদ আবাদকারী ও আকাম আসলাত ও আতাস জাকাত এবং মুসলিম সমাজের অভাবীদের সমস্যা সমাধানের জন্য দারিদ্র মোচনের জন্য তারা জাকাত দিয়ে থাকে ওয়ালা মেকসা ইল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে সেই জন্য আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য তারা মসজিদ আবাদ করে মসজিদ নির্মাণ করে जखनी मदिन हिजरत करी मदिन ढुके नाम जो पोचे प्रथम क्या मस्जिद निर्माण कर मस्जिद कबा निर्माण कर যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহ ভিরুতার ওপর আল্লাহর ভয়ে আল্লাহ পাকের তাকুয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে উচ্ছে সালাত তাকুয়া মিন আউয়াল ইয়াম প্রথম দিন থেকে প্রথম যে মসজিদ তৈরি হয়েছে ইসলামের মসজিদ মসজিদে কবা সেই মসজিদ কি আল্লাহ পাক বলছেন তাকোয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ ভেরুতার ভিত্তিতে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং নিজে এই মসজিদ মোবারক হাতে তৈরি করেছেন সাহবাই কেরামদেরকে নিয়ে তারপরে সেখানে সলাত আদায় করেছেন তারপর সেখান থেকে যখন এগিয়ে আসলেন জুমার দিন ছিল আজকের মতো জুমার দিন ছিল সকালবেলা আস্তে আস্তে জুমার টাইম হয়ে গেল এখনো মসজিদ নবী যেখানে বর্তমানে আসল মদিনা সেখানে পৌঁছতে পারেননি তার এক দেড় কিলোমিটার এখনো বাকি সেখানে আসতে যখন জুমার নামাজের সময় হয়ে গেল সাহাবাই কেরামরা সাথে আছেন মহাজেরিনরা সাথে আছেন তাদেরকে নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করলেন সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন যে মসজিদটির নাম এখনো মসজিদুল জুমা কোবা মসজিদ থেকে পায়ে হেঁটে যদি মসজিদ নবীর দিকে আসেন তো রাস্তায় একটি মসজিদ পড়ে যে মসজিদটির নাম হচ্ছে মসজিদুল জুমা যেখানে প্রথম জুমা কায়েম হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মসজিদ নবীর আগে তারপরে যখন মদিনায় গন্তব্য স্থানে হিজরত করে পৌঁছিলেন যেখানে এসে রসুল্লাহ সাল্লামের ওস্ট্রী বসে গেল সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম জমি খরিদ করে এতিমদের জমি তারা ফ্রি ওয়াক করতে চেয়েছিল দান করতে চেয়েছিল নবী করিম সাল্লাহ বলছেন সামে নুন ইবে হায়তে সহি বোখার হাদিস রয়েছে তোমাদের এই বাগান তোমরা মূল্য নিয়ে আমাকে দিয়ে দাও বিক্রি করো আমরা এখানে মসজিদ তৈরি করব সেই এতিম যুবকরা বলেছিল লানাতল সামান ইল্লা মিন আল্লাহ এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর কাছে চাই আপনার কাছে পয়সা নেব না রাসুর উল্লাহ সাল্লাম এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেননি যেমন আজকালকার এক শ্রেণীর লোকেরা রয়েছে যেখানে পয়সা ওখানে লাগিয়ে দিবে আপনার উপর কাপফারা নামাজের কাপফারা লাগিয়ে দিবে যদিও কোরআনে অনেক হাদিস ইসলাম নেই কারণ ইনকাম সোর্স পয়সা ইনকাম হবে কিছু কেউ মরল দশ দিন বিশ দিন নামাজ পড়েনি এত টাকা কাপফারা হয়ে গেল আর কত রকমের যে কি ইনকাম সোর্স আছে হ্যাঁ কোরআন পড়ে বক্সানো নিজের আমল যদি পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক না থাকে শির্ক মুক্ত না থাকে তাহলে কোরআন সারা জিন্দগি কোরআন পড়লেও গোনা মাফ হবে না কোরআন পড়ে বক্সে দেওয়ার এক পেট ব্যবসা পয়সার ব্যবসা শুধু সুবিধা কোথায় পয়সা আছে পয়সার রাস্তা খোঁজা মাজার নিয়ে বসে থাকা গদ্দি নসে নহিয়ে পীর মরিদের ব্যবসা বিনা পুজির ব্যবসা যেখানে পয়সা সেখানে ব্যবসা শুরু এ হচ্ছে আজকালকার মুসলিম সমাজের 
ধর্মগুরুদের অবস্থা অথচ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে জমি পেশ করা হয়েছে আমরা এক পয়সা নেব না আর রাসুল আল্লাহ মসজিদ নির্মাণ করুন আমাদের জায়গায় রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বলছেন বিনা পয়সাতে তোমাদের জমি নেওয়া হবে না অথচ খালি হাতে হিজরত করে এসছেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেন খালি হাতে হিজরত করে এসছেন তারপর না পয়সার ব্যবস্থা করি পয়সা দিয়ে তোমাদের জমি নিয়ে আমরা মসজিদ নির্মাণ করব রাসুল উল্লাহ সাল্লাম মসজিদে নবী নির্মাণ করলেন সাহাবাই কেরামদেরকে সাথে নিয়ে নিজে এই মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ নিয়েছেন সুতরাং জড়ই যতই বড় ব্যক্তিত্ব হন না কেন মসজিদের খেদমত করা কোন আয়বের কাজ কোন দোষের কাজ না মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া মসজিদ পরিষ্কার করা মসজিদে সুগন্ধি দেওয়া মসজিদের যে কোনো রকমের খেদমত হোক না কেন মেনটেন্স করা এগুলি কোনো দোষের কথা আয়বের কথা নয় বরং সম্মানের কথা ইজ্জতের কথা রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ নিজ হাতে করেছেন যে মসজিদে এক অক্ত নামাজ পড়লে হাজার অক্তের ফজিলত পাওয়া যায় রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিস এই মসজিদ রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খুদ নিজ হাতে তৈরি করেছেন তো মসজিদ রাসুর উল্লাহ সাল্লাম তৈরি করেছেন সাহাবাই কেরামরা তৈরি করেছেন এবং মসজিদ তৈরি করা মসজিদের খেদমত করা মসজিদ আবাদ করা মসজিদ নির্মাণ করা বড়ই নেকির কাজ কারণ মসজিদ হচ্ছে মুসলিমদের আসল কেন্দ্রস্থল সালাফে সালেহিন সাহাবাই কেরাম এবং স্বর্ণযুগের মানুষরা সমস্ত কাজ তাদের দিন দুনিয়ার কাজের সিদ্ধান্ত হতো মসজিদ থেকে আজকে যদিও দিন আর দুনিয়াকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে যেটা এক ধরনের সেকুলার ইজ ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্ম আলাদা আর দুনিয়া আলাদা ধর্ম শুধু এখানে ভরা থাকবে আর দুনিয়া যা ইচ্ছা তাই করে যে কাফের বিজাতিরা আমাদেরকে এটা শিখিয়েছে দুনিয়ার শিক্ষা আলাদা আর দিনের শিক্ষা আলাদা দিনের শিক্ষা শুধু মদার মাদ্রাসে কমি মাদ্রাসে আলিয়া মাদ্রাসে বড় দুনিয়ার কিছুই জানবে না তোমরা আর দুনিয়া শিখো দিন কিছুই জানবে না তোমরা নাস্তিকার বেদিন তৈরি হও কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ে এটা ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে যে আল্লাহ পাক যা তোমাকে দান করেছে তা দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য করো পরকালকে আখেরাতকে অর্থাৎ এক নম্বরে আখেরাত পরকালকে রাখো দিনকে রাখো ইসলামকে রাখো ইসলামের আকিদা ইবাদত বিধি বিধানকে রাখো ওলা তনসা নসিবা কামিনা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যে তোমার অংশ আছে তাও তুমি উপেক্ষা করিও না ভুলে যেও না দুনিয়াও সাথে রাখো কিন্তু দুই নম্বরে রাখো দিন দুনিয়া দুটোকে একসাথে নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি চলবে এটাই হচ্ছে ইসলাম এই জন্য রাসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মসজিদ নির্মাণ করেছেন মসজিদ থেকে যেমন দিনের কাজ হয়েছে তেমন দুনিয়ার কাজ হয়েছে এবাদত বন্দি খালেস এবাদত বন্দি যেমন হয়েছে নামাজ যে জন্য আসল মসজিদ তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমের সাত ফি বইউদ্দিন আজেন আল্লাহ আন্তুরফা আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তার এই ঘরগুলি সম্পর্কে অর্থাৎ মসজিদ সম্পর্কে বলছেন আজেন আল্লাহ আন্তুরফা আল্লাহ পাক এই নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ঘরকে নির্মাণ করা হবে সাজানো হবে ওয়াইজ কারাফি হাসম এবং তার নাম এখানে স্মরণ করা হবে আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করা হবে আর সবচাইতে বড় জিকির আজকার হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ সলাত ওয়াইজ কারাফি হাসম ইউসব বেহু লাহু ফিহা বিল গুদু বেওয়াল আসাল রেজাল আর এখানে সকাল বিকাল আল্লাহ পাকের তসবি পবিত্রতা ঘোষণা হবে পাঁচ অক্ত সলাত আদায় হইতে থাকবে সলাতের পরে সুন্নতি তসবি হবে সলাতের মধ্যে রুকু শেষ দায় আল্লাহ পাকের তসবি হবে সুবহান রবিয়াল আজিম সুবহান রবিয়াল আলা হবে ইত্যাদি কোরআনে করিমের তিলাওত হবে সকাল বিকাল কারা করবে রেজাল পুরুষরা আল্লাহ পাক রেজাল বলেছেন বলেননি যে অনাস মানুষরা পুরুষরা আল্লাহ বলেছেন এই জন্য পুরুষদের জন্য মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়াওয়াজি মহিলাদের উপর নাই যদিও মহিলারা যদি যেতে চায় আর যদি সেখানে পর্দার ব্যবস্থা থাকে তাহলে মহিলাদেরকে নিষেধ করতে নিষেধ করা হয়েছে মহিলারা যদি যেতে চায় তাহলে বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে যেতে দাও লা তামনা এমা আল্লাহ মাসাজেদ আল্লাহ বয়ু তোহন না খাইর উল্লাহ না তবে নারীদের জন্য তাদের বাড়িতে নামাজ পড়াই হচ্ছে শ্রেয় উত্তম রিজাল উল্লাহ তুলিহিম তিজার তুমওয়ালা বাইউন আন জিকির 
এমন পুরুষরা এই মসজিদে এসে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দিগি করবে সালাত আদায় করবে জামাতে নামাজ পড়বে যাদেরকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য না তাদের কেনা বেচা কখনো না দুনিয়ার কাজ ব্যস্ত করতে পারে গাফেল করতে পারে এই নামাজ থেকে আল্লাহর জিকির থেকে লা তুলিহিম তিজারাতুন ওয়ালা বাইউন আন জিকরিল্লাহ ওয়া ইকামিস সালাত এবং নামাজ কায়েম করা থেকে আল্লাহ পাকের জিকির বলার পরে আর সবচেয়ে বড় জিকির হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ স্পষ্ট আরো করে দিচ্ছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ইকামিস সালাত আর তারা আল্লাহ পাককে ভয় করে কিয়ামতকে তারা ভয় করে বলছিলাম যে মসজিদের প্রথম কাজ হচ্ছে পাঁচ ওক্ত নামাজ আদায় করা জামাজ সহকারে যেটা শরীয়তে ওয়াজিব যেই ব্যক্তি শরীয়তের বিনা কোন অজরে এমন কোন ব্যাধি নেই যে মসজিদে আসতে পারবে না এমন কোন ভয় নেই যে মসজিদে আসতে পারবে না তারপরে ও ঘরে মহিলাদের মতো নামাজ পড়ল তারা কাবিরা গুনা করল গুনাগার তারা তাদের বাড়ি ঘরকে রসুল্লাহ সাল্লাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন যদি তাদের বাড়ি ঘরে মহিলারা না থাকত শিশুরা না থাকত তাদেরকে মোনাফেক বলে আখ্যায়িত করেছেন মোনাফেকদের চরিত্র হচ্ছে এরা মসজিদে আসতে চাই দেয় এদের ভারী নামাজ এশান নামাজ ফজর নামাজ মসজিদে আসতে তাদের কষ্ট লাগে সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ যে তারা জামাত সহকারে এসে নামাজ পড়বে যে জন্য আল্লাহ ফাকরবের মসজিদ নির্মাণ করতে বলেছেন মসজিদ নির্মাণের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচ অক্ত সলা তাদের পাঁচ অক্ত গ্রামের প্রত্যেক মুসলিমের সাথে একে অপরের দেখা সাক্ষাৎ হবে এতে যদি কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকে শত্রুতা থাকে হিংসা বিদ্বেষ থাকে দূর হবে সালাম মুসাফা হবে খোঁজ খবর নেবে কেউ কোনো মুসিবত রয়েছে বিপদ আপদ রয়েছে দুয়ার প্রয়োজন রয়েছে দোয়া করবে সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব আর্থিক সহযোগিতা করবে আর যদি মসজিদে না আসে লোকেরা গ্রামের লোক এই বাড়ির লোক ওই বাড়ির খোঁজ খবরই রাখেন যেমন শহরের অবস্থা আজকাল মরে গেছে খবরই নেই পাশের বাড়ির লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে সপ্তাহ ধরে কোনো খবরই নেই কারণ মসজিদে তারা আসে না মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে আসে না আর নিজের পেট নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত সুতরাং কেউ কারো খোঁজ খবর রাখে তখন ধরে পাঁচ অক্ত নামাজে মসজিদে যদি মুসলিমরা আসে তো একে অপরের খবর রাখবে নামাজও পড়া হইল জামাতে আল্লাহ পাকের ফরজ অজব আদায় হইল আর মসজিদের হক আদায় করা হলো তার সাথে সাথে মুসলিমরা একে অপরের খবর নিতে পারল যেটাও তাদের জন্য জরুরি যার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক মজবুত হবে তাদের মধ্যে যদি সম্পর্কের দুর্বলতা থাকে সেটা কেটে উঠবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এর বহু উপকারিতা রেখেছেন মসজিদে পাঁচ অক্ত আসার মসজিদে যারা পাঁচ অক্ত আসে এরাই আসল মসজিদ আবাদ করে এই মর্মে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এরা রায় তুমুর রাজুলা ইয়াতাদুল মাসাজেদ যদি কোনো মানুষকে দেখো যে মসজিদে নিয়মিত আসে ফজরে আসে জোহর আসর মাগরে বেসা পাঁচ অক্ত নামাজ আসে যে যেখানে থাকে দেখা যায় যে অনেকে হয়তো দুই টাইম নিজের বাড়িতে থাকে বাড়ির মসজিদে পাশের মসজিদে আসে আর তিন টাইম হয়তো ডিউটি জায়গায় থাকে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে ইয়াতাদুল মাসাজ নিয়মিত মসজিদে এসে নামাজ পড়ে ফাঁদুল আহবিল ইমান তাহলে তার মমিন মুসলিম হওয়ার সাক্ষী দাও যেই ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে আসে সেই ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার সাক্ষী দাও তার ভিতরে কি আছে না আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি আর সেই সম্পর্কে তোমার মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই না না লোকটা মনে হবে আপনার মতের সাথে মিল নেই আপনার দলের সাথে মিল নেই আপনার সংগঠন করে না হ্যাঁ এই লোকটি মন আফে এই চরিত্র মন আফে এই কথা বলার কোন অধিকার নেই তোমার পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে আসে সে মুসলিম তার অন্তরে শিরক আছে বিদাত আছে আর কিছু আছে আল্লাহ পাক তার হিসাব নেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক আপনি তার শিরক দেখছেন না তার বিদাত দেখছেন না আপনার এই অধিকার নেই না লোকটার মধ্যে শিরক আছে লোকটার মধ্যে এই বিদাত আছে লোকটার মধ্যে এই রকম আছে এইটা বলার আপনার অধিকার নেই সাদুল্লাহ বিলি মানে সে একজন মুসলিম পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে মসজিদে আসে নিয়মিত সুতরাং সে মুসলিম তাহলে এর বিপরীতটা কি হবে যাদেরকে মসজিদে দেখা যায় না বছরকে বছর বাস করেন মহল্লাতে পাড়ায় বাস করেন কিন্তু ফজর নামাজে দেখাই যায় না ফজর নামাজে তার বাইরে ডিউটি করে না তো বাড়িতে থাকে কখনো ফজর নামাজে দেখা যায় না তো এই হাদিসের অর্থ কি এই রয়েছে ফালাতা সাদল হবিল ইমান মমিন হওয়ার তার ইমানের সাক্ষী দিও না অবশ্যই এই জন্য ইমান এবং কুফুরের মাঝে পার্থক্য গাড়ি হচ্ছে নামাজ মসজিদে হাজির হইলে ইমানের পরিচয় দিয়ে থাকে আর মসজিদে হাজির না হইলে 
তার ইমান ইসলামের কোনো পরিচয় নেই এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন কোন এলাকায় গিয়েছেন কাফেরদের এলাকায় ফজর আগে পৌঁছেছেন নবী সাল্লাম সিরাত পড়ে দেখুন জীবনী পড়ে দেখুন নবী সাল্লামের যুদ্ধের ঘটনাগুলি পড়ে দেখুন যে রাসুল্লাহ সাল্লামকে প্রতীক্ষায় থেকেছেন ইন্তেজার করেছেন ফজর হইল শুভ সাদিক হইল আজান হচ্ছে কি হচ্ছে না এলাকায় যদি আজান হয়ে গেছে তাহলে আর সেখানে আর কোন রকমের কোন অ্যাকশন নেননি না এই এলাকার লোক মুসলিম কারণ আজান হইল এই গ্রামে এই পাড়ায় আজান হইল শুভ সাদেক হয়ে গেল ফজর হয়ে গেল ফজর টাইম চলে গেল সূর্য উঠে গেল আজান হইল না তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এলাকার ওপর আক্রমণ করেছেন জেহাদ ফিসাবির এর দ্বারা বোঝা যায় যে একজন মানুষের যান মাল সুরক্ষিত যদি মসজিদ থাকে আর নামাজ পড়ে আজান দেয় আজান হইল না নামাজ পড়তেও আসলো না তার যান মাল সুরক্ষিত নাই আল্লাহ পাক তো এই কথাই কোরআনে কে নেমে বলেছেন সুরত ভাই আয়াত কে নেই जनसाधारण क्या नहीं मुस्लिम सरकार फरज क्या हम तक छाड़ियों धरो तस्लाम नाम कत गुरुत्व और नाम स्थान मस्जिद कत गुरुत्व मस्जिद एसे जमाते नाम आदाय करते हैं परिचय दी अपनी मुस्लिम मस्जिद शुद्ध नाम पढ़ाई सीमित नहीं नाम पढ़ल ना मस्जिदे तला लागिए दिले बंद कर दिले नाम शेष हल बंद करना मस्जिद जदि आजकल आलहमदुल्ला पैसा होने अन्य क्षगुली करार अन्न्य संस्था व्यवस्था करन्न जगार व्यवस्था करफिस आदालत व्यवस्था करोट काचार व्यवस्था कर भलो कथा कि ইসলামের শুরুতে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম আইমাই কেরাম একজন মানুষ মুসলিম হিসাবে তার প্রথম কাজ হচ্ছে এলম শেখা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা জ্ঞান অর্জন করার জন্য সাহাবাই কেরামদের জামানা থেকে শুরু করে আবু হানিফা শাহি মালেক আহমদ যতগুলি মহাদ্দেশরা রয়েছেন ইমাম বোখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তেরিমি জীবন মাজ যত আইমাই কেরাম রয়েছেন কোন মাদ্রাসায় তারা পড়েছেন কোন কলেজে জামিয়াত ইউনিভার্সিটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তারা পড়াশোনা করেছেন এই মসজিদে বরং আজকে থেকে মাত্র একশো বছর নাই সত্তর আশি বছর আগ পর্যন্ত এই মুসলিমদের মসজিদ গুলি ছিল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মসজিদই ছিল মাদ্রাসা মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বড় বড় ওলামা তৈরি হয়েছে আজকে শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলী শেখ মোহাম্মদ বিন হুসাইন রহমতুল্লাহ আলী শেখ নাসুদ্দিন আলবানি এরা কোন মাদ্রাসার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি প্রাপ্ত এরাই মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা থেকে এত বড় বড় মহাদ্দেশ আর আলেম আর ফোকা তৈরি হয়েছে এখনো দুই রকম শিক্ষায় সৌদি আরবে আছে এক হচ্ছে ইউনিভার্সিটি শিক্ষা আর এক হচ্ছে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা তারা মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রির সাথে সাথে তারা দক্ষ আলেম আর পক্ষান্তরে শুধু যারা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি হাসিল করে তাদের বিদ্যা সীমিত সীমিত কোর্স পড়াশোনা করে বাস্তব সত্য তাহলে মসজিদের যে ভূমিকা ইসলামে প্রথম এলম শিক্ষা ফরজ তালাবুল এলমে ফরিজাতন আলা করলে মুসলিম মসজিদ হচ্ছে এলম শিক্ষার জায়গা মাদ্রাসা প্রাইমারি স্তর থেকে শুরু করে একেবারে ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত কোরআন হাদিসের উচ্চ জ্ঞান হাসিল করা উচ্চ ডিগ্রি হাসিল করা এর জায়গা হচ্ছে মসজিদ এর কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ মসজিদ থেকে সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেন যত আপনার সামনে নজরে আসবেন নাম আবু হরেরা থেকে শুরু করে আর তাবেইনদের জামানায় বড় বড় মহাদেশদের কথা দেন আর আইম মাইকরামদের কথা নেন যার কথা বলেন সবাই মসজিদে শিখেছে মসজিদে শিখেছেন মসজিদে শিখেছেন ইমাম মালেকের ক্লাস হইতো মসজিদে নবীতে হ্যাঁ ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আল্লাহ বোখারিকে লিখেছেন মসজিদে নবীতে ষোলো বছর ধরে বসে পড়াশোনা করেছেন আর লিখেছেন এই বোখারি লিখা হয়েছে মসজিদে নবীতে এই রাউদা রিয়াজুল জান্নাতে বসে এই ইতিহাস যদি তুলে ধরা হয় তো কথা লম্বা হয়ে যাবে এক কথাই মসজিদ এলম শেখার জায়গা এলমের পরে হচ্ছে আমল আর সবচেয়ে বড় আমল মুসলিম জীবনে তো হিদের পরে আপনার শিখ মুক্ত হওয়ার পরে পাঁচ অক্ত নামাজ তার স্থান বললাম যে মসজিদ মসজিদ এসে পুরুষদেরকে জামাজ সহকারে নামাজ আদায় করতে হবে তারপরে যখন আপনি দিন শিখলেন নিজের দিনের উপর আমল করলেন তার দিকে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াতের ক্ষেত্র হচ্ছে মসজিদ মসজিদে তাদের বক্তব্য হয়েছে মসজিদে তাদের খেতাব খুদবা হয়েছে মসজিদে তাদের ইসলামিক দর্শ হয়েছে এমন ছিল না যে ইসলামিক সেন্টার আলাদা করে তৈরি করার পয়সা ছিল আর তারা তৈরি করেছেন 
আর ইসলামিক অফিস তৈরি করেছেন আর ওখানে করে ইসলামের দাওয়ার কাজ হয়েছে এমন নয় মসজিদে ইসলামের দাওয়াতের কাজ হয়েছে এমন কি অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াতের কাজ রসুরুল্লাহামের জামানে মসজিদ হয়েছে মসজিদ নবীতে নাজরানের খ্রিস্টানরা এসছেন তাদের মাঝে রসুরুল্লাহ ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন বক্তব্য করেছেন এইভাবে সিরাতে বহু ঘটনা রয়েছে তাহলে মসজিদ এলম শেখার জায়গা মসজিদ আমল করার জায়গা মসজিদ হচ্ছে দাওয়াতের জায়গা দাওয়াতের পরে ইসলামের দণ্ডবিধান রয়েছে ইসলামের বিধিবিধান রয়েছে সেগুলির বাস্তবায়নের হুকুম যে এগুলি বাস্তবায়নের হুকুম দেওয়া হবে নির্দেশ দেওয়া হবে তার জায়গা হচ্ছে কোর্ট মাহকামা আদালত এ মসজিদই ছিল রাসুল উল্লাহ সাল্লামের জামানার আদালত এখান থেকে বিচার ফয়সালা করা হয়েছে অমুকের এই শাস্তি অমুক এই অমুক এই অপরাধ করেছে সুতরাং তার শাস্তি এই তখনকার যুগে আদালত আলাদা করে তৈরি ছিল না মসজিদ নবীর পাশে আশেপাশে কোথাও আদালত তৈরি ছিল না মসজিদই আদালতের কাজ হয়েছে मस्जिद मस्जिद सम्पर्क कथा शेष आज के बहु कथा रही एक कथा मस्जिद हम केंद्र स्थल मस्जिद थे एलम शिखते हैं एलमेर चर्चा करते हैं मस्जिद मस्जिद अमल करते हैं सब चाहते बड़ो अमल हम पाँच हफ्ते नाम कुरान तेलावत कुरान शिक्षा दीक्षा दे मस्जिद कुरान हालका अलहमदुल्ला सऊदी आर मस्जिदे मस्जिदे एक मस्जिद एकाधिक हालका कुरान करीम शिक्षा कुरान शिक्षार कुरान मुखस्त करा कुरान अर्थ बोझान एगुलर जो हालकार व्यवस्था करा व्यवस्था कर मस्जिदे कतगुली कितब और तफसिर আর কোরআনের অনুবাদ যে রাখা আছে কত ভাষায় এখানে রাখা আছে কি প্রয়োজন ছিল যে আপনার বাংলা ভাষা আর তামিল ভাষায় আর কেরাল ভাষায় এখানে কোরআনের তর্জমা রাখতে হবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সুতরাং এইরকম আপনার মসজিদকে আপনার গ্রামের মসজিদকে ওইরকম করার চেষ্টা করবেন মসজিদ সম্পর্কে মসজিদের বিপরীত কিছু কাজ মসজিদের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের তার বিপরীত কিছু কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে একটু সতর্ক করা আবশ্যক তার একটি হচ্ছে মসজিদে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া বাচ্চাদের নিয়ে আসেন যারা বুঝে পাক না পাকি বুঝে তাদেরকে যদি নিয়ে আসেন পাশে নিয়ে নামাজ পড়ান শিখান তাহলে ঠিক আছে আর নিয়ে আসলেন আর স্বাধীন ছেড়ে দিলেন এই দিক থেকে ওই দিক দিচ্ছে দৌড় আর হইচই করছে এটা জায়জ নয় গোনার কাজ যেমন মসজিদে আমাদের দেশে আবার আর এক উল্টো কাজ আছে মসজিদে বাচ্চারা জমার দিন আসবে কিন্তু সবগুলিকে পিছনে তাড়িয়ে দিয়ে এক লাইন শুধু বাচ্চাই করে দাও আর সবগুলিকে স্বাধীন খেলাধুলার সুযোগ করে দাও এটাও ইসলাম বিরোধী কাজ এটাও ঠিক নয় এইভাবে পিছন দিয়ে সবগুলি বাচ্চাকে তাড়িয়ে দাও এটাও ইসলাম বিরোধী কাজ আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে স্বাধীন ছেড়ে দিল বাপ ওইদিকে নামাজ পড়ছে বড় ভাই নামাজ পড়ছে আর বাচ্চারা খেলা করছে ওটাও ঠিক নয় তাহলে বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা যাবে পাঁচ বছর সাত বছর হয়েছে সাত বছর পর নিয়ে আসেন সব চাইতে ভালো আর বুঝছে পাক না পাকি সাত বছর না বিকেল মিশাসন নামাজ পড়তে বলতে বলেছেন সুতরাং নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে পাশে রাখেন আর তাকে নামাজ পড়ান আদব কায়দা শেখান আর পাশে যেন থাকে আর দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি না করে যদি দেখেন যে আপনার ছেলে চরিত চঞ্চল চরিত্র এ বললেও শুনে না এদিক থেকে ওইদিক গিয়ে নিজের আপনার নামাজ খারাপ করে অন্যদের নামাজ খারাপ করে মসজিদে নিয়ে আসেন না একটু বড় হোক বুঝুক শেখান তারপরে নিয়ে আসেন বাড়িতে সুন্নত গুলি পড়েন আর তার মাধ্যমে আপনি ছেলে মেয়েদেরকে নামাজ শিখান তারপরে সেই ছেলেকে মসজিদ নিয়ে আসেন নামাজ শিখে নেওয়ার পরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বুঝবে বসে থাকবে এইভাবে যখন বুঝতে শিখবে তখন বাচ্চাদের কিনে আসেন মসজিদদের বিপরীত কাজ হচ্ছে যে মসজিদের আশেপাশে কেনা বেচা বেশি করা আজকাল এখানে যা শুরু হয়েছে বিশেষ করে জুমার দিনে মাগরেবি প্রত্যেকটি প্রত্যেক নামাজ এমন কি আমাদের ইসলামিক সেন্টারের মসজিদে জোহর আসর মাগরে বেশা আরে পাঁচ অক্ত নামাজে জানি না ফজরের অবস্থা কারণ ফজর আমি এখানে থাকি না বাকি চার অক্ত নামাজে দেখা যায় যে এই ফেরিওয়ালারা ফুটপাতিয়া যারা এই বিক্রেতা ব্যবসা করে এই নাজায়েজ ব্যবসা করে আর গুনহার কাজ করে মসজিদে পুরো রাস্তাকে বন্ধ করে দেয় একটু লোক মসজিদে নামাজ পড়তে আসতে চাইছে তাড়াতাড়ি ঢুকতেই পারে না এদের কারণে মসজিদ থেকে বেরোতে সালাম ফেরার পরে বেরোতে চেয়ে এদের কারণে বেরোতে পারে না হয়তো কারো ইমার্জেন্সি আছে বাথরুমে যাবে কারো ইমার্জেন্সি আছে গাড়ি পার্কিং ঠিক পার্কিং পায়নি খাড়া করে এসছে ওকে তাড়াতাড়ি গাড়িটা উঠাইতে হবে সেখান থেকে 
আর না হইলে ও যাবে তার উপরে ফাইন যাবে ইত্যাদি কত রকমের সমস্যা মানুষ আছে তারও ইমার্জেন্সি আছে শুধু নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে ডেকেছে আর এই রকম লোকদের জন্য যারা অবৈধ ব্যবসা করছে মসজিদের চারপাশে তাদের কারণে এই মসজিদের মুসল্লিদের কষ্ট হচ্ছে অথচ ইসলামে কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া যায় না এক নম্বর কথা লা দারারা ওয়ালা জেরারা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে মসজিদের চারপাশে যে খোলা জায়গাগুলো এগুলি মসজিদের এগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নয় चारपाशे जाते मुसल्लिद कष्ट ना मोटे जायज रहा सूतर आल्ला जरा एरक व्यवसा करें ता सतर्क हब मस्जिद এতে বরকত নেই রাসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে রয়েছে কেউ যদি মসজিদে বিক্রি করে যদি মসজিদে বলা হয়েছে আর মসজিদে আশপাশ মসজিদ জুমার দিনে দূর দূর পর্যন্ত জুমার নামাজ হচ্ছে যারা পরে আসছে তারা বাইরে নামাজ পড়ছে নামাজ পড়ার জায়গা পাচ্ছেন আর মাল সামান বিছিয়ে রেখেছেন তো এইরকম জায়গায় ব্যবসা করলে বরকত নাই সেসব ভাই যদিও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্যে হয়তো এদের সংখ্যা কমই আছে কিন্তু তারপরেও সতর্ক করার জন্য তারপরে দিনের মশলা জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে মসজিদের চারপাশে এইভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করা ভালো কাজ নয় আর কোনো বরকতের কাজ নয় যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে কত যুগ যুগ ধরে এই পেট ব্যবসা করছে মসজিদের চারপাশে কোনো বরকতি নেই আরে একদিন তো সচ্ছল হবে কোনো সচ্ছলতাও দেখা যায় না বরকত নেই আসলে মসজিদ সম্পর্কে মসজিদের খেদমত সম্পর্কে আরেকটি কথা বলা আবশ্যক নবী করিম ইসলাম মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছেন মসজিদকে তারা বলছেন যে মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন রসুরুল্লাহ সাল্লাম এবং মসজিদকে সুগন্ধি যুক্ত করতে বলেছেন রসুরুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সুতরাং মসজিদে এমন কিছু যেন আপনার দ্বারা না হয় যাতে মসজিদের অবমাননা হয় মসজিদ অপরিষ্কার হয় তার কিছু উদাহরণ না দিলে অনেকে বুঝতে পারবেন না যে আমরা তো তা করি না অনেক লোক আছেন জুমার খুদবাস শোনেন আর ওই যে পা ফেটে আছে এ দেশে পাটা ফাটেও খুব বেশি আর ওই ঠোকরাইতে আছেন হ্যাঁ ঘষা দিতে আছেন ঘষা দিতে আছেন দেখা গেল ভালো করে খেয়াল করলে আপনি যখন উঠেছেন ওই জায়গায় একবারে আপনার পায়ের চামড়া যে মরা চামড়া পুড়ে আছে ঘষা দেওয়া হয় তাতে আবার ময়লা আবর্জনা হয়ে গেছে দেখা যায় অনেকে না খেয়ে আঙ্গুল ভরে কারণ এই দেশে অ্যালার্জিও খুব বেশি আছে ঘষতে থাকে ঘষতে থাকে যতক্ষণ খুদবা চলছে বা যতক্ষণ এইদিকে নামা শুরু হচ্ছে না আর পরে দেখা গেল একবারে ময়লা আবর্জনা করে দিচ্ছে এগুলি কয় রে হচ্ছে তাহলে জানতে হোক আর না জানো অনেকে মোটা খাই মোটা বুঝে ও টেরই পায় না যে আমি ময়লা আবর্জনা করে দিলাম মসজিদ তাকে খারাপ করে দিলাম অপরিষ্কার করে দিলাম নোংরা করে দিলাম অন্যের জন্য অরুচিকর বানিয়ে দিলাম হ্যাঁ তারপরে পায়ে ধুলো নিয়ে ময়লা নিয়ে এসে ঢুকে পড়লো বিজা পা আর পায়ে ময়লা লেগে আছে ধরে লেগে আছে হাট যেটা দিয়ে আসলে একবারে দাগ এগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এছাড়া অনেকে টিসু ব্যবহার করে টিসু ব্যবহার করে টিসু ফেলে দিয়ে চলে অবহেলা যে কোনো রকমের এই রকমের অপরিষ্কার রাখা হতে পারে মসজিদ অপরিষ্কার করা এটা খারাপ কাজ গুনার কাজ এছাড়া যে যেসব কাজ হয়তো আমরা করি না কিন্তু অনেকে করতে পারে মসজিদে থুতু ফেলা মসজিদের দেওয়ালে কাশপোটা ইত্যাদি এসব করা এগুলি ভালো জিনিস নয় তো মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবাই কেরামরা তার প্রতি আমল করেছেন এই হচ্ছে মসজিদের নির্মাণ করা মসজিদের নির্মাণ এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে মসজিদের আবাদ করা খেদমত করা এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে এটা যেন এক নম্বরে থাকে আরে পয়সার অভাব আছে মসজিদে দান করতে পারলেন না মসজিদ তৈরি করতে পারলেন না কমপক্ষে এবাদত বন্দিগের পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে মসজিদ আবাদ করেন আল্লাহর কাছে তাহলে মুক্তি পাবেন আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ পাক পয়সা দিয়েছেন তার কিছু অংশ মসজিদে লাগিয়ে মসজিদের খেদমত করবেন আল্লাহ পাক যেন তারও তৌফিক দান করেন মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতের চেষ্টা করবেন মসজিদে কিছু কিতাব ভালো কিতাব রাখেন বিদাতি কিতাব আমাদের দেশে রাখা থাকে যাতে শির শিখানো হয় বিদাতি কিতাব পড়ানো আপনি তৌহিদ সন্নতের কিতাব আর সহি কোরআন হাদিসের কথা যাতে আছে এইরকম কিতাব রাখেন আর যাতে করে সমাজের লোক শির মুক্ত হয় পড়ে হেদায়ত হয় আর মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতের ব্যবস্থাতে আরো যে মসজিদে যদি দর্শের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় ভালো কোনো কোরআন শোনার আলেম দিয়ে তাহলে সেটাও করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ভালো কাজে অংশ নেওয়ার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব মসজিদের খেদমত করার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক মসজিদকে যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করতে বলেছেন আবাদ করতে বলেছেন তার তৌফিক যেন আমাদেরকে দান করেন 
আল্লাহ পাক আমাদের অতীতের ভুল ভ্রান্তি যেন মাফ করে দেন আল্লাহ পাক রবের আমাদের বালা মুসিবত যেন দূর করে দেন অনেক ভাইরাই দোয়া চেয়েছেন কেউ দোয়া চেয়েছেন তাদের আপনজনরা অসুস্থ আছে কেউ দোয়া চেয়েছেন যেমন আমাদের এক ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলেন যে তার ছেলেকে জিনে পেরেশান করছে এই রকম অনেক ভাইরাই দোয়া চেয়েছেন যাদের আপনজন ইন্তেকাল করেছে আল্লাহ পাক সবার মনের আশা যেন পূরণ করেন যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ পাক তাদের অসুস্থতা ব্যাধি যেন দূর করেন আর যারা বালা মুসিবত রয়েছে জিনের অনিষ্ট রয়েছে আল্লাহ পাক তার থেকে যেন মুক্ত করেন যেসব ভাইদের আরো দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে দিনের প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ পাক আমাদের মনের কামনা বাসনা যেন পূরণ করেন যেসব আপনজন ভাইরা বা মমিন মোমেনা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের রুহের মাক ফেরত করেন তাদের জান্নাতুল ফির দোষ দান করেন আমাদের এই ভাই দোয়া চেয়েছেন এরকম অনেকে আছেন ছেলে মেয়েরা পরীক্ষায় আছে অনেকের পরীক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ পাক রবীন্দ্র যেন কামিয়াব করেন সুবহান রব্বি কারবিল জাতাম মাসিফুন আসসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম